ஜோசியோர்ஜின்டையும் அது பாடுனதாயிருக்கும் தெய்வத்தின் ஸ்தோத்திரம் ஆதியமாயிட்டு நமக்கு பிரார்த்திச்ச இவிடத்தை சுருஷ ஆரம்பிக்க பரிசுத்தனாய தெய்வமே சொர்க்கிய பிதாவே ஈ பால்காலத்தினாய் அங்கே ஸ்துதிக்கணும் அங்கே வாழ்த்துணும் இந்த பிரபாதத்தில் கர்த்தாவே ஞங்களுக்கு ஆழ்காவே பிரபாதத்தில் மா மோர்ச்சுரியிலே கடந்து போய் நினதாசியுடைய பௌதீக சரீரம் ட்ரெஸ் செய்த கர்த்தாவே கொண்டு வர பவனத்தில் கொண்டு வந்து பிரார்த்திப்பான் கர்த்தாவ் சஹாயிச்சு തുറന്ന കർത്താവെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഹാലിൽ ഈ പന്തലിൻ്റെ കീഴിലായിരിക്കുന്നു തിരുസാന്നിധ്യം ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഉള്ളതിനാൽ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് പാൽക്കാലത്ത് ശുശ്രൂഷ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കണമേ അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവർ വിവിധയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് കടന്നു വരുന്നുവല്ലോ അവരെയെല്ലാം കർത്താവ് തക്ക സമയത്ത് കൂട
കാലാവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാക്കണമേ ദൈവസാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കട്ടെ ഹാലേ ലൂയ വിശാലി വാത്സല്യ ഭവനത്തെ നിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ കുഞ്ഞുവൻ ചനായ നന്ദി കർത്താവെ വിശാൽ നിരദാസനെ കർത്താവ് ബലപ്പെടുത്തണമേ ശക്തീകരിക്കണമേ ഹല്ലേ ലൂയ വിശാൽ കർത്താവ് ആരോഗ്യം കൊടുക്കണമേ ബലം കൊടുക്കണമേ മക്കളെ രണ്ടുപേരെയും ഏൽപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് സഹായിച്ചാട്ടെ ആശ്വാസത്തിന് കരം നീട്ടണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കൊച്ചുമക്കൾക്കായി സ്തോത്രം കർത്താവെ സഹോദര കുടുംബങ്ങളെ നിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായി നന്ദി കർത്താവെ ഇന്ന് പോൽക്കാലം കർത്താവയോട് നടക്കുന്ന സുഷകളെല്ലാം അങ്ങയുടെ നാമമഹത്വത്തിനും ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യാശയ്ക്കും ഞങ്ങളുടെ ആശ്വാസത്തിനും കാരണമായി തീരുവാൻ സഹായിക്കണമേ ദൈവികമായ നല്ല വചനങ്ങളെ ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അത് ഞങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ആശ്വാസം പ്രായിപ്പാൻ അവിടുന്ന് സഹായിക്കണമേ കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു പാട്ടുകളെ പാടി കർത്താവിൻ്റെ സനിൽ പ്രത്യാശ ഞങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചാട്ട് തിരിക്കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു മാനവ മൗത്തോട് നിന്നെടുക്കണമേ പുത്രൻ്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു കൃപയുടെ കേൾക്കണം സ്വർഗീയ പിതാവേ ആമേ ചില പ്രത്യാശയുടെ പാട്ടുകൾ നാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രിയ ടെഹാലുടെ ജോസ് ജോർജിൻ്റെ ഹോളി ബീറ്റ്സിൻ്റെ ജോസ് ജോർജിൻ്റെ ടീം പാടുന്നതായിരിക്കും അതോട് ചേർന്ന് ദൈവസിലായിരിക്കാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ Praise Jesus. Praise. സ്തുതിക്കും വീടെ ദൈവ മക്കൾക്കുള്ള ആശ്രയമേ പരിലസിക്കും സ്വർണത്തേരുവീതിയിൽ അതികുതുകാൻ എന്നു ഞാൻ ചെന്നിടുമോ ശുദ്ധർ സ്തുതിക്കും വീടെ ദൈവ മക്കൾക്കുള്ളാശ്രയമേ പരിലസിക്കും സ്വർണത്തേരുവീതി അതികുതുകാലെന്നു ഞാൻ ചേർന്നിടുമോ വാനവരിൽ സ്തുതിനാദം സദ മുഴങ്ങും ശാലേമിൽ വാനവരിൽ സ്തുതിനാദം സദ മുഴങ്ങും ശാലേമിൽ എന്നു ഞാൻ ചേർന്നിടുമോ പരസുതനെ എന്നു ഞാൻ ചേർന്നിടുമോ പരസുതനെ എന്നു ഞാൻ ചേർന്നിടുമോ പരസുതനെ എന്നു ഞാൻ ചേർന്നിടുമോ ചേർന്നിടുമോ പരസുതനെ എന്നു ഞാൻ 
ചേർന്നിടുമോ പരസുധനെ എന്നു ഞാൻ ചേർന്നിടുമോ സുധനെ എന്നു ഞാൻ ചേർന്നിടുമോ 
അതിപരിശുദ്ധമായ നാമത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പാൽക്കാലം ഈ ശുശ്രൂഷ ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരൊക്കെ കടന്നു വരേണ്ടത് ആവശ്യമാണല്ലോ അതുമൂതാതെ പത്തര മണിയോടുകൂടി ഇവിടുത്തെ ശുശ്രൂഷ അവസാനിപ്പിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് പാമ്പാടിയിലേക്ക് കടന്നു പോകാനാണ് കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എത്രയും വേഗത്തിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനെക്കൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ഈ വാത്സല്യ കുടുംബത്തിൻ്റെ ആശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി നമ്മെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ തുറന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇന്ന് പാൽക്കാലത്ത് ശുശ്രൂഷകളെല്ലാം ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ ബലപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവകരങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഒരു വേദഭാഗം ഞാൻ വായിച്ചുകൊണ്ട് ഹലുലിയ ചില ഇൻട്രഡക്ഷനായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മുപ്പത്തി ഒമ്പതാം സങ്കീർത്തിൻ്റെ നാല് മുതലുള്ള ആ വേദഭാഗങ്ങൾ യഹോവേ എൻ്റെ അവസാനത്തെയും എൻ്റെ ആയുസ് എത്ര നിന്നെയും എന്നെ അറിയിക്കണമേ ഞാൻ എത്ര ക്ഷണീകനെന്ന് ഞാൻ അറിയുമാറാകട്ടെ ഇതാ നീ എൻ്റെ നാളുകളെ നാളുകളിൽ നീളമാക്കിയിരിക്കുന്നു എൻ്റെ ആയുസ് നിൻ്റെ മുമ്പാകെ ഏതുമില്ലാത്തതുപോലെ ഇരിക്കുന്നു ഏത് മനുഷ്യനും ഉറച്ചു നിന്നാലും ഒരു ശ്വാസം അത്രയും മനുഷ്യർക്കെയും വെറും നിരലായി നടക്കുന്നു നിശ്ചയം അവർ വ്യർത്ഥമായി പരിശ്രമിക്കുന്നു നിശ്ചയം അവർ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു ആറനുഭവിക്കുമെന്ന് അറിയുന്നില്ല എന്നാൽ കർത്താവെ ഞാൻ ഏതിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു എൻ്റെ പ്രത്യാശ നിങ്കൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്ക് പ്രത്യാശയുള്ളത് നമ്മുടെ കർത്താവിലാണ് ഏതിനു വേണ്ടിയാണ് നാം കാത്തിരിക്കുന്നത് പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നാം കാത്തിരിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രത്യാശ എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവിലായിരിക്കട്ടെ താവിൻ്റെ ദാസി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി പത്ത് ഇരുപത്തി ഏഴിന് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്താവിൻ്റെ സന്നിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെട്ടു പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ദുഃഖങ്ങളുണ്ട് ശാരീരികമായ വേർപാട് ഭൗമികമായിട്ട് നമ്മുടെ ഭൗ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വേർപെടുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും സഭയിലെ അംഗങ്ങൾക്കും അതുപോലെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ദുഃഖമുണ്ട് എന്നാൽ ദുഃഖത്തിൻ്റെ നടുവിലും ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന പ്രത്യാശയ്ക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു യഹോവേ എൻ്റെ ആയുസ് എത്ര എന്നതിനെയും എൻ്റെ അവസാനത്തെയും കുറിച്ച് ഞാനൊന്ന് അറിയണം അത് നീ എന്നെ അറിയിക്കണമെന്ന് 
സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ദൈവത്തോട് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു പക്ഷേ ദൈവം അതിന് മറുപടി കൊടുത്തതായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലില്ല ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരായുസ് എത്രയാണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ജീവിതം പലപ്പോഴും ഇന്ന് കുടിക്കുക ആനന്ദിക്കുക നാളെ ചാകുമല്ലോ എന്ന ചിന്താഗതിയിലായിരിക്കും അവൻ ജീവിക്കുന്നത് അത് ദൈവത്തിനറിയാം അതുകൊണ്ട് അത് മറച്ചു വച്ചിരിക്കുകയാണ് മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിലുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വിലയേറിയ കാര്യങ്ങളാണ് ആ കാര്യങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇന്ന് പൽക്കാലം വിശേഷാല ഹാലലുയ ഇപ്രിയ ഫ്ലോറ ആൻറ്റി കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിപ്പാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ കടന്നു വന്ന് അല്പമായ ക്ഷീണമുണ്ടായിരുന്നു സംതമെടുക്കുവാനെ കൊണ്ട് കഴിയാതെ ഇരുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്നാൽ ഞായറാഴ്ച സഹോദരിമാരെല്ലാവരും സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു സഹോദരന്മാരും സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു ആൻറ്റി സാക്ഷ്യം പറയാതെ ഇരുന്നപ്പോൾ കുഞ്ഞുവൻ ചാന സാക്ഷ്യം പറയാൻ എഴുതിക്കുന്നതിന് മുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റു എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ഞാൻ ചോ ആൻറ്റിയോട് ചോദിച്ചു ആൻറ്റി സാക്ഷ്യം പറയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ആൻറ്റി അപ്പോൾ തന്നെ എഴുന്നേറ്റു എഴുന്നേറ്റ് തൻ്റെ സാക്ഷ്യം പ്രസ്താവിക്കുകയും കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലെ പ്രാർത്ഥന അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ആ ഞായറാഴ്ച സന്ധ്യാ സമയത്തും അല്പമായ പ്രയാസമുണ്ടായി എന്നാൽ ആ ഞായറാഴ്ച അങ്കമാലിയിലെ പി ഐ പിയുടെ അത് ക്യാമ്പിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനമായിരുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ പാസ്റ്റർ സണ്ണി അലക്സാണ്ടറും കുടുംബവും ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ നാല് മണിക്ക് കടന്നു വന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അതിലേക്ക് കടന്നുപോയി എന്നാൽ രാത്രി ഹലലുയ അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ കുഞ്ഞാൻ ചാൻ ഞാനൊരു രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിയായിട്ട് ഞാൻ തിരികെ വരികയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഹലലുയ പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്നാൽ ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ഹലലുയ അതെ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി എന്നെ വിളിച്ചു ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ രണ്ടുപേരെയും കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ അടുത്തുള്ളതായ തൃക്കാക്കര ക്ഷേത്രത്തിനടുത്തുള്ളതായ ബി ആൻ ബി മെമ്മോറിയൽ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് രണ്ടുപേരെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോയി ഞാനും എൻ്റെ വൈഫും കടന്നു വന്ന് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ആ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കടന്നുപോയി അവരെ രണ്ടുപേരെയും ആ ക്യാഷ്വലിറ്റിയിലെ രണ്ട് ബെഡിലായിട്ട് കിടത്തി കിടത്തിയതിന് ശേഷം രണ്ടുപേരെയും നെബിലൈസേഷൻ ചെയ്തു തൊണ്ടയ്ക്ക് കാരണം കുഞ്ഞുവൻ ചാനും തൊണ്ടയ്ക്ക് പ്രയാസമുണ്ടായിരുന്നു അല്പമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഹലലുയ നെബിലൈസേഷൻ ചെയ്തു ചുമയ്ക്കുള്ളതായ മരുന്ന് മറ്റെല്ലാം കൊടുത്തു ഉച്ചയോടുകൂടി ഹലലുയ എന്നാൽ ആൻറ്റി ഹലലുയ ഞാൻ ആ കൗണ്ടറിലൊക്കെ പോയി പണം അടയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ വൈഫാണ് എൻ്റെ വൈഫ് അമ്മിണിയാണ് ഹലലുയ ആൻറ്റിയുടെ അടുത്തിരുന്നത് ആൻറ്റിയുടെ അടുത്തിരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ആ ഡോക്ടർ വന്നിട്ട് ആ ഹലലുയ ആ എൻ്റെ വൈഫിനോട് പറഞ്ഞു ഈ അമ്മച്ചി എന്തിനാ കൊണ്ടുവന്നത് ചോദിച്ചു അന്നേരം കാരണം എന്താണ് ഈ അമ്മച്ചിക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പവും ഇല്ലല്ലോ അമ്മച്ചിക്ക് ഹാലുലിയ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇതെല്ലാം നോക്കി യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല അതുകൊണ്ട് എന്തിനാണ് കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു ഇത്രമാത്രം ഹാലുലിയ സൗഖ്യത്തോടു കൂടിയാണ് അവിടെ ഇരുന്നാൽ അല്പമായ പ്രായത്തിൻ്റെതായ അല്പമായ ബലഹീനതകളും ക്ഷേൾവക്ഷീണങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഹാലുലിയ അവിടെ എന്ന ചില മരുന്നുകളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു ഞങ്ങൾ ഉച്ചയോടു കൂടി മടങ്ങി വന്നു വീണ്ടും ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം തീയതി ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ വീണ്ടും അല്ലിയ കുഞ്ഞോൻ ചാൻ വിളിച്ചു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അല്ലിയ അതെ കുഞ്ഞോൻ ചാനു വേണ്ടി അതെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഒന്ന് കടന്നുപോയി കാരണം തൊണ്ടയിൽ അല്പമായ പ്രയാസമുണ്ട് സംസാരിക്കുവാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ചുമയുണ്ട് ഹാലുലിയ അങ്ങനെ ഹാലുലിയ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം തീയതിയും രാവിലെയും ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി ദൈവം എന്നാൽ രണ്ടുപേരെയും കൊണ്ടുപോയി ആൻറ്റിക്ക് യാതൊരു പ്രയാസവും ഇല്ലായിരുന്നില്ല എന്നാൽ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ക്യാഷ്വലിറ്റിയിൽ ഇവർ രണ്ടുപേരെയും ഇന്നലെ തലേ ദിവസം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ രണ്ടുപേരെയും ഓരോ ബെഡിൽ കിടത്തിയിട്ട് ഹാലുലിയ ഡോക്ടർമാർ പരിശോധിക്കാൻ തുടങ്ങി ആൻറ്റിയെ ഒരു ഒക്കെ കാണിക്കുവാൻ വേണ്ടിയല്ല കൊണ്ടുപോയത് അവർ അങ്ങനെ കയറ്റി അങ്ങ് പരിശോധിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ തനിയാണ് പോയത് കാരണം അമ്മണിക്ക് അല്പം പനിയുണ്ടായിട്ട് പനിയുടെ പ്രയാസമുണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് കടന്നു വന്നില്ല ഞാൻ തനിയാണ് പോയത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്നാൽ ഹാലുലിയ അവിടെ വെച്
രാവിലെ എന്നെ വിളിച്ചൊരു പറഞ്ഞു രാവിലെ ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രണ്ട് ദിവസവും ഈ ബി എൻ ബി മെമ്മോറിയൽ ഹോസ്പിറ്റലിലാണല്ലോ പോയത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്ന സാധാരണ ലൂർദിലാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ലൂർദിലേക്ക് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ രണ്ടുപേരെയും കൊണ്ട് ഹാലലുയ കൊണ്ടുപോകാൻ ആൻറ്റിയെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കടന്നു വരികയും ഇങ്ങനെ ഹാലലുയ ഞാൻ കടന്നു വന്നു ഈ വണ്ടി ഇവിടെ റിക്ക് റിവേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ആ അവിടെ വെച്ചു അവിടെ ഇട്ടു അതിനുശേഷം ഹാലലുയ ആൻറ്റി ഹാലലുയ അതെ ഇവിടെ നിന്ന് പിടിച്ച് ഞങ്ങൾ ഹാലലുയ അതെ വളരെ പ്രയാസമില്ലാതെ തന്നെ വണ്ടിയിലെ കയറ്റുവാനിടയായി തീർന്നു എന്നാൽ വണ്ടിയിൽ കയറ്റപ്പോൾ ഇതിനടുത്തുള്ളതായ ആ ഭവനത്തിൽ ഹാലലുയ പ്രിയ ജോൺസൻ്റെ ഭവനത്തിലെ ശിശ് ഹാലലുയ തൻ്റെ വൈഫ് ഹാലലുയ അതെ കുമാരി മടന്നു വന്നു കുമാരി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആ വണ്ടിയിൽ സീറ്റിൻ്റെ എൻ്റെ കാറിൻ്റെ പുറകിൽ ഇരുത്തി ഇരുത്തിയപ്പോൾ ഹാലലുയ ഇരുത്തിയപ്പോൾ ഹാലലുയ തന്നെ ആ ആൻറ്റിയെ കുമാരിയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് ആൻറ്റി പറഞ്ഞു ഞാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ പോവുകയാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും കരഞ്ഞു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രതീക്ഷ കാരണം ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ സാധാരണ ഞങ്ങൾ പോവുകയും കാണുകയും അങ്ങനെ മരുന്ന് കഴിക്കുകയും അത് വർഷ ചില നാളുകളായിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ ആയതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഹാലലുയ ഒന്നും തോന്നിയില്ല എന്നാൽ ഹാലലുയ അന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു അവിടെ കാഷ്വൽറ്റി ചെന്നു കാഷ്വൽറ്റി ചെന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഹാലലുയ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ റൂമിൽ റൂമിൽ കിട്ടി റൂമിലേക്ക് പോയി റൂമിലെ ഉച്ചയ്ക്ക് കഞ്ഞി ഹാലലിയ കുഞ്ഞുവൻചാൻ ഹാലലിയ രണ്ട് ഒരു കഞ്ഞി വാങ്ങിച്ചു രണ്ടുപേരും കൂടെ കഞ്ഞി കുടിച്ചു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം വളരെ സന്തോഷത്തോടെ വളരെ വലിയ പ്രയാസമില്ലാതെ അവിടെയായിരുന്നു എന്നാൽ ഹാലലിയ ഒരു നാലഞ്ച് മണി ആയപ്പോൾ തൻ്റെ ഓക്സിജൻ ലെവൽ കുറയുവാനിടയായി തീർന്നു കുറഞ്ഞ് ഹാലലിയ അതിപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഐ സി യുവിലേക്ക് മാറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഐ സി യുവിലേക്ക് മാറ്റുവാനിടയായി തീർന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതിനുശേഷം ഹാലലിയ തുറന്ന് നാം ഹാലലിയ അതായത് വീണ്ടും ഓക്സിജൻ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വന്നു അതിനുശേഷം ഹാലലിയ അതെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഒരു ഏകദേശം ഒമ്പത് മണിയോടുകൂടി ഹാർട്ട് ബീറ്റ് അങ്ങ് നിന്നു അവരുടെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അവർ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തു ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ഹാർട്ട് ബീറ്റിൽ ഹാലലിയ അന്ന് കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നാൽ ഹാലലിയ അതിൽ അവർ വിജയിച്ചില്ല ഡോക്ടർ എൻ്റെ അടുത്ത് ക്യാഷ് ഞങ്ങൾ ഹാലിയ ഐ സി യുവിൻ്റെ വെളിയിൽ ഞാൻ ഹാലലിയ റോയ് ബ്രദറും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഹാലലിയ ജെറിനും ഞങ്ങളെ പല പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ടായിരുന്നു ജോസഫ് ബട്ടി ബ്രദർ ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടി അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അവിടെ വെളിയിലെ കടന്നു വന്ന് ഡോക്ടറുമായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഹാലലിയ ഹാർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് നിന്നിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഹാലലിയ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ചില പ്രൊസീഡിയർ കൊണ്ടുകൊണ്ട് അത് പ്രൊസീഡിയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡെത്ത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും എന്നുകൊണ്ട് ഹാലലിയ അതുകൊണ്ട് ഹാലലിയ നിങ്ങൾക്ക് കയറി കാണണമെങ്കിൽ കാണാം അങ്ങനെ ഞാനും റോയ് ബ്രദറുടെ കയറി ഞങ്ങൾ ഹാലലിയ താവിനെ ദാസിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് ആത്മാവിനെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുവാനെ കൊണ്ട് ഇടയായി തീർന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹാലലിയ അങ്ങനെ ഹാലലിയ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് അത് ഡെത്ത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് പത്ത് ഇരുപത്തി ഏഴിനാണ് ഡെത്ത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് ചുറുന്ന് ഹാലലിയ ബോഡി മോർച്ചറിയിലേക്ക് അയക്കുകയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെയൊക്കെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കർത്താവിൻ്റെ ദാസിയെക്കുറിച്ച് ഹാലലിയ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം തൻ്റെ പിതാവ് ഹാലലിയ ലേറ്റ് എ ജെ ഗണ്ടർ ആ വ്യക്തി ഹാലിയ മാന്യ ദേഹം ഒരു ജർമ്മൻ നാഷണൽ ആയിരുന്നു ഇവിടെ കടന്നു വന്ന ഒരു സീനിയർ ഹാലിയ ഇന്ത്യയിലെ കൊച്ചിയിൽ ഒരു സീനിയർ പോലീസ് ഓഫീസറായിട്ട് സേവനം ചെയ്യുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചു തൻ്റെ ഹാലലിയ മാതാവ് റോസി ഗന്ദർ അവർക്ക് ഹാലലിയ രണ്ടു പേർക്കും എട്ട് മക്കളെയാണ് ദൈവം കൊടുത്തത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹാലലിയ അവരുടെ സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരുമാണ് ഇവിടെ ഹാലലിയ സഹോദരന്മാരാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ പോൾ വന്നത് ഹാലലിയ അവരെ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എട്ട് ഹാലലിയ മക്കളുള്ളതിൽ അവരുടെ നാല് പേര് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ മാറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഹാലലിയ ലേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എഡ്വേർഡ് ജോസഫ് ഏഞ്ചല സിസി
അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അൻപത്തി നാല് വർഷം ആയിരിക്കുകയാണ് അൻപത്തി നാല് വർഷം വളരെ വിജികരമായ ഒരു കുടുംബജീവിതം നയിക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരെ സഹായിച്ചതോർത്ത് ദൈവത്തിനെ മഹത്വം കരയറ്റുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഹാലലുയ കർത്താവിൻ്റെ ദാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഹാലലുയ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു എന്ന് കാണുവാൻ കൊണ്ട് കഴിയും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അവരുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് രണ്ട് മക്കളെ ദൈവം കൊടുത്തു മകൻ ഹാലലുയ മകളാണ് മൂത്തത് മാർഗരറ്റ് ജോർജ് ഹാലലുയ അവർ ഹാലലുയ കുടുംബമായിട്ട് സണ്ണി ലോ സണ്ണി ജോർജ് അവർ രണ്ടുപേരും ഡെട്രോയിലെ ഡെട്രോയിറ്റിലെ യു എസ് എയിൽ താമസിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അവരെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അവർ ഇന്നലെ പ്രഭാതത്തിൽ കടന്നു വരുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സൺഹാലിയ മകൻ ബിനോയ് വർഗീസ് ദുബൈയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു അത് വ്യാഴാഴ്ച മരിച്ചതിന് ശേഷം ഹാലിയ വെള്ളിയാഴ്ച പ്രഭാതത്തിൽ തന്നെ താൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചു കൊച്ചുമക്കളായിട്ട് നാല് പേരാണുള്ളത് ഹാലലുയ പൊന്നു എന്ന് വിളിക്കുന്ന ക്രിസ്റ്റൻ ജോർജ് അതെ കുട്ടു എന്ന് വിളിക്കുന്നതായ കാർസിൽ ഹാലിയ അതെ ജോർജ് മിട്ടു എന്ന് വിളിക്കുന്നതായ ക്രിസ്റ്റർ ജോർജ് സോണു എന്ന് വിളിക്കുന്ന കെട്രിയൽ ബിനോയ് ഈ നാല് പേരാണ് കൊച്ചുമക്കളായിട്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹാലിയ കർത്താവിൻ്റെ ഹാലിയ മറിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കർത്താവാൻ്റെ അമ്മയായ മറിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സ്ത്രീകളിൽ നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളെന്ന് എലിസബത്ത് പറയുന്നതായിട്ട് കാണുവാൻ കൊണ്ട് കഴിയും ഇന്ന് പൽക്കാലവും എനിക്കും ഈ കർത്താവിൻ്റെ ദാസിയെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് മാതാക്കളിൽ സ്ത്രീകളിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു കർത്താവിൻ്റെ ദാസിയായിരുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹാലിയ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് പറയുവാനുള്ള കാരണം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഒന്നാമത് അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ വേറെ ആരും കർത്താവായ യേശുക്കിനെ കർത്താവ് രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല ഈ എട്ട് മക്കളുണ്ട് ഹാലിയ എന്നാൽ ഈ ഒരു ഹാലിയ മകൾ മാത്രമേ യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച് നിത്യതിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആ ഹാലിയ പ്രിയ ആൻറ്റി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചതോർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുന്നു രണ്ടാമത് ഹാലിയ രണ്ടാമത്തെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതിൻ്റെ കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് താൻ ഹാലിയ ഒരു വളരെ മാതൃകയുള്ളതായ ഒരു മാതാവായിട്ട് ഒരു സഹോദരിയായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചു അനേകർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പേര് പറഞ്ഞ് സഭയിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ കൊച്ചിയിലുള്ളതായ എല്ലാ വിശ്വാസികളെയും എല്ലാ ദൈവദാസന്മാരെയും അവരുടെ സഭകളെയും ഓർത്ത് നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകളിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളെന്ന് എനിക്ക് ആ ദാസിയെക്കുറിച്ച് പറയുവാനെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഹാലിയ മൂന്നാമത്തെ കാരണം ഹാലിയ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ടി കരുതുകയും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം മറ്റുള്ളവരുടെ വെൽഫെയർ മറ്റുള്ളവരുടെ ഹാലിയ സ്നേഹോഷണാന്വേഷണങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് ആ വിവരങ്ങളെല്ലാം ചോദിച്ച് പറഞ്ഞ് അവർക്ക് വേണ്ടി ഹാലിയ ഇടിവിൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായ ഒരു മാതാവായിരുന്നു മറ്റുള്ളവരുടെ വിവരങ്ങൾ ഹാലിയ അറിയുവാനെ കൊണ്ട് വളരെ ആകാംക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഹാലിയ വിവരങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ട് അതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും നല്ല ബുദ്ധി ഉപദേശങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് യൗവനക്കാർക്ക് ഹാലിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വളരെ നല്ല ബുദ്ധി ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു അനുഭവവും കർത്താവിൻ്റെ ദാസിക്കുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ ദാസി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളായിരുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹാലിയ മാത്രമല്ല കർത്താവിന് സെൽ ഈ ലോകത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ നല്ല സാക്ഷ്യം കൊണ്ടവളായിരുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നല്ല സാക്ഷ്യമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാലലി വിശേഷാൽ ഈ പ്രദേശത്തുള്ളതായ ഈ ഭവനത്തിലുള്ളതായ നെയ്ബേഴ്സ് ഹലലുയ ഉണ്ടല്ലോ ആ നെയ്ബേഴ്സിൻ്റെ മുമ്പാകെയെല്ലാം വളരെ നല്ല സാക്ഷ്യം പ്രാപിച്ച ഒരു കർത്താവിൻ്റെ ദാസിയെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹാലലിയ അവസാനമായിട്ട് അഞ്ചാമത്തെ കാരണം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടെന്ന് പറയുവാനുള്ള അഞ്ചാമത്തെ കാരുണ്യം ഹാലലിയ തനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഭർത്താവ് ഉണ്ടായിരുന്നു കരുതുന്ന താങ്ങി നടത്തുന്ന ഒരമ്മ എടുത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നത് പോലെ എവിടെ പോയാലും കരം പിടിച്ച് അലലുയ ഒരു താങ്ങിക്കൊണ്ടത് നടത്തുന്നതായ ഒരു ഭർത്താവ് തനിക്കുണ്ടായിരുന്നത് ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അവരൊരിക്കലും അങ്ങനെ വേറെ വിരിഞ്ഞ് താമസിച്ചിട്ടില്ല പേർവിരിഞ്ഞ് പോയിട്ടില്ല എവിടെ പോയാലും ഒന്നിച്ചായിരിക്കും പോകുന്നത്
തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ കുഞ്ഞുവൻചനായിരിക്കും കാരണം അത്രമാത്രം ആ ദാസിയെ കരുതുകയും താങ്ങിക്കൊണ്ട് വീണു പോകാതെ ഒരു വേദന ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെഞ്ചിനൊരു വേദന എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉടനെ പോയി ചൂടുവെള്ളം എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് തിരുമ്മി എപ്പോഴും അലളിയ കൂടെ കൊണ്ട് നടന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വളരെ കയറിയത് ഒരു പൈതലിനെ ഒരു മാതാവ് എങ്ങനെ മാറോടണച്ച് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത് പോ അതുപോലെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയതായ ഒരു ഹസ്ബൻഡാണ് ഒരു ഭർത്താവാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നതായ പ്രിയ കുഞ്ഞു അനച്ചാന് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ദി ബെസ്റ്റ് ഹസ്ബൻഡ് ഇൻ ദി വേൾഡ് ദൈവം അത് അങ്ങനെയുള്ളൊരു അവാർഡാണ് എനിക്ക് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ കൊടുക്കുവാനെ കൊണ്ട് ദൈവം സഹായിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇന്ന് പാൽക്കാലം തുറന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അലുലിയ ഈ സുരക്ഷ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതാണ് പല ദൈവദാസന്മാർ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് സമയം ആവശ്യമാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ സാധാരണ പരീക്ഷകൾ എഴുതുമ്പോൾ അലുലിയ നമുക്ക് ഒരു അലുലിയ പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ അത് എഴുത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട് ഇതിൽ കുറയാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ കവിയാതെ നോട്ട് ലെസ് ദാൻ നോട്ട് മോർ ദാൻ കവിയാതെ എന്നുള്ളതായ പ്രയോഗമാണ് ഇന്നത്തെ പരീക്ഷ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം രണ്ടോ മൂന്നോ വാക്കുകൾ ഹാലുലിയ പറയാൻ പറയുമ്പോൾ ഹാലുലിയ അതെ അത് കവിയാതെ ഇരിക്കണം നോട്ട് മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അങ്ങനെയുള്ളതായ വാക്കുകൾ പറയുവാൻ കൊണ്ട് ദൈവദാസന്മാർ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഉറപ്പിക്കണം അവർക്കണം ഹർഷാൽ ഹാലുലിയ പത്തര മണിയോടുകൂടി നമ്മുടെ ഈ സുരക്ഷ ആരംഭി ഹലിയ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് പത്ത് മണിയോടുകൂടി എല്ലാ ആശ്വാസ വാക്കുകളും ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതിനുശേഷം ഞങ്ങളുടെ ഹലിയ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പാഷ സണ്ണി അലക്സാണ്ടർ ഹാലിയ ദൈവത്തിനെ സൂക്ഷിക്കും കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥന ഒഴിക്കാം പ്രിയ ഹലിയ ആൻറ്റിയുടെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലവും അവരുടെ കാര്യങ്ങളുമാണല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഹാലിയ കുഞ്ഞുവാൻ ചാൻ്റെ ചില കുടുംബ കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ഞാൻ ഹാലിയ പറയുവാൻ വേണ്ടി തൻ്റെ സഹോദരനായിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റർ ജെയിംസ് വർഗീസിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഫസ്റ്റർ ജെയിംസ് വർഗീസ് ഹാലിയ കുഞ്ഞുവാൻ ചാൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ചില വിഷയങ്ങൾ കൂടെ പറയുന്നതായിരിക്കും അതിനുവേണ്ടി കർത്താവിൻ്റെ ദാസനെ ക്ഷണിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഹാലിയ നാം ഒരു പാട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഹലിയ ഒരു ആശ്വാസത്തിൻ്റെ പാട്ട് പാടും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതിനുശേഷം ദൈവദാസന്മാർക്കുള്ളതായ സമയങ്ങൾ വേദിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ബഹുമാന്യരായ ദൈവദാസന്മാർക്കും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും മറ്റ് സ്നേഹിതരും സഹവിശ്വാസികളുമായ എല്ലാവർക്കും യേശു കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹബന്ധനം അറിയിക്കുന്നു വേറെ വാതിൽ ദുഃഖമനുഭവിക്കുന്ന ഈ സമയത്തും പ്രത്യാശയുള്ളത് കൊണ്ട് വളരെ ദൈവാശ്രയത്തിൽ ഞങ്ങളെ തന്നെ കൃപയിൽ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കുന്നു ദുഃഖമൊരിക്കലും അധികരിച്ച് നിരാശയായി മാറുവാൻ ദൈവം അനുവദിക്കുന്നില്ല അത് ഓർത്ത് കർത്താവിന് നന്ദി പറയുന്നു എൻ്റെ മൂത്ത ബ്രദറാണ് വർഗീസ് ഞങ്ങൾ അഞ്ച് മക്കളാണ് ഇന്നിവിടെ പറഞ്ഞാൽ ഈ വേർപെട്ട വിശ്വാസത്തിൽ തേർഡ് ജനറേഷൻ മൂന്നാം തലമുറക്കാരാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആ പാതയിൽ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് ദൈവവചനപ്രകാരമുള്ള ഒരു ഭക്തിയുടെ ജീവിതമാണ് ദൈവാ വചനാധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതവും ആചാരവും വിശ്വാസവും നിലനിർത്തുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു താൻ വീട്ടിലെ മൂത്ത മകനെന്ന നിലയിൽ നമുക്കറിയാം ന്യായപ്രമാണ പ്രകാരം കുടുംബത്തിൻ്റെ സ്വത്ത് പിതാക്കന്മാർ കൊടുക്കുമ്പോൾ മൂത്ത മക്കൾക്ക് ഇരട്ടി കൊടുക്കാറുണ്ട് കാരണം പിതാവ് കഴിഞ്ഞാൽ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഭാരങ്ങൾക്ക് കൈത്താങ്ങായിരിക്കുന്ന മൂത്ത മക്കളാണ് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ വളർച്ചാ കാലങ്ങളിൽ പഠനകാലങ്ങളിലൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരനും കുടുംബവും ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം അതുപോലെ പിതാവ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ കരുതുവാനും ഞങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയെല്ലാം 
പ്രവർത്തിക്കുവാനും അവരുണ്ടായിരുന്നു പ്രിയാസിൻ്റെ പാസ് ഉറപ്പിച്ചതുപോലെ അറുപത്തി ഒൻപതിൽ വിവാഹം നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഫുഡ് കോർപ്പറേഷനിൽ ജോലി ഒരു ജോലി ജോലിക്കാരനായിട്ട് ആയിരുന്നു അവരുടെ വിവാഹ ജീവിതം ഇത്രത്തോളം ദൈവധന്യമായി നടക്കുവാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചു ഈ പട്ടണത്തിലെ ജീവിതത്തിൽ ആധ്യാത്മിക മൂല്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതെ ദൈവകൃപയിൽ ജീവിപ്പാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചു മൂത്ത ഞങ്ങളുടെ ബ്രദർ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം എല്ലാ നിലയിലും സഹായവും ആശ്വാസവും ആയിരുന്നു എൻ്റെ നേരെ ബ്രദറിന് രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ സിസ്റ്ററാണ് അവർ ഭോപ്പാലിൽ സെറ്റിലായി സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവ് ഏർലി ഡിമായിസ് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി ഭോപ്പാലിൽ കഴിയുമ്പോൾ ഒത്തിരി ഞങ്ങൾക്ക് കെയർ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഒത്തിരി ദുഃഖങ്ങൾ വേറൊരുപാട് ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിച്ചവരാണ് അക്കാര്യത്തിൽ ആ രീതിയിൽ എന്നാൽ ദൈവകൃപയാൽ ഞങ്ങൾ അഞ്ചു പേരും ഇന്നും ദൈവം ജീവനോടെ ശേഷിപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വേറൊരുപാടിൽ ഒന്ന് രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് വേദനകൾ അനുഭവിക്കുവാൻ മുൻകാലങ്ങൾ ദൈവം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അവിടെയെല്ലാം ദൈവം ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു ദൈവം ഞങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ചു ഞാൻ മൂന്നാമനാണ് ചെറിയ പ്രായത്തിലെ കർത്താവിൻ്റെ വിലയ്ക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് മറ്റൊന്നും ചിന്തിച്ചില്ല ആ നിലയിൽ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ കർത്താവിൻ്റെ വിലയിൽ ആയിരിപ്പാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവം സഹായിച്ചു എൻ്റെ നേരെ ഇളയ സിസ്റ്റർ യു എസിലാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടര വർഷമായി കോവിഡിനാനന്തരം ട്വൻറ്റി ഫോർ സെവൻ ഓക്സിജൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവൾ ജീവിക്കുന്നത് രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോൾ പോലും ഓക്സിജൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കഴിയുന്നു വളരെ പ്രയാസമുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു ദൈവം ഇത്രത്തോളം സഹായിച്ചു ഇളയ ആൾ എൻ്റെ ബ്രദർ സ്റ്റാൻലി എൻ്റെ മൂത്ത ബ്ര സിസ്റ്ററിൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് സഹായത്തിന് ഭോപ്പാൽ കടന്നുപോയി കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തോളം മൻ ഭോപ്പാലിൽ അവരോടുകൂടെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ദൈവം ഞങ്ങൾ അഞ്ച് പേര് സിബ്ലിങ്സ് അഞ്ച് പേരെയും അത്ഭുതമായ ദൈവം നടത്തി സൂക്ഷിച്ചു പ്രിയാമാമ ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിലെ മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠത്തി എന്ന നിലയ്ക്ക് പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾക്ക് സഹായവും ആശ്വാസവുമായിരുന്നു പലപ്പോഴും രോഗിയാണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓടി വരികയും കാണുകയും ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഇത്രത്തോളം ദൈവം സഹായിച്ചു ബലപ്പെടുത്തി വിശ്വാസത്തിൽ ഒരു നല്ല സാക്ഷിയായി നിൽക്കുവാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചു തൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വളരെ നന്നായി സഹകരിക്കുന്നവർ എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ആ വിവാഹം നടന്ന സമയം മുതൽ സഹോദരങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുമായി വളരെ സന്തോഷവും സഹകരണമുള്ളവരായിരുന്നു എൻ്റെ ദൈവസന്നിധിയിലെ പ്രാർത്ഥന അവരും കർത്താവിൻ്റെ വരവിൽ കർത്താവിനോട് ചേരത്തക്കവണ്ണം രക്ഷയുടെ സന്തോഷം അനുഭവിച്ച് ഈ കുടുംബങ്ങളെല്ലാം ദൈവസന്നിധിയിൽ കാണണമേ എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ വലിയ ആഗ്രഹമാണ് ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ജീവിതം നിശ്ചയമായിട്ടും അതൊരു സാക്ഷ്യമാണ് അവർക്ക് അത് ഞങ്ങൾ ഇന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ തുടർന്നുള്ള ശുശ്രൂഷകൾ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടതിനായി ദിവസം ഏൽപ്പിക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ തുടർന്നുള്ള ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അവിടെ കാത്തിരിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മൾ എല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കും പറയാകട്ടെ തുടർന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ നമ്മുടെ പ്രിയ ഹോളി ബീറ്റ്സിൻ്റെ ജോസ് ജോർജ് അവരുടെ ടീമും നമുക്ക് ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ദാസനെ അതെ ഒരു പ്രത്യാശയുടെ ഗാനം പാടുന്നതായിരിക്കും ും 
ശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ തുറന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാർക്ക് അല്പാൽപ സമയം കൊടുക്കുകയാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റിൽ കവിയാതെ അവർ സമയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും പക്ഷേ ബെന്നി ജോസഫ് കടന്നു വന്നിരുന്നു തൻ്റെ ശബ്ദം ഒട്ടുമേ എടുക്കാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകമായ തൻ്റെ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി ഇടണമെന്ന് അതിനോട് പറഞ്ഞു കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് ജോളി തോമസും അതുപോലെ തന്നെ കടന്നു വന്നു അവർ കടന്നു പോകുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു തുറന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ സിറ്റി മാത്യു ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിലെത്തുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ഈ കുടുംബമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ നാളുകൾ ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ കടന്നു വരികയും ദൈവസൃഷ്ടികൾ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുടുംബമായിട്ട് ഹാലലുയ പല നിലയിൽ ബന്ധങ്ങളുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ സിറ്റി മാത്യുവിനെ അത് അറിയിക്കുവാൻ കർത്താവ് ക്ഷണിക്കുന്നു ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ വേർപാടിൻ്റെ ദുഃഖം നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും വലിയ ക്രിസ്തീയ പ്രത്യാശ നമുക്കുള്ളത് ഓർത്ത് 
ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു സുദീർഘമായ ചില വർഷങ്ങളായി കർത്താവിൻ്റെ കുഞ്ഞുമോൻ ചായനും ഫ്ലോറി ആൻറ്റിയുമായിട്ട് ക്രിസ്തീയ ശുശ്രൂഷയിൽ ആത്മീക ബന്ധം പുലർത്തുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഹായിച്ചു പരിചയപ്പെട്ട നാൾ മുതൽ ഇന്നു വരെ ആ ആത്മബന്ധത്തിൽ തുടരുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ച വിധങ്ങൾ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ ക്രിസ്തീയ ശുശ്രൂഷയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രാർത്ഥന സഹകാരിയാണ് പ്രിയ കുഞ്ഞുമോൻ ചായനും ഫ്ലോറാൻ്റി സൗമ്യ സ്വഭാവത്തോടുകൂടെ ആത്മാർത്ഥമായി ക്രിസ്തീയ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ദൈവദാസന്മാരെ സ്നേഹിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും കരുതുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയും ദൈവത്തെ ഞാൻ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് എനിക്ക് പിന്നാലെ അനുഗ്രഹിതരായ കർത്തൃദാസന്മാർ ദൈവവചനം ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ ഇവിടെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു വിശാല പ്രസംഗത്തിലേക്കല്ല ഒരു ചെറിയ സന്ദേശം നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് നാം എല്ലാവരും ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നത് വിശുദ്ധന്മാരെല്ലാവരും ഭക്തന്മാരെല്ലാവരും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തിലെ ഒന്ന് തസ്ലോനിക്ക് ലേഖനം നാലാമധ്യായും അതിൻ്റെ പതിനാറാം വാക്യം സുപരിചിതമാണ് കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാന ദൂതൻ്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിൻ്റെ കാഹളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരികയും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുമ്പേ ഉയർത്തെഴു നിൽക്കുകയും പിന്നെ ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്നവരായ നാം അവരോട് ഒരുമിച്ച് കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ ആകാശങ്ങളിൽ ആകാശമേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും അവിടെ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുമ്പേ ഉയർത്തെഴു നിൽക്കും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ആർക്ക് എന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് തരുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഉയർപ്പ് ആർക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിൽ ഉയർക്കപ്പെടുന്നത് പുനരുദ്ധാനം ചെയ്യുന്നത് ആര് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരായ നിങ്ങളെയും ദൈവം അവനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചതുപോലെ ഉയർപ്പിക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾക്കാണ് ഉയർപ്പ് ലഭിക്കുന്നത് എന്ന തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നു സ്നാനം സംബന്ധിച്ച ഉപദേശ വിഷയം റോമാലേഖനത്തിൽ എഴുതുമ്പോൾ അവനോടുകൂടെ മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്ത അനുഭവത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നവരോട് അവർക്ക് പുനരുദ്ധാനമുണ്ട് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമതായി തിരുവഴുത്ത് നാം ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചവന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളെയും ഉയർപ്പിക്കും എന്നുള്ളതാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വസിച്ച പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ തിരുവഴുത്തിൻ പ്രകാരം സ്നാനപ്പെട്ട പരിശുദ്ധാത്മ നിറവോടെ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച ഈ ഫ്ലോറാൻഡിയുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിൻ്റെ അരികിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഉറപ്പോടെ ദൈവദാസന്മാരായ ഞങ്ങൾക്ക് പറയുവാൻ കഴിയും കർത്താവ് കാഹളധ്വനിയോടുകൂടെ വരുന്ന പൊൻപുലരിയിൽ ഈ വാത്സല്യ മാതാവും മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴു നിൽക്കും എന്നുള്ളത് അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യാശ കുടുംബമായി ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുവാൻ ദൈവ അവസരം നൽകി ഈ കുടുംബവുമായി ഞങ്ങൾക്ക് അതുപോലെയുള്ള ആഴമായ ആത്മീക ബന്ധമുണ്ട് ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പരിചയപ്പെട്ട നാൾ മുതൽ അവരുടെ പ്രാർത്ഥന അവരുടെ സഹകരണം അവരുടെ കൂട്ടായ്മ ഞങ്ങളുടെ ആത്മീക ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വളരെ അനുഗ്രഹമായിരുന്നു ഞാനെപ്പോൾ സന്നിച്ചായനെ വിളിച്ചാലും കർത്താവിൻ്റെ ദാസനോട് ഈ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാറുണ്ട് അവരുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി അന്വേഷിക്കാറുണ്ട് കർത്താവ് അവരെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ വിശ്വാസത്തോടും സ്നേഹത്തോടും കരുതലോടും കൂടെ നടത്തിയ എല്ലാ നല്ല വിധങ്ങൾക്കും ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ദുഃഖത്തിൽ കുഞ്ഞുമോൻ ചാനയും 
തലമുറകളെയും ദൈവം ആശ്വസിപ്പിച്ച് നടത്തട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് തുടർന്നുള്ള ശുശ്രൂഷകളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും അനുശോചനവും ക്രിസ്തീയ പ്രത്യാശയും ഈ ഭവനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കേൾപ്പിച്ച നല്ല നല്ല വചനങ്ങൾക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു തുടർന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ബാസ്റ്റർ വി ഡി സെക്കറിയ മുന്നോട്ട് കടന്നു വന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് തന്നെ അനുഭവങ്ങളെ പ്രസ്താവിക്കുന്നതായിരിക്കും കർത്താവിൻ്റെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെട്ട് മാറാകട്ടെ പ്രേമാതാവിൻ്റെ വേർപാടിൽ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും സർവകൃപാലുവായ കർത്താവ് സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയുന്ന ദൈവിക സമാധാനവും ആശ്വാസവും കൊണ്ട് നിറയ്ക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഞാനും നിങ്ങളുടെ സെൻറ്ററിൻ്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ദൈവദാസനും മറ്റ് ചിലരും ചേർന്ന് മറ്റൊരു ദൈവദാസൻ്റെ നമ്മുടെ സെൻറ്ററിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ദൈവദാസൻ്റെ ഭാര്യ പിതാവ് മരിച്ചതായ ഭാര്യ മാതാവ് മരിച്ചതായ സ്ഥലത്ത് കടന്നുപോയി അവിടെ ഞാനായിരുന്ന സമയത്ത് ഓർത്തൊരു കാര്യം ഇവിടെയും ഓർക്കുവാനിടയായി ദീർഘവർഷങ്ങൾ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുകയും സേവിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു പ്രിയ മാതാവാണ് നമ്മെ വിട്ട് മാറുവാനിടയായത് പട്ടിണിയുടെയും പ്രയാസത്തിൻ്റെയും വൈഷമ്യങ്ങളുടെയും മധ്യത്തിലും അറിഞ്ഞ സത്യം മുറുകെ പിടിച്ച് ആ വിശ്വാസത്തിൽ തലമുറകളെ വളർത്തുവാൻ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ണുനീരൊഴുക്കി കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ച് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി മരുമക്കൾക്ക് വേണ്ടി കൊച്ചുമക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവദാസന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് ജാഗരിച്ച ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു മാതാവാണ് നമ്മെ വിട്ടുപോകുന്നത് നമുക്ക് വേദനയുണ്ട് മാനുഷികമാകുന്ന നിലയിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ദുഃഖമുണ്ട് എങ്കിലും നമുക്ക് മറ്റൊരു പ്രത്യാശയുണ്ടല്ലോ അക്കര നാട്ടിൽ പാട്ടുകാരൻ പാടിയതുപോലെ കോടാന കൂടി വിശുദ്ധന്മാരെ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരെ എല്ലാവരുമായി ആ അക്കര നാട്ടിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം എന്നുള്ള പ്രത്യാശയാണ് മക്കളും മരുമക്കളും കൊച്ചുമക്കളും ഇനി ഈ ഭവനത്തിൽ വരുമ്പോൾ മക്കളെ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരുവാനുള്ള ഒരു മാതാവ് നമുക്കില്ല പ്രിയാച്ചാൻ ഇനി ഈ ഭവനത്തിൽ വരുമ്പോൾ ആദ്യം ചില ദിവസങ്ങളൊക്കെ പ്രിയമാതാവിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുകയോ കാലൊച്ച് കേൾക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് പോലെയൊക്കെ തോന്നും എന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അത് ഓർക്കുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിൽ വേദന ഉളവാകും എങ്കിലും നമ്മുടെ പ്രത്യാശ നമുക്ക് അക്കരെ നാട്ടിൽ കാണാം ഞാൻ പ്രിയാച്ചാനെ ഓർക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മാസികങ്ങൾക്കൊക്കെ വന്ന് വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല പാട്ട് പാടി കർത്താവിനെ സാക്ഷി വഹിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഓർക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ സെൻറ്ററിൽ ആര് സാമ്പത്തികമായ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന കുടുംബമുണ്ടോ അവരെ പ്രത്യേകം അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ഭൗതികമായ നന്മകൾ കൊടുക്കുവാൻ വളരെ സൽമനസ്സുള്ള ഒരു കുടുംബമാണിത് നിശ്ചയമായും തലമുറകളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും എന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല ഇവിടെ എനിക്ക് മുമ്പായി കർത്തൃദാസൻ പാസ് സി ടി മേത്തി അവർ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ ഉയർക്കും ആ പൊൻപുലരിയിൽ പ്രിയമാതാവിനെയും നമുക്ക് കാണാം എന്നുള്ള വലിയ പ്രത്യാശ പങ്കിട്ടുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ പള്ളുരുത്തി ഇന്ത്യ ബന്ധക്കോസ് ദൈവസഭയിലാണ് ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെ സഭയുടെയും എല്ലാവിധമായ ആശ്വാസവും പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് പ്രസ്താവിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കും കേൾപ്പിച്ച നല്ല പ്രത്യാശാ വചനങ്ങൾക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു തുറന്ന് പാസ്റ്റർ എ കെ രാജൻ നമ്മുടെ സഭയുടെ സെൻറ്ററിൻ്റെ ഐ പി സി എറണാകുളം സെൻറ്ററിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയാണ് താൻ അല്പ ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റുകൾ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടവും കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൻ്റെ മകത്വം മുഖം തളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന ഈ പ്രത്യേകമായ സാഹചര്യത്തിൽ ദൈവിക പ്രത്യാശ കൊണ്ട് ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവം നിറയ്ക്കട്ടെ എന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു 
പ്രിയ ഫ്ലോറിയാൻ്റെ ഓർത്ത് സ്ത്രോത്രം ചെയ്യുന്നു പ്രിയ കുഞ്ഞുവിന് ചാനായിട്ട് സ്ത്രോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളുടെ സെൻറ്ററിന് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബമാണ് മാമംഗലം സഭയുടെ സജീവ അംഗമായി തുടരുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് മുൻ മുന്നമ്മേ ഓർപ്പിച്ച ദൈവദാസൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ സെൻറ്ററിലെ മാസിയോഗത്തിലും മറ്റ് ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമൊക്കെ ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ സജീവ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾക്കൊരു അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് എപ്പോൾ കുഞ്ഞോനച്ചാനെ കണ്ടാലും കുഞ്ഞോനച്ചാൻ്റെ കൂടെ ഫ്ലോറാരി ഉണ്ടാകും ശാരീരികമായ ചില പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ആ സമയത്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും കുഞ്ഞോനച്ചാൻ്റെ കൂടെ ആത്മീയ കൂട്ടായ്മയിൽ എപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കാറുമുണ്ട് സംസാരിക്കാറുമ്പോൾ എല്ലാം പാസ്റ്ററെ പ്രാർത്ഥിക്കണേ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണേ ഞങ്ങളൊക്കെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണേ എന്ന് പറയുന്ന വാത്സല്യത്തോടുള്ള ആ വാക്കുകളൊക്കെ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു കുഞ്ഞനച്ചാനെയും പ്രിയ മക്കളെയൊക്കെ ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ ബലപ്പെടുത്തട്ടെ എഴുപത്തി ഒൻപത് വയസ്സ് വരെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുവാൻ കർത്താവ് കൊടുത്ത ഭാഗ്യം അത് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് കർത്താവിനെ അറിയുവാനും കർത്താവിനെ സ്നേഹിപ്പാനും കർത്താവിനെ പിൻപറ്റുവാനും ക്രിസ്തീയ മാതൃകയുള്ള ഒരു നല്ല കുടുംബ ജീവിതം നയിപ്പാനും അനുഗ്രഹിതരായ മക്കളെ വാർത്തെടുക്കുവാനുമൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് കർത്താവ് കൊടുത്ത വലിയ ഭാഗ്യത്തിനായിട്ട് സ്ത്രോത്രം ചെയ്യുക ദുഃഖമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേദനയുണ്ട് എങ്കിലും ക്രിസ്തീയ പ്രത്യാശ കൊണ്ടും ദൈവിക സമാധാനം കൊണ്ടും പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുനച്ചാനെയും മകനെയും കുടുംബത്തെയും മകളെയും കുടുംബത്തെയും ദൈവം മറ്റ് ബന്ധുക്കളെയൊക്കെ ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ തിരുവചനത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് വാക്യം ഞാൻ വായിക്കുന്നു കൊലോസീർക്കെഴുതിയ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ആകയാൽ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ക്രിസ്തു ദൈവത്തിൻ്റെ വലതുഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്ന ഇടമായ ഉയരത്തിലുള്ളത് അന്വേഷിപ്പിൻ ഭൂമിയിലുള്ളതല്ല ഉയരത്തിലുള്ളത് തന്നെ ചിന്തിപ്പിൻ നിങ്ങൾ മരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ജീവൻ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ദൈവത്തിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവനായ ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങളും അവനോട് കൂടെ തേജസ്സിൽ വെളിപ്പെടും പ്രത്യാശ ജനിപ്പിക്കുന്ന പ്രത്യാശയിൽ നമ്മെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന അനുഗ്രഹീതമായ വേദവചനങ്ങൾക്കായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ് ഫ്ലോറാൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ ലോകത്തു നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു എവിടെ എത്തപ്പെട്ടു ഈ വചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയുന്നു ക്രിസ്തുവിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനിയും വെളിപ്പെടും എനിക്ക് മുൻപേ ഇവിടെ ഓർപ്പിച്ച കൃത്യദാസൻ ആ വചനം ഓർപ്പിച്ചല്ലോ കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാന ദൂതൻ്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിൻ്റെ കാകളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിറങ്ങി വരികയും മരിച്ചവർ അക്ഷയരായി ഉയർക്കുകയും പിന്നെ ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്ന നാം രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യും ആ സുന്ദരമായ സുദിനത്തിനായി നാം എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുക നമുക്ക് മുമ്പേ പ്രിയ ഫോളറാൻ്റി പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മാ പ്രത്യാശയോട് കൂടി ഇരിക്കാം ക്രിസ്തു പ്രത്യക്ഷമാകുമ്പോൾ ഫ്ലാറാൻ്റിയെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കാണാം ഈ വചനത്താൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ എന്ന് വിരമിക്കുന്നു ഇന്ത്യൻ ബെൻഡക്കോസ് ദൈവസഭ എറണാകുളം സെൻറ്റർ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് സഭകളും അറുപത്തി അഞ്ച് ദൈവദാസന്മാരുടെ അനുശോചനവും ക്രിസ്തീയ പ്രത്യാശയും അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഉൾപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ബെൻഡക്കോസ് ദൈവസഭ തൊപ്പുംപടി ബദൽ സഭയും ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ദുഃഖത്തിലും പ്രത്യാശയിലും പങ്കുചേർന്നുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ എന്ന് വിരമിക്കും കേൾപ്പിച്ച നല്ല വചനങ്ങൾക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു തുടർന്ന് പാസ്റ്റർ സജി ജോൺ ഐ പി സി പഴങ്ങനാട് സൂക്ഷിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റുകൾ എടുക്കാൻ ഓർപ്പിക്കുന്നു ദൈവതിരുനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ പ്രിയ മാതാവിൻ്റെ വേർപാടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയ കുഞ്ഞുവൻചാനെയും മക്കളെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെയും എല്ലാ ബന്ധുമിത്രാദികളെയും വലിയവനായ ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എറണാകുളം സെൻറ്ററിൽ ഞാൻ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴിൽ വന്നതാണ് അതിന് ശേഷം ചില വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് 
പ്രിയ കുഞ്ഞുവൻ ചോനായിട്ട് പരിചയപ്പെടുവാനിടയായത് പ്രിയ സണ്ണി ചാനലൂടെയാണ് ചാനുമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുവാനിടയായത് ഞാൻ കണ്ട നാൾ മുതൽ എപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിലെ ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തിത്വമാണ് പ്രിയ കുഞ്ഞുമൻ ചായൽ കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാട്ട് ആ സാക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും തൊട്ടാറുണ്ട് പ്രത്യേക കഴിഞ്ഞ ജൂൺ മാസം പത്താം തീയതി എറണാകുളം സെൻട്രൻ്റെ മാസയോഗം പഴങ്ങനാട് സഭയിൽ വെച്ചായിരുന്നു ആ മാസയോഗത്തിൽ പ്രിയ കുഞ്ഞുമൻ ചാനും ആൻറ്റിയും അവിടെ വന്ന് ആ മാസുഖത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് ഞാൻ ഇന്നും നന്ദിയോടെ ഓർക്കുകയാണ് ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ നേരത്ത് മാസുഖം കഴിഞ്ഞ് പോകാൻ നേരത്ത് പ്രിയ ആൻറ്റിയും എന്നോട് സംസാരിച്ചിട്ടാണ് പോകുവാനിടയായത് എപ്പോഴും ഒരു മാതൃക കുടുംബമായിട്ടാണ് ആ കുടുംബത്തെ എനിക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞത് ദൈവഭക്തിയുള്ള ദൈവസ്നേഹമുള്ള ദൈവദാസന്മാരെ സ്നേഹിക്കുകയും സൽക്കരിക്കുകയും മാത്രമല്ല എനിക്ക് മുമ്പേ പറഞ്ഞ ദൈവദാസൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവമക്കളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ അവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരനുഭവം അവരിലുണ്ട് പ്രത്യേക പഴങ്ങനാട് സഭയിൽ ഞാൻ ശുശ്രൂഷയിൽ ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പേ അവിടെയുള്ള ഒരു പൈതലിൻ്റെ വിവാഹ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി സാമ്പത്തികമായി വളരെ ആവശ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ആ കാര്യത്തിൽ പ്രിയ കുഞ്ഞുമൻചാൻ കാണിച്ച സാമ്പത്തിക കൂട്ടായ്മ എനിക്ക് ആ കാണുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ഞാൻ അന്ന് ഓർക്കുവാനിടയായി തീർന്നു ദൈവം ആ കുടുംബത്തെ എത്രത്തോളം സഹായിച്ചല്ലോ പ്രിയമാതാവും കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിപ്പാൻ പ്രവർത്തിപ്പാനൊക്കെ ദൈവം അവസരങ്ങൾ കൊടുത്തല്ലോ താനാരെയാണോ വിശ്വസിച്ചത് ആർക്കു വേണ്ടിയാണോ ജീവിച്ചത് ആ കർത്താവിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർക്കപ്പെട്ടത് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ അനുഭവമാണല്ലോ ജീവിതം ഒരിക്കലും വ്യർത്ഥമായി തീർന്നില്ല ക്രിസ്തുവിൽ ജീവിച്ചു ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചു ക്രിസ്തുവിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുവാൻ പ്രമാതാവിന് കൃപ ചെയ്തല്ലോ വേർപാട് താൽക്കാലിക നമുക്ക് ദുഃഖമുണ്ട് ആ ദുഃഖത്തിലും നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണല്ലോ ആ വചനത്താൽ പ്രിയ കുഞ്ഞുവൻ ചാനേ മക്കളെ അവരുടെ കുടുംബാങ്ങളെല്ലാം ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് പ്രിയ ചാൻ്റെ ഇളയ സഹോദരൻ ആയ കുടുംബവും ഇവിടെ വെച്ച് കാണുവാനിടയായത് ഞങ്ങൾക്ക് ദീർഘവർഷം മുമ്പേ പരിചയമുണ്ട് പ്രിയ ആൻ്റി പുത്തന്തരുവ സഭയുടെ അംഗമാണ് ഞാനും ആ സഭയുടെ അംഗമാണ് ആ കുടുംബവും ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്നു ദൈവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എൻ്റെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും പഴങ്ങനാട് ഐ പി സി അഭിനേസർ സഭയുടെയും ദുഃഖവും പ്രത്യാശയും പ്രാർത്ഥനയും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളും നിർത്തുന്നു ദൈവം എല്ലാവരെയും ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ ഐ മീൻ ഈ കുടുംബത്തോടെ വളരെ അടുത്തിരിക്കുന്നതായ ചിന്നു എന്ന് വിളിക്കുന്നതായ ബ്രദർ സാം ജോ ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് സാം ജോൺ താനെ എക്സോഡസ് സഭയിലെ സുരക്ഷകനാണ് അല്പം വാക്കുകൾ പറയുന്നതായിരിക്കും ഗ്രീറ്റിങ്സ് ഇൻ ജീസസ് നെയിം നയൻറ്റി ത്രീ നയൻറ്റി ത്രീ ഇയർ വൻ പപ്പ മമ്മ മാവി ദ ഓൾ കെയിം ടു ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് Since then, I know Florenti and Kunyo and Uncle, Binoich and Bichichi. We were one family. I was very happy to hear that. I was very happy to hear that. I was very happy to hear that. I was very responsible to hear that. I was very happy 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 to hear that. Florenti was very happy to hear that. I was very happy to hear that. എന്നെ മാതാവിനെ പോലെ സ്നേഹിച്ച ഒരു ആൻറ്റിയാണപ്പോൾ ഒരു പിതാവായപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു സ്നേഹം എനിക്ക് ഒന്നും കൂടെ ആഴത്തിൽ അറിയാൻ സാധിച്ചു ഞാൻ രാവിലെ എന്നെ കുഞ്ഞിൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് പേര് ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഇന്ന് രാവിലെ വന്ന് എനിക്ക് ഫ്ലോറൻറ്റിയെ കാണണം ബിക്കോസ് ഈ വീട് ഈ മുറിയൊക്കെ എനിക്ക് വളരെയധികം പരിചയമുള്ള സ്ഥലമാണ് മമ്മായും മാവിയൊക്കെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട സമയത്ത് വൺ ഓഫ് ദി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് പ്രയർ ഇൻസ്പിറേഷൻ വാസ് ഫ്ലോറാൻറ്റി കുഞ്ഞോഞ്ചാനും ഫ്ലോറാൻറ്റി ഞങ്ങളെ വളരെയധികം സ്പിരിച്വലി ഞങ്ങൾ ഇന്നിപ്പം what are we are doing in terms of the gospel one big, big portion is because of this family and what florenti and his kunjuan uncle has invested into our lives thangala sunday school vadipichu annu 90s le 
ഞങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഫ്ലോറൻ യൂസ് സ്പീക്ക് ടു ആസ് എൻ ഇംഗ്ലീഷ് വളരെയധികം ചോദിക്കും ഹൗ സ്കൂൾ ഹൗസ് യുവർ മാർക്സ് അണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മാർക്കുകൾ കുറയുമ്പോൾ ഫ്ലോറൻ്റ് പറയും ബി ജെ ജി ഇങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുന്നത് ഷീ യൂസ് ടു സ്കോൾ വെൽ ഷീ യൂസ് ടു ടെൽ എസ് ഹൗ ടു സ്റ്റഡി ഷീസ് ടു ടെൽ എസ് ഹൗ ടു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഇൻ ഓ ഹാർഡ് വർക്ക് എൻ ഓൾ ദിസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഐ സെൽ റിമമ്പർ ആഴ്ചകൾ ആഴ്ചകൾ കുഞ്ഞു ചാനൽ നടത്തും സൺഡേ സ്കൂൾ ക്ലാസ്സസ് എവ്രി തിങ് ദിസ് ഫാമിലി ഹാസ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ ടു മൈ ലൈഫ് ബിഗ് ടൈം ഞാൻ അതുകൊണ്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കുന്നു ഇഫ് ഐ ഡോൺ സേ ഇറ്റ് ദാൽ ബി വെരി ബാഡ് because i really know what this family has done is because of the love of god and i want to thank god for god's love in the flora and the arinjoda vannavar ellam flora and the kanicha devas sneham kondu mathram aanu yan vishwasikkunu because of the love that she had mammaye maavi pappaye ka prarthanayil balapadthan njangal urumi charaichonu korchu naal shesham njangal njangal sabayil ora kootayam aarambichapurum njangada kooda cheyr ninnu they took the leadership of uh, conducting the service and uh, binochinda goda padu and bchg used to train us in sunday school and we were a small two family church uh, and we enjoyed fellowship on and off pambadi lotulla car yatra fiatulla car yatragalum avadu poi kolathil kulikkumbol you know florent varu madhi ba keru food in samayai i remember yan po car odichirumbodella ortu i mean the precious moments that this family has invested into my life today if i am doing something for the lord i would say this family has a big part nammal jeevathil nammal karthanu vendi aarengilum jeevathil endilakke cheyado devaadhan oru pradivalam tharum and i am sure whatever i do in terms of the ministry florendi gets a reward of it and i truly cherish this moment when she f- f- bids farewell to this world she has been welcomed to by host of angels on the other shore and that's our greatest greatest hope to see florendi once again and avasaramai kandathu ende അമ്മാച്ചൻ മരിച്ച സമയത്ത് കഴിഞ്ഞ മെയ് പതിനഞ്ചാം തീയതി വെൻ ഷി കെയിം ഫോർ ദ ഫ്യൂണറൽ ഞാൻ പോയി ഫ്ലോറൻറ്റി ഒന്ന് ഫ്ലോറൻറ്റി കുഞ്ഞുനാളിൽ ഇരിക്കും ഞാൻ ഒന്ന് പോയി കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ദാറ്റ് വാസ് എ ലാസ്റ്റ് ടൈം ഐ മെറ്റ് ഫ്ലോറൻറ്റി ആൻഡ് ഐ സോ ഐ എം സോ ഗ്ലാഡ് ഐ ഗോട്ട് ടു മീറ്റ് ദിസ് വുമൺ ഓഫ് ഗോഡ് ആൻഡ് ഫുൾ ഓഫ് ഹാർട്ട് അന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ ഐ എം ഷ്യോർ ഷി സ്റ്റുഡ് ഇൻ ദ സെയിം ഫേത്ത് മേ ബി ഈവൻ മോർ ഞങ്ങൾ അന്ന് വിശ്വാസത്തിലൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഫ്ലോറൻറ്റി പ്രാർത്ഥന എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ തന്നെ ടച്ചാൻ്റെ കൈ പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഫ്ലോറൻറ്റി സാക്ഷി പറയുമ്പോൾ കേൾക്കുന്നത് ഐ സ്റ്റിൽ കെറിമ ബിക്കോസ് ഇയേഴ്സ് നയൻറ്റി ത്രീ തൊട്ട് ഇന്നിപ്പം ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ മുപ്പത് വർഷം എനിക്ക് പത്ത് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ മീറ്റ് ചെയ്തതാണ് എൻ്റെ ഈ പ്രിയ കുടുംബത്തെ സോ ഈ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ പ്രയാസം വന്നപ്പോൾ വീടില്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് ഈ മുറിക്കകത്ത് ഞങ്ങൾ ഏഴ് പേരും കൂടെ ഇടിച്ച് വാർത്ത ഒരു സമയത്ത് അങ്കിളും ആൻറ്റിയും തുറന്നു തന്ന ഈ വീട് ഐ എം ഷ്യൂർ ദിസ് ഫാമിലി വിൽ ബി ബ്ലെസ്ഡ് ബിക്കോസ് ദേ ഓപ്പൺ ദ ഹൗസ് ആസ് ജീസസ് വുഡ് ഹവ് ഡൺ ആൻഡ് ഐ വോണ്ട് എൻകറേജ് ഓൾ ഓഫ് ദോസ് സിറിങ് നമ്മൾ ഇഫ് യു ക്ലെയിം ടു ബി എ ബിലീവർ യു ഗോട്ട് ടു ബി ഹൗ ജീസസ് വാസ് നോട്ട് ടോക്ക് അബൌട്ട് ജീസസ് ബട്ട് ബി ലൈക്ക് ജീസസ് നമ്മളെല്ലാം വിശ്വാസികൾക്ക് യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയാനറിയാം അപ്പം യേശു ആകാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട യേശു ആകാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സഭകളുടെ പേര് വരും ടൈറ്റിൽ വരും ആ സഭയാണ് ഈ സഭയാണ് പക്ഷെ അതൊന്നും നോക്കാതെ സ്നേഹിക്കാൻ യേശുവിനെ പോലെ സ്നേഹിക്കുവാൻ പ്രിയ ഫ്ലോർ ആൻറ്റിക്ക് സാധിച്ചു ആൻഡ് ഐ എം ഫുൾ ഹാർട്ട് എൻ്റെ കുറച്ച് പപ്പയും അമ്മയൊക്കെ വരും പക്ഷെ ഫ്രം മൈ ഹാർട്ട് ഫ്രം മൈ ഫാമിലി ഫ്രം മൈ എൻ്റെ പേരിലും മൈ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കണ്ടോളൻസസ് ആൻഡ് പ്രേസ് വിത്ത് ദിസ് ഫാമിലി ഐ വോണ്ട് ജസ്റ്റ് സിങ് എ സോങ് ഇൻ the greatest friend that we have i mean the greatest friendship that florendi had was with the savior lord florendi da sakshi ni korbe and out otteke kudumbathu nu rakshilottu vannadum and florendi the latest nu njan kariya because she used to talk about them and how she trained everyone to pray to stand and have we trials and temptations is there troubles anywhere we should never be discouraged and take it to the lord in prayer and can we find a friend so faithful and who will all a sorrow share jesus knows and she Jesus knows our every weakness Take it to the Lord in prayer If you know, sing along, what a friend Sing, what a friend we have 
just open your mouth and sing lord what a friend we have come on oh our sins and grace to bear what a privilege we have and what a privilege we carry oh everything to god in prayer and everything to god in prayer. oh what peace we often come on and oh pain we bear all because we know Jesus and all because we did not care oh yeah, precious Savior still our refuge and precious Savior still our refuge to the Lord in prayer. And I miss you, Lord. Yeah. We thank you, Lord, for your love, for your presence, Lord. Florendi had in Jesus. For all those who have come here, we just want to tell you the peace that she carried is the peace in Jesus. The life that she lived is a life in Jesus. If you are seeking peace, if you are seeking joy, follow this Jesus who Florendi sought after. Thank you, Lord. We just want to thank you, Father, for the life of Florenti, Lord, your precious daughter. We know even though we are sad, the heaven is rejoicing because one prayer warrior has reached the camp safe. We want to thank you for the legacy that she has left behind. Thank you for Kunyon Uncle, Binaj and family, Bichichi and family. We speak shalom. The peace of God will rule and reign in this family. In Jesus' name. Thank you. Thank you, Chinu. Thank you. Thank you. Devatinus Totram Chinu Torne Brother Wilfred Solomon. He campus crusade might he could mum. Valere Bentha Patikina could mumana. Campus crusade Luladaya. La Preparing Kanyan Aligal. We say Shale, the Murakariam, Namada Kunyo and Chane, Magane, Magala, Iberella, Sangida, Logata, Lengel, Gana, Surushele, Ganangal, Rejikin, the Lepria, Bijimola, Angel, Ganangal, Rejikin, the Elum, Ade Valare, Halia, Samar Timula, or Victorana, other like Sangida, Sushe, Mata Bentapata, Campus Crusade in the Prepatorka, Halia, Brother Wilfred Solomon. I'll pass a man some side in the Arikim, and then they were sent a little picture to know particular part of Nangil, Padam Nana, Campus Crusade in the Helia, Karanan Campus Crusade in the Sangi, the Viham, Heartbeats, Namaka, famous Anna, Ripadana, they even the Mesa Haikit. If whom he'll embody was some Givichetta Christo will. Marana Daya, Priya, Floranti Floranti de Jew, the Orthan Angel, David Studigin. You could not be Muruana, you were the young lady with an anonymous, David Studigin. You could move my turn Nikidono Mupadua Satiladigamai. Young Lady Arnagal to one Anna Almudel. You could move my Labentham, young Alcund. Anna Mudel. Marikin of the very campus crusade in the Protan Lame, Heartbeats and the music team in AOK, Ortho Pratikina, where a Priyuk Andi Ayrin of Florandi. A Kudum Bamuruanite Sapa Sankarana Vatiasa Milade, Susha Protan at the Snehicha Uruvekti, Urukudum Bam, Priyakunyuan Chain, Binoy, Bichi. Rakumangal, 
എല്ലാവരും സുവിശേഷ വേലയോടുള്ള ആ വലിയ ബന്ധത്തിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പമായിരുന്നു എന്നുള്ള ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇടയിൽ ചില വർഷങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ കുടുംബമായിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരോടൊപ്പം ചേർന്ന് ചില വർഷങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ആയിരിപ്പാനും ദൈവം അവസരമൊരുക്കി മാത്രമല്ല ഈ ക്യാമ്പസ് ക്രൂസേഡ് എന്ന സംഘടനയിലെ മൂന്ന് മിഷണറിമാരെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സിലെ തന്നെ മൂന്ന് മിഷണറിമാരെ എല്ലാ മാസവും സഹായിപ്പാൻ ഈ കുടുംബത്തിന് കഴിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഓരോ മാസവും കറക്റ്റ് സമയത്തിന് തന്നെ അത് ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തന്ന് ബാംഗ്ലൂർ ഓഫീസിലേക്ക് അത് അയച്ചു കൊടുക്കുവാനൊക്കെ ഈ പ്രിയ കുടുംബം കാണിച്ച ആ താല്പര്യത്തെ ഓർ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അതിന് മുൻകൈ എടുത്തത് ആൻറ്റി ആണെന്നുള്ളത് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇന്ന് ആൻറ്റി ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ കുടുംബം ഇതുവരെ അനുഭവിച്ച ആ ദൈവകൃപ തുടർന്നു അനുഭവിപ്പാൻ ഇടയാകട്ടെ ആൻറ്റിയുടെ വേർപാടിൽ ദുഃഖിതരായിരിക്കുന്ന പ്രിയ കുടുംബത്തെ പ്രിയ കുഞ്ഞുമാന ചായൻ ബിനോയ് ബി ജി കുടുംബാംഗങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ക്യാമ്പസ് ക്രൂസേഡിൻ്റെ പേരിലും ക്യാമ്പസ് ക്രൂസേഡിൻ്റെ സംഗീത വിഭാഗമായ ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സിൻ്റെ പേരിലും ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാഫ് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാവരുടെയും പേരിലുള്ള അനുശോചനങ്ങൾ ഞങ്ങളറിയിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തട്ടെ ശക്തീകരിക്കട്ടെ ക്യാമ്പസ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സിൻ്റെ സർവശക്തൻ എന്നുള്ള സി ഡിയിലെ ഒരു ഗാനം ഞങ്ങൾ പാടുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ശാലയും പുരേ ചെന്ന് ചേരുന്ന നാൾ എത്ര മോദമേ ശാലയും പുരേ ചെന്നു ചേരുന്ന നാൾ എത്ര മോദമേ താതനൊരുക്കുന്ന വിശ്രമ വീട്ടിൽ ഞാൻ എന്നു ചേരുമോ ചലമ്പുര ചെന്നു ചേരുന്ന നാൾ എത്ര മോദമേ താതനൊരുക്കുന്ന വിശ്രമ വീട്ടിൽ ഞാൻ എന്നു ചേരുമോ സഹായിക്കട്ടെ കേൾപ്പിച്ചതായ നല്ല ആലോചനകൾക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു നല്ല പാട്ടുകൾ കേൾക്കുവാനും കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിച്ചുവല്ലോ വോൾട്ടേജിൻ്റെതായ അല്പമായ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എങ്കിലും അത് ക്രമീകരിക്കപ്പെടുന്നതായിരിക്കും ോഡ് തുറന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പസ് സബാസ്റ്റ്യൻ ഉദയം പേരുള്ള അല്പ ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും കർത്താവിൻ്റെ ദാസനെ അതിന് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ തിരുനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ ഈ വാത്സല്യ കുടുംബം പ്രിയ ചിന്നു പറഞ്ഞതുപോലെ 
ഞങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തേഴ് വർഷത്തെ ബന്ധമാണ് ഈ വീട്ടിൽ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പലരുടെയും മനസ്സിൽ ഒരിക്കലും മായാത്ത ഓർമ്മകളായിട്ട് അനേക ഓർമ്മകൾ സമ്മാനിച്ച ഒരു കുടുംബം അതിനൊക്കെ തുടക്കം കുറിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മുൻകൈ എടുക്കുന്നതായിരുന്നു ഫ്ലോറാൻറ്റി ഫ്ലോറാൻറ്റിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അനേക കാര്യങ്ങൾ അനേകർക്ക് പറയുവാനുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിലുള്ള അനേക കാര്യങ്ങളിൽ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വളരെ ശക്തമായി നിൽക്കുന്ന ചില ഓർമ്മകളുണ്ട് ഒന്ന് വളരെയധികം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ആൻറ്റി ആയിരുന്നു ആര് വിഷയം പറഞ്ഞാലും പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്നൊരു വാക്ക് ആൻറ്റി പറയുമ്പോൾ അതിൽ പലരും ആശ്വാസം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു അതുമാത്രമല്ല പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് മറ്റുള്ളവരോടും പറയുകയും മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രാർത്ഥനാ സഹായം ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രാർത്ഥനയിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം നമുക്കറിയാം ഫ്ലോറാൻറ്റി ഒരുപക്ഷെ അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഒരു പടി കൂടി ഉയർന്ന നിലയിൽ യേശുവിനെ രക്ഷകനെ നാഥനുമായി സ്വീകരിക്കുകയും മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് തിരുവചന പ്രകാരം ഒരു ജീവിതം നയിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് അതിൻ്റെ കാൽച്ചുവടുകൾ വെക്കുകയും ചെയ്തു കർത്താവിൻ്റെ വരവെങ്കൽ പ്രത്യാശ വെച്ച് ആയിരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും ഇവരുടെ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളെയും ഈ കുടുംബവും ഫ്ലോറാൻറ്റിയുടെ കുടുംബവും അവരുടെ സഹോദരന്മാരൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമുക്കറിയാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്രമീകരിച്ചതിൻ്റെ പിന്നിലെല്ലാം ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കാരണം ഏത് ബന്ധങ്ങളെയും ഇരു കുടുംബങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളെയും തമ്മിൽ അറ്റുപോകാതെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കണ്ണിയായിരുന്നു ഫ്ലോറാൻറ്റി ഫ്ലോറാൻറ്റി ചിലപ്പം ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്ന കസിൻ്റെ ഇന്ന ഓരോ ബന്ധങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പോലും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷേ അതൊന്നു പോലും വിട്ടുകളയാതെ എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ബന്ധങ്ങളെയും ഒരുപോലെ കാണാനും ഓർക്കാനും ബന്ധുക്കളെ പോയി കണ്ടെത്താനും സമയങ്ങൾ വേർതിരിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം മൂവാറ്റുഴയിൽ എനിക്ക് ഒന്ന് ഒന്നര രണ്ട് മാസം മുമ്പ് അന്നേരം ശാരീരികമായ ആ നിലയിൽ ആരോഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടല്ല എങ്കിലും ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കണം ഒന്ന് പോകണം അപ്പോൾ മോനെ ഒന്ന് വിടാം ചോന്നാഥനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും വരാൻ ആൻറ്റി അതൊന്ന് ഓർത്ത് ഭാരപ്പെടേണ്ട അവൻ ലീവെടുത്ത് അവരെയും കൊണ്ട് മൂവാറ്റുഴ പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷമാണ് ബന്ധുക്കളെ കണ്ടതിൽ ആ ബന്ധങ്ങളുടെ ബന്ധം ആ വില മനസ്സിലാക്കുന്നു മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത് നമ്മളൊരു വിഷയം ആൻറ്റിയോട് പറഞ്ഞാൽ ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ സ്വന്തമായി കണ്ട് അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ആഴമേറിയ ബന്ധം അതിൽ സാധാരണ പലരും സിമ്പതി കാണിക്കാറുണ്ട് നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അയ്യോ കഷ്ടമായി പോയി ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു വാക്കിൽ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഫ്ലോറാൻറ്റി തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ഒരു എമ്പതി തന്നെ ആ വിഷയം തൻ്റേതായി തന്നെ എടുക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ ഹിയറിംഗ് ദർ ഇസ് ആൻ ആക്ഷൻ വിത്ത് കമ്പാഷൻ എമ്പതിയിൽ മുഴങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആക്ഷനും ആ കമ്പാഷനും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യാവുന്നത് ചെയ്യുവാൻ അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ആക്ഷൻ എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു ഫ്ലോറാൻറ്റി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം അതിൻ്റെ നന്മയും ഗുണങ്ങളും ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് നന്മ ചെയ്യുമ്പോൾ അർഹരായിരിക്കുന്നവർക്ക് അത് ചെയ്യാതിരിക്കരുതെന്ന ദൈവവചനത്തെ ഏറ്റെടുത്ത ഒരു ആൻറ്റി എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു കുടുംബം പോലെ കഴിഞ്ഞു ഒരു സഭാ മെമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഉദയം പേര് ഞങ്ങൾ വേലയ്ക്കായി കടന്നു പോയ സമയത്ത് അവിടുത്തെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞ് ആ സമയത്തൊക്കെ ഒത്തിരി ആശ്വാസം തുടർന്നു വായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ആൻറ്റിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലെങ്കിലും അവർ കുഞ്ഞോച്ചാനോട് അന്നേരം തന്നെ പറയും ബിജുവിനോടും സണ്ണിയോടൊക്കെ പറയും ബിനുവിനോട് പറയും ആവശ്യങ്ങളുടെ സമയത്ത് പലപ്പോഴും ഒരു പിതാവിനെ പോലെ മാതാവിനെ പോലെ ആയിരുന്ന ഒരു ആൻറ്റി ആയിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഓർമ്മകളൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്ന ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിൽ വേർപെട്ടെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരിക്കലും വേർപെടാത്ത ഓർമ്മകൾ ലോകത്തിന് സമ്മാനിക്കാൻ പറ്റി എന്നത് വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ തൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ തെളിയിച്ച ഒന്നാണ് ഞങ്ങൾ എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ ഫാദർ മരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു കുഞ്ഞുച്ചാൻ അതിരാവിലെ അവരെയും കൊണ്ട് മാളയിൽ വണ്ടി ചെന്നു തൊട്ട് പുറകെ ഫ്ലോറാൻറ്റിയൊക്കെ ബസ്സിനവിടെ വന്നു
ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു എടപ്പള്ളിയിൽ പ്രാർത്ഥനാ നിർഭരവും പ്രാർത്ഥന പൂരിതമായ തെളിഞ്ഞ ഒരു നക്ഷത്രം ഇവിടെ പൊലിഞ്ഞു അവസാനിച്ചു അതൊരു നഷ്ടമാണ് ദുഃഖമാണെന്നാൽ പ്രത്യാശയുടെ തീരത്ത് വീണ്ടും കാണാമല്ലോ ഫ്ലോറാൻഡിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു കാര്യം ഫ്ലോറാൻഡി ഇവിടെയാണ് പേര് വിളിക്കുമ്പോൾ ഇല്ലാത്തത് എന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽ ഇപ്പോൾ പ്രസൻ്റാണ് തീർച്ചയായിട്ടും കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയും ഉജ്ജനെയും വിജയം ബിനുവിനെയും സന്നിയും നിങ്ങളുടെ ജെയിംസ് ചാൻ സാനി ചായൻ സഹോദരങ്ങൾ ആൻറ്റിയുടെ സഹോദരങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെല്ലാവരെയും കർത്താവ് ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്നുള്ള വാക്കുകളോടെ നിർത്തുന്നു ഉദയം പേരൂർ ദൈവസഭയുടെയും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ പ്രൈസ് ലോഡ് താങ്ക് യു പാസ്റ്റർ നല്ല വചനങ്ങൾക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു പാസ്റ്റർ റോയ് ആൻഡ് ഫാമിലി ഫ്രം ഷാർജ വർഷിപ്പ് സെൻറ്ററിൽ തൻ്റെ അനുശോചനങ്ങളും ആശ്വാസ വാക്കുകളും പ്രത്യേകമായി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കുടുംബത്തെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ തുറന്ന് പാസ്റ്റർ ആൽവിൻ ബിനോയിയുടെ അടുത്ത സ്നേഹിതനാണ് അടുത്ത ആളാണ് അതുകൊണ്ട് ഹാലുലി അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥ തൻ്റെ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ ആൽവിൻ മുന്നോട്ട് കടന്നു വന്ന് അത് അല്പവാചനങ്ങൾ പറയുന്നതായിരിക്കും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം വേർപാടിൻ്റെ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന ഈ വാട്സല ഭവനത്തിൻ്റെ ദുഃഖത്തോട് ചേർന്ന് ദൈവമക്കളോട് ചേർന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാൻ തന്ന അവസരത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു ഈ വാട്സല ഭവനത്തെ ദുബൈയിലുള്ള എൻ്റെ കസിൻ ത്രൂ ആണ് ഞാൻ പ്രിയ ബിനോയ് ബ്രദറിനെ ചില വർഷങ്ങളായി പരിചയപ്പെടുന്നത് അതിനുശേഷം ഈ ഭവനത്തിൽ കടന്നു വരുവാനൊക്കെ ദൈവം ഭാഗ്യം തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഭവനം കേൾക്കപ്പെട്ട സാക്ഷ്യം പോലെ എല്ലാവർക്കും ഒരു തണുപ്പായി കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ തണലായിട്ട് ഈ ഭവനം നിന്നു ഈ ഭവനത്തെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ദൈവം കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഭാഗ്യം തന്നിട്ടുണ്ട് വേർപാടിൻ്റെ ദുഃഖമെന്ന് പറയുന്നത് നവോമിയുടെ വക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ അതൊരു തരം കയ്പ്പാണ് ബൈബിളിൽ പറയുന്നു ഭർത്താവ് രണ്ട് മക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ട ആ വേർപാടിൻ്റെ ദുഃഖത്തിൽ നിൽക്കുന്ന നവോമി ബേദലഹേമിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അവിടെയുള്ളവർ ചോദിക്കുന്നു ഇതാര് നമ്മുടെ നവോമിയോ അവർ പറയുന്ന മറുപടി എന്നെ നവോമി എന്ന് വിളിക്കരുത് അത്യുന്നതൻ മൂന്ന് മരണങ്ങൾ മൂന്ന് വേർപാടിൻ്റെ ദുഃഖങ്ങൾ അത്യുന്നതൻ കൈപ്പായത് എന്നോട് ചെയ്തത് കൊണ്ട് മാറാ എന്ന് എന്നെ വിളിക്കണം പക്ഷെ നമുക്കറിയാം മാറായുടെ അനുഭവത്തിൽ ഒരു യാത്രയിലായിരിക്കുന്ന ജനത്തിന് ചെങ്കടൽ കഴിഞ്ഞ് മാറാ വരുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മോശയ്ക്ക് ഒരു വൃക്ഷക്കൊമ്പ് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അത് വെട്ടി ആ കൈപ്പുള്ള വെള്ളത്തിലിട്ടപ്പോൾ മധുരമായതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ദുഃഖങ്ങളെ വേദനകളെ മുട്ടിക്കുവാൻ ഒട്ടിച്ചു ചേർക്കുവാൻ പറ്റിയ പച്ചമരത്തോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഉണക്കമരത്തോട് ഇങ്ങനെ എത്രയധികമെന്ന് ചോദിച്ച യേശു കാൽവരിയിൽ ഒരു പച്ചമരത്തിന് തുല്യമായി വെട്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽ ഈ കുടുംബത്തിനും ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രത്യാശ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങൾ നമ്മുടെ കയ്പ്പുകൾ ആ വൃക്ഷത്തോട് ക്രൂശിനോടൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ആ ദുഃഖങ്ങളെ സന്തോഷമാക്കുവാൻ മാറായ മധുരമാക്കിയതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ദുഃഖങ്ങളെ സന്തോഷമാക്കുവാൻ രണ്ടായിരത്തി പരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ക്രൂശിൽ ഉയർത്തപ്പെട്ട യേശുവിൻ്റെ കരം ഇന്ന് പകലും ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ പ്രത്യാശ കൊണ്ട് ദൈവം ഭവനത്തെ നിറയ്ക്കട്ടെ കേൾക്കപ്പെട്ട നല്ല സാക്ഷ്യങ്ങൾ അനേകർക്ക് പ്രചോദനമായി തീരട്ടെ ദൈവമായ കർത്താവ് ആമൻ വേർപാടിൻ്റെ ദുഃഖത്തിൻ്റെ നടുവിലും ഹോപ്പ് ഓഫ് ഗ്ലോറി ക്രൈസ് ദ ഹോപ്പ് ഓഫ് ഹോ ഗ്ലോറി ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ക്രിസ്തു സ്വർഗീയമായ തേജസ്സിൻ്റെ പ്രത്യാശ എന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നത് പോലെ ദൈവികമായ പ്രത്യാശ കൊണ്ട് ഈ ഭവനത്തെ നിറയ്ക്കട്ടെ മക്കളെ നിറയ്ക്കട്ടെ പ്രിയ അങ്കിളിനെ നിറയ്ക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു മേ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ആൾ താങ്ക് യു പാസ്റ്റർ തുടർന്ന് കലൂർ ദൈവസഭയുടെ സുഷനായിരിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ കെ യു സാബു മുന്നോട്ട് കടന്നു വന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകൾ നമ്മളോട് അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും വേർപാടിൻ്റെ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന ഭവനാംഗങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാർ 
ശുശ്രൂഷയെ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും കർത്താവായ യേശുക്കോസ്വര നാമത്തിൽ വന്ദനം അറിയിക്കുന്നു വ്യക്തിപരമായ എനിക്ക് ആൻറ്റി ആയിട്ട് പരിചയമില്ല എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കടന്നു വരുന്നത് എങ്കിലും മലയമറ്റത്തിൽ ഫാമിലി ശശികോടി ഇന്ത്യയായ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും വളരെ അടുപ്പം ഉള്ള ഒരു കുടുംബമാണ് ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയെട്ടിലാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് അന്ന് ഇലക്കൊടിഞ്ഞുള്ള ചർച്ചിൻ്റെ പാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു എൻ്റെ അങ്കിള് എൻ്റെ അധ്യാപകനായിരുന്ന ജിംസ്വറി സാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ചാക്കോ സാർ എൻ്റെ അധ്യാപകനായിരുന്നു ആ കാലങ്ങളിൽ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് വെക്കുന്ന കാലങ്ങളിൽ മലയമറ്റത്തിൽ ഭവനവും പ്രത്യേകിച്ച് ഇലക്കൊടിഞ്ഞ് ചർച്ചും എനിക്കൊരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ബന്ധങ്ങളുള്ളതാണ് എന്നാൽ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഈ ഭവനവുമായിട്ട് അങ്ങനെ ബന്ധം പുലർത്തുവാൻ സാഹചര്യങ്ങളെ സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഈ മരണവിവരം പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ചർച്ചയിൽ ഞങ്ങളുടെ സെക്രട്ടറി ജോർജ് ചാനോട് പറഞ്ഞു പാസ്റ്ററെ നമ്മുടെ ഒരു ഭവനമാണ് നമുക്കവിടെ പോകണം അന്നേരമാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നത് രാവിലെ തന്നെ ജോർജ് ചാൻ ചർച്ചയിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്ന് ഈ ഭവനത്തിൽ വരുവാനും പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുവാനും കർത്താൻ നൽകിയ അവസരത്തിനായിട്ട് സ്ത്രോത്രം ചെയ്യുന്നു കലൂർ ചർച്ചം കോടിലെ പല പ്രിയപ്പെട്ടവരും ഇതിനകം തന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ അത് കലൂർ ചർച്ച കോടുമായിട്ട് വളരെ അടുത്ത ബന്ധം ഈ ഭവനത്തിനുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള സത്യമായ കാര്യമാണല്ലോ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടി ഇരിക്കുവാൻ പോലീസ് ആഗ്രഹിച്ചു അത് മറ്റെന്തിനേക്കാളും അത്യുത്തമമായിട്ട് താൻ കണ്ടതിന് കാരണം ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാറ്റിനേക്കാളും ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടി ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് നമ്മുടെ പ്രത്യാശ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം അതാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ എല്ലാ നേട്ടങ്ങൾക്കും പരിമിതിയുണ്ട് നേടിയതിനെല്ലാം വിട്ടുപോകേണ്ടതായ ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ നേട്ടങ്ങൾക്കപ്പുറമായി ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ നിത്യകാലം കഴിക്കുവാൻ കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകുന്ന ആ വിലയേറിയ പ്രത്യാശയും ഭാഗ്യവും അത് ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് ജീവനം നയിക്കുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് കൃപ നൽകട്ടെ ശേഷാൽ പ്രിയാൻ്റെയുടെ വേർവാൾ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവ് ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ കലോ ചച്ചക്കോടി ഇന്ത്യയുടെ പേരിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ ദുഃഖവും പ്രത്യാശയും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു കർത്താവ് സഹായി താങ്ക് യു പാസ്റ്റർ തുടർന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ യുവാഞ്ചലിസ്റ്റ് ജെ ശാമുവൽ ഒരു വാക്ക് ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് മാമംഗലം സഭയിലെ ഒരു സുരക്ഷകനാണ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് സുരക്ഷകനാണ് കർത്താവിൻ്റെ ദാസനെ ക്ഷണിക്കുന്നു തൻ്റെ സഹോദരൻ പക്ഷേ ബ്രദർ രാജൻ ഈ കുടുംബമായിട്ട് വളരെ അടുത്ത ബന്ധം പുരട്ടുന്ന ആളാണ് രാജൻ ബ്രദറിന് തെളുപ്പമായ പ്രയാസമുള്ളതുകൊണ്ട് വരുന്ന വരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ജയശാമ കർത്താവിൻ്റെ സ്തോത്രം ഈ ദുഃഖസാന്ദ്രമായ സ്ഥാ സമയത്തിൽ ഈ വാത്സല്യ ഭവനത്തിൽ കടന്നു വരുവാനും കർത്താവിനെ സ്തുതിപ്പാനും തന്ന അവസരത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു എനിക്ക് ഫ്ലോറോ ആൻറ്റിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി പറയാൻ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഞാൻ കാരണം ഞാൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലായിരുന്നു കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് മുമ്പാണ് ഞാനിവിടെ കടന്നു വന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്നാൽ ഈ കുടുംബം കുഞ്ഞുമോൽ ചായനെ എനിക്കറിയാം ഈ കുടുംബം കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാരെ സ്നേഹിക്കുകയും കർത്താവിൻ്റെ വേലയെ സ്നേഹിക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കുടുംബമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഈ കുടുംബത്തെ നമ്മുടെ വാക്കുകൾ കൊണ്ടൊന്നും ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കുടുംബത്തിലെ കുഞ്ഞുമാൻ ചായനെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബന്ധപ്പെട്ടവരെ ഒക്കെ കർത്താവ് സ്വർഗത്തിലെ ആശ്വാസ വാക്കുകളാൽ സ്വർഗത്തിലെ ആശ്വാസത്താൽ നിറയ്ക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കിൽ നിന്ന് ചുരുക്കുന്നു തുറന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഗാനം ശ്രമിക്കാവുന്നതാണ്
ദൈവാതിരുനാമംമാരാകട്ടെ വേർപാടിൽ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്നായ പ്രിയ കുഞ്ഞുവച്ചാൻ മകൻ മകൾ ബന്ധുമുദ്രാദികൾ ചാർച്ചക്കാർ കർത്താവിനദാസന്മാർ എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വന്നത് അറിയിക്കുന്നു ഈ ദുഃഖത്തിൽ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞാലും മാനുഷിക വാക്കുകൾക്ക് സ്ഥാനമില്ല എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നാൽ നമ്മെ ഈ ദുഃഖത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ധർണം ചെയ്യുവാൻ നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നത് തിരുവചനമാണ് കർത്താവ് ഈ ലോകത്ത് മാറ്റപ്പെടാൻ സമയമായപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിപ്പിൻ എന്നിലും വിശ്വസിപ്പിൻ അവരുടെ ഹൃദയം കലങ്ങുന്നായ അനേക അനുഭവങ്ങൾ ഇനിയും വരാൻ പോകുന്നു അത് മുൻകൂട്ടി കർത്താവരോട് പറയുകയാണ് പ്രിയ കുഞ്ഞോ ചോനോട്ടുള്ള ആ ആത്മബന്ധം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് കണ്ടുമുട്ടി അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെയും ഒരു പിതാവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് കാണുമ്പോഴെല്ലാം ആത്മീയവും ഭൗതികമായ വിശേഷങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പ്രിയ അമ്മച്ചിയും ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കരുണ കാതൽ അനുകമ്പ അനുഭവിപ്പാൻ ദൈവം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുടുംബമായിട്ട് വരേണ്ടതായിരുന്നു എന്നാൽ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ കുടുംബം വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ തന്നെ ആത്മീയമായ നിലവാരത്തിൽ മറ്റൊരുവോടൊപ്പോൾ സഹനം പറയാൻ മാത്രമല്ല കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിൽ സൽപ്രവർത്തികൾക്ക് 
മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുന്നായ ഒരു കുടുംബമാണ് പ്രിയ കുഞ്ഞോച്ചാൻ്റെ കുടുംബവും മക്കളും അപ്പോൾ ഈ കുടുംബത്തിൽ പ്രിയ അമ്മച്ചി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിലും ദൈവദിനമായി പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഹാനോക്ക് ദൈവത്തിന് പ്രസാരകമായ പ്രസാദകരമായി യാഗം കഴിച്ചതുകൊണ്ട് അവൻ ഇന്നും ജനഹൃദയങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രിയ അമ്മച്ചിയുടെ പ്രാർത്ഥനയും സൽപ്രവൃത്തിയും ദൈവസഭയുടെ ആ ഉള്ള ബന്ധത്തിൽ കരുതലും ആ മാതൃക ഇന്നും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ മാതൃക വെച്ചേച്ച് കടന്നു പോയിരിക്കുന്നു ഞാൻ തുറന്നും സമയമെടുക്കുന്നില്ല ഇബ്രാഹിം ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത് അവരെല്ലാവരും വിശ്വാസത്തിൽ സാക്ഷ്യം പ്രാപിച്ച് അവരെല്ലാവരും വിശ്വാസത്തിൽ മരിച്ചു വിശ്വാസത്തിൽ മരിക്കണമെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തിൽ ജനിക്കണം എന്നാൽ ജനിച്ചാൽ നമുക്ക് രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ഒരു ഭാഗത്ത് അനുഭവം ലഭിക്കും പക്ഷേ വിശ്വാസത്തിൽ മരിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് വളരെ വില കൊടുക്കണം ആ മരിക്കണമെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തിൽ സാക്ഷ്യം പ്രാപിക്കണം അങ്ങനെ വിശ്വാസ ജനിക്കുകയും വിശ്വാസത്തെ സാക്ഷ്യം പ്രാപിക്കുകയും വിശ്വാസത്താൽ പ്രേമാതാവിന് കർത്താവിൽ നിദ്രഭിപ്പാൻ മരിക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യം കർത്താവ് അവസരം നൽകിയല്ലോ ആ നല്ല മാതൃക നമ്മളെല്ലാവരും പിൻപറ്റുവാൻ സർവശ്നായ ദൈവം നമുക്ക് അവസരം നൽകട്ടെ എൻ്റെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും ഇൻഡ്യ ബന്ധുകോസ് ദൈവസഭ ഇളങ്ങുന്ന പുഴസഭയുടെ എല്ലാവിധ പ്രത്യാശയും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുന്ന വിരമിക്കുന്നു ദൈവനമെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഫ്രീ ഫ്ലോറ മാമയുടെ ദേഹവിയോഗത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ദൈവസന്നിധിലായിരിക്കുന്നു ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുനച്ചായൻ ബിനോയി ബ്രദറ് ബിജി സഹോദരി കുടുംബം എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന മറ്റെല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും സഭാ അംഗങ്ങൾക്കും ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന കർത്തൃദാസന്മാർ സന്തസ്രശ്രൂഷൻ ലീഡി എന്ന ഫ്രണ്ട്സ് എന്നിച്ചാൻ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിലെ സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുകയാണ് പ്രിയ ഫ്ലോറ അമ്മാമ്മയെക്കുറിച്ച് ഒത്തിരി സാക്ഷ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടതിൽ എനിക്കും സാക്ഷ്യം പറയുവാനുള്ളത് ദീർഘമായി പറയുന്ന വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥതയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു കർത്തൃദാസിയാണ് പ്രിയ അമ്മാമ്മ എനിക്ക് ഒരു പത്ത് വർഷത്തിന് മേലുള്ള പരിചയം ഈ കുടുംബത്തോടു കൂടിയുണ്ട് മാമംഗലം ദൈവസഭയിൽ ഒരു നാല് വർഷത്തോളം ശുശ്രൂഷിച്ച സമയത്ത് പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി ബന്ധത്തിലായിരിപ്പാനും സ്നേഹം അനുഭവിപ്പാനും കൂട്ടായ്മകൾ ആചരിപ്പാനും കർത്താവ് കൃപ തന്നു ആ വേളയിലാണ് കർത്താവിൻ്റെ ദാസിക്ക് ശാരീരികമായ അസ്വസ്ഥതകൾ വരികയും ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് കുടുംബമായി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ശുശ്രൂഷിപ്പാനും അവർക്ക് ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിപ്പാനും ഇന്നയോളം ദൈവം സഹായിച്ചു തുടർന്നുള്ള ഓരോ സമയങ്ങളിലും കർത്തൃദാസിയുടെ ശരീരത്തിൽ വേദനകൾ പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ വിളിക്കും ഞങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും ഒക്കെയും ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കർത്താവിൻ്റെ സമയമായപ്പോൾ പ്രിയ കർത്തൃദാസി സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തന്നിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെട്ടവനിടയായി തൻ പ്രിയം വെച്ച നാട്ടിലേക്ക് തൻ്റെ മകൾ കടന്നുപോയി ഈ ഭൗമിക ശരീരം ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മളിവിടെ നടക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകളെ ശരീരത്തെ ഭൂമിക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ആ അടക്ക ശുശ്രൂഷയോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോഴും അമ്മാമ്മയുടെ ഓർമ്മകൾ നമുക്ക് അയവിറക്കുവാൻ ഇതിടയായി തീരുന്നോർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവിൽ മരിച്ച വൃദ്ധന്മാർ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്ന് തിരുവചനത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ആ മഹാഭാഗ്യ പദവിയിലേക്ക് പ്രിയ അമ്മാമ്മയെ ദൈവം ആക്കിയതോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞ നാൾ മുതൽ കുടുംബമായി തന്നോട് പറയുന്ന വിഷയങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥതയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അത് ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും തലമുറയ്ക്കും അനുഗ്രഹമായിരുന്നു എന്നും ഞങ്ങളത് ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പരസ്പരം പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുവാൻ ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അവസാന സമയമായ മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി ഹോസ്പിറ്റലിലാണ്ട് പോയി എന്ന് അറിയാതെയാണെങ്കിലും ഞാൻ അച്ചായനെ വിളിച്ച സമയത്ത് അച്ചായൻ പറഞ്ഞത് അമ്മമ്മ പോയി എന്നാണ് അത് കേട്ടു വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മളറിയുന്നു നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ഒരു നാൾ നമ്മളിവിടെ വിട്ടു പോകണം അതിൻ്റെ സമയമാകുമ്പോൾ കർത്താവ് വിളിക്കും പോയി പക്ഷേ താൻ പ്രിയം വെച്ച കർത്താവിലേക്കാണ് കടന്നു പോയിരിക്കുന്നത് ഈ ഡെഡ് ബോഡിയുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു സത്യം നമ്മളെ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ വരവ് താമസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ വഴി സകല മനുഷ്യരും കടന്നു പോകണം എന്നാൽ ഇവിടെ കര കരച്ചിലോ മുറവിളികളോ ഒന്നും കൂട
നമ്മൾ രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച് കർത്താവിനിൽ കാണാം എന്നുള്ള പ്രത്യാശ ഞങ്ങൾക്കുള്ളതുകൊണ്ട് വേർപാട് ദുഃഖവും പ്രയാസവുമാണെങ്കിൽ ഈ പ്രത്യാശ മുന്നിൽ കണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവർ സമാധാനത്തോടെ പ്രത്യാശയുടെ ആയിരിക്കുന്ന ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളിവിടെ നടക്കുന്ന ഈ ശുശ്രൂഷകൾ അമ്മാമ്മയുടെ ആത്മാവിന് വേണ്ടിയിട്ടോ ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ല പിന്നെയോ ഇവിടെയായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ആത്മീയ വർധനവും അതേപോലെ തന്നെ ഈ പ്രത്യാശ ലഭിക്കാത്ത പ്രിയപ്പെട്ടവർ അവർക്കുള്ളൊരവസരം കൂടി ദൈവം തരുന്നു എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനും കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് കർത്താവിൽ ജനിച്ച് എങ്കിൽ മാത്രമേ കർത്താവിൽ മരിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ കർത്താവിൽ ജനിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സാമുദായിക രീതിയിലുള്ള യാതൊന്നുമല്ല പിന്നെയോ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു കുറിശിൽ മരിച്ചത് എൻ്റെ പാപത്തിനും എൻ്റെ ശാപത്തിനും എൻ്റെ രോഗത്തിനുമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച് ആ കർത്താവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ച് ദൈവകൽപ്പനയാകുന്ന മുഴുകൾ സ്നാനമേറ്റ് ആമിൻ ആത്മാവിൽ ജീവിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടവരായി വിശുദ്ധിയും വേർപാടുമായി ജീവിച്ചു പോകുന്നവരെ ചേർക്കുവൻ എൻ്റെ കർത്താവ് വരും വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്നവരിൽ ആരെങ്കിലും ഇപ്രകാരമില്ല എങ്കിൽ അവർക്കൊരവസരം കൂടി ദൈവം തരികയാണ് ഇതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രക്ഷയെ സുരക്ഷിതമാക്കി നിങ്ങളുടെ പ്രത്യാശയ്ക്ക് ഭംഗം വരാതെ നിൽപ്പാൻ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഒരുക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുമൻ അച്ചയൻ ബിനോയ് ബ്രദർ ബിജു സഹോദരി കുടുംബം എല്ലാവർക്കും ആശ്വാസവും സമാധാനവും ദൈവം കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും എൻ്റെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും ദുഃഖവും പ്രത്യാശയും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അവസരം തന്ന ദൈവദാസന്മാർക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടും ദൈവസന്നിധിയിലിരിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ താങ്ക് യു ഫസ്റ്റ് ഹാരി കുഞ്ഞോൻചാൻ്റെ ഫ്ലോറാൻഡിയുടെ കുടുംബത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് അല്പ വാക്കുകൾ പറയും അതോടുകൂടി തന്നെ ചില അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ പാട്ടുകളെ പാടുകയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും Praise the Lord. It's with profound grief and sorrow we stand before you on this occasion. When my auntie, my dad's sister, I call her Lavella. I don't know how to express our sorrow. Auntie loved us so much. When uncle, uncle and auntie was just like a lovebirds. and there were those examples for our family life too and even biji girl binoy sanichan i don't know how to express and we are sure that auntie has seated next to his her heavenly father because she was a true christian she lived her life with her christian values and she was really an inspiration to all of us heavenly father may her soul rest in peace amen near my god to the near to the that grace and peace
താങ്ക് യു ഹരി തുടർന്ന് പാസ്റ്റർ ജോസ് മാത്യു എ ജി ചർച്ച് കടവന്തറ അതിനുശേഷം മാമംഗലം ദൈവസഭയുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഒരു റീത്ത് വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും മാമങ്ക സഭയിലെ ദൈവ മക്കളെല്ലാം മുന്നോട്ട് കടന്നു വന്ന് ഒരു പാട്ട് പാടുകയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കർത്താവിന് മഹത്വം പ്രിയ ഫ്ലോറാൻഡിയുടെ വേർപാടിൽ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയ കുഞ്ഞുമനു ചായൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ബന്ധുക്കൾ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് നിത്യസമാധാനത്തിൻ്റെ വചനങ്ങൾ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ പ്രത്യാശയും സമാധാനം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുമെന്ന് എനിക്ക് പൂർണ്ണമായ ബോധ്യമുണ്ട് കാരണം പ്രിയ ദൈവദാസി നിത്യതയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ വചനം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവ് യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ച് ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ച ക്രിസ്തുവിൽ ചേർക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൈവദാസിയാണ് ക്രിസ്തുവിൽ മരിക്കുന്നവർക്ക് പ്രത്യാശയുണ്ട് ക്രിസ്തുവിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് പ്രത്യാശയുണ്ട് ആ പ്രത്യാശ മാനുഷിക ദുഃഖങ്ങൾ ഇവിടെ അല്പകാലം നിഴലിക്കുമെങ്കിലും നമ്മുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തുവിലുള്ള പ്രത്യാശയാണ് നമ്മളെ നിറയ്ക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ ആരംഭിച്ചതൊരു തോട്ടത്തിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യൻ അവസാനം എത്തിച്ചേരുന്നതും ഒരു തോട്ടത്തിലാണ് ഇതിനിടയിൽ ഒരു തോട്ടത്തിൽ എല്ലാ മനുഷ്യരും ഞാനും നിങ്ങളും കയറിപ്പോകണം അത് ഗത്സമനയാണ് ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ ആരംഭിച്ച മനുഷ്യൻ കർത്താവിൻ്റെ നിത്യ പരുതീസയായ ജീവജല നദിയുള്ള ജീവവൃക്ഷ ഫലമുള്ള ഒരു തോട്ടത്തിലെത്തും അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ അരുമരക്ഷകനായ ക്രിസ്തു ഗത്സമനയിൽ മാനുഷിക വ്യഥയിൽ ആയതുപോലെ ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിതത്തിൻ്റെ ഈ യാത്രക്കിടയിൽ അല്പമായ ദുഃഖങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പോകുമെങ്കിലും ക്രിസ്തു ഗത്സമനയിൽ പിതാവിന് സകലതും സമർപ്പിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് പിതാവെ നിൻ്റെ ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ് സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ സകല നാമത്തിലും മേലായ നാമം നൽകി ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർത്തിയ നമ്മുടെ ദൈവം കൃഷ്ണമരണത്തോളം അനുസരണമുള്ളവനായി തീർന്നവനെ അനുഗമിക്കുന്ന ഈ ജനം ഈ മരണത്തിൽ അഗാധമായ ദുഃഖങ്ങളല്ല അതിലുപരി ആഴമായ പ്രത്യാശയിലാണ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രിയ ആൻറ്റിയോട് പ്രിയ കുഞ്ഞുമനുഷ്യനോട് കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ചേർന്ന് പല അവസരങ്ങളിൽ കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ സ്തുതിപ്പാനും ഈ പട്ടണത്തിൽ എനിക്കും അവസരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് പ്രിയ ജെയിംസ് സാറ് പ്രിയ സണ്ണിച്ച ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒരുപാട് കൂട്ടായ്മകളിൽ സന്തോഷിപ്പാൻ ദൈവം കൃപ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ കാലയളവിൽ പ്രിയ ദൈവദാസിയിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൻ്റെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തികളാണ് എന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ബോധിപ്പിക്കുന്നത് ദീർഘമായ വാക്കുകൾ പറയുന്നില്ല ദൈവിക സമാധാനത്താൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിറയ്ക്കട്ടെ ശുശ്രൂഷകളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ സാന്നിധ്യം വീണ്ടും അനുഭവിപ്പാൻ ഇടയാകട്ടെ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും അസംബ്ലിസ് ഓഫ് ഗോഡ് കടവന്തര സഭയുടെയും നാമത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്രത്യാശയും എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സമയത്തന്ന ദിവസ് നന്ദി പറഞ്ഞ് ഇരിക്കും താങ്ക് യു താങ്ക് യു പാസ്റ്റർ മാമംഗലം ദൈവസ് ഐ പി സി ബദേൽ ഫെലോഷിപ്പിലെ മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാം മുന്നോട്ട് കടന്നു വന്നാട്ട് പഠിക്കൂ പഠിക്കൂ Thank you. 
ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ഇന്ന് പോകാലം പ്രിയ ഫ്ലോറ ആൻറ്റിയുടെ ഈ ശരീരത്തിന് മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഓടിയ ഒരാൾ വിൻ ചെയ്ത് അക്കര നാട്ടിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ചങ്കാണ് പോയത് പ്രിയ കഴിഞ്ഞ ഇന്നലെ ഞായറാഴ്ച ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിൽ ഫ്ലോറ ആൻഡി ഇല്ലാത്ത ആ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഞങ്ങൾക്ക് എപ്രകാരമാണ് ഫീൽ ചെയ്തതെന്നുള്ളത് അവിടെ വന്നിരുന്നവർക്കേ അറിയത്തുള്ളൂ കാര്യം ആ ഒരു ചെയർ അവിടെ ഒഴിഞ്ഞു കിടന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് താങ്ങാവുന്നതിലും അപ്പുറമാണ് കാര്യം ഞങ്ങളുടെ ചെറിയൊരു ചർച്ച് അതിൻ്റെ ജീവൻ നാടിയാണ് ഫ്ലോറയാൻ്റി പ്രിയ ഫ്ലോറയാൻ്റി ഇവിടെ ആദ്യം മുതൽ പറഞ്ഞ ദേവദാസന്മാർ ഇവിടെ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ഒരേ പോലും പറഞ്ഞ അതേ ആ ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് എനിക്കും പറയാനുള്ളത് 
ഏകദേശം പത്ത് വർഷത്തിലധികമായി പ്രിയ ഫ്ലോറ ആൻറ്റി കുഞ്ഞാലിച്ചാനും ഉള്ള ഈ ഭവനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ടും ചർച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇടപെടാനിടയായി പ്രിയ ഫ്ലോറ ആൻറ്റി എന്ന് പറയാൻ എൻ്റെ ഒരു മാതാവാണ് കുഞ്ഞാലിച്ച ഞങ്ങളുടെ പിതാവാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പട്ടണത്തിൽ വന്ന നാൾ മുതൽ തൻ്റെ മക്കളെ വിളിച്ച് ക്ഷേമം അന്വേഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിലുള്ള ഓരോ മെമ്പേഴ്സിനെയും ഞങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ദൂരയാത്ര പോയാൽ ഞങ്ങൾ ജോലിക്ക് പോയാൽ വന്നോ പോയ യാത്ര എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ത് കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും വിളിച്ച് അന്വേഷിച്ച് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞാനച്ചാനി ഫ്ലോറ ആൻഡി ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ പ്രിയ ഫ്ലോറ ആൻഡിക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ അല്പമായ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകും വരും പോകും വരും ഞങ്ങൾ ഈ ഈ ഒരു പോക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചത് പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് പോലും അന്ന് പ്രിയ ഫ്ലോറ ആൻഡി പോകുന്നതിൻ്റെ ഉച്ചയ്ക്ക് പോലും അങ്കിളും ആൻറ്റിങ്ങളും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കഞ്ഞി കുടിച്ച് ഞങ്ങൾ ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിലാണ് ഇരുന്നത് തിരിച്ച് വീണ്ടും അടുത്ത ആഴ്ച ഞായറാഴ്ച ഒരുമിച്ച് ചർച്ചിൽ ആരാധിക്കാം എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇരുന്നത് പക്ഷേ താൻ പ്രിയം വെച്ച തൻ്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം എപ്പോഴും ഫ്ലോറ ആൻഡി പറയുമായിരുന്നു ഇത്രയും പ്രായമായി എനിക്ക് ക്ഷീണമൊക്കെയാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ അങ്ങ് പോയാൽ മതി അതെപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കഷ്ടപ്പാടും പ്രയാസങ്ങളും ഏൽക്കാതെ ദൈവം തൻ്റെ സമയമായപ്പോൾ പ്രിയ ഫ്ലോറ ആൻഡിയെ ദൈവം വിളിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് വാക്കുകളില്ല പറയാൻ ഞങ്ങളുടെ ചർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലോറ ആൻഡിയും കുടുംബമാണ് ഏത് കാര്യത്തിനും എല്ലാവരും പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വിശദീകരിക്കുന്ന സമയമില്ലാത്ത കാരണം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ചർച്ചിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിഞ്ചു കുഞ്ഞു മുതൽ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർ ചർച്ചിൽ വന്നവരോ വിദേശത്തായവരോ എവിടെയെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ അവരെയൊക്കെ പേര് പറഞ്ഞ് അന്നത്തെ ദിവസം പ്രാർത്ഥിക്കും എല്ലാ ഒരു ആളെ പോലും വിടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കും ഭവനത്തിലായിരുന്നാലും പ്രിയ ഫ്ലോറ ആൻഡി ഞങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കും പ്രിയ കുഞ്ഞുവാനിച്ചാൻ ഫ്ലോറ ആൻഡി കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ കുഞ്ഞുവാനിച്ചാൻ്റെ കാര്യം അതിനേക്കാളും വിശ്വസ്തയോട് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്ന പ്രിയ പിതാവാണ് ഇത്രത്തോളം കാലം ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവൻ നാടിയായി ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം എല്ലാമായിരുന്ന പ്രിയ ഫ്ലോറ ആൻഡി കർത്തൃ സന്നിധിയിൽ തൻ്റെ ആഗ്രഹം എപ്രകാരമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ചെന്നത് ചേർന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സമയത്ത് ദുഃഖമുണ്ട് എങ്കിലും ഞങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ യാതൊരു ദുഃഖവുമില്ല ഞങ്ങൾ ആ പ്രിയ ആൻറ്റി പോയത് എവിടെയെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും അറിയാം അവിടെ പ്രിയ ആൻറ്റി സന്തോഷത്തോട് ഞങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ചെന്ന് പ്രിയ ആൻറ്റിയെ കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയ വിനോദിച്ചാൻ വിജയ ആൻറ്റി സനിച്ചാൻ അതുപോലെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു ദൈവം തൻ്റെ ആശ്വാസം അവർക്കെല്ലാം നൽകി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ആൻറ്റിയെക്കുറിച്ച് ഒത്തിരി പറയാനുണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ സമയ ചുരുക്കത്താൽ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ താങ്ക് യു മാമംഗലം ബദേൽ ഫെലോഷിപ്പ് ഐ പി സി ചർച്ചിന് ഇപ്പോഴും ഒരു താങ്ങായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒരു മാതാവായിട്ട് ഒരു സീനിയർ മെമ്പറായിട്ട് കഴിഞ്ഞ നാളുകൾ ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പമായിരുന്നതായ പ്രിയ ആൻറ്റി ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മറ്റപ്പെട്ടു അതിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവർക്കും ഈവൻ കുഞ്ഞുകുട്ടികൾക്ക് പോലും വളരെ ദുഃഖമുണ്ട് ആ ദുഃഖത്തിൽ ഞങ്ങൾ പങ്കുചേരുന്നു ഈ ഭവനത്തെ കർത്താവ് വീണ്ടും ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ തുറന്നും ഞങ്ങളെ ഓ സഭയെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു വിശാൽ കുഞ്ഞുവൻഷാനെ താങ്ങി നടത്തുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവല്ലാതെ ഈ ലോകത്തിലൊന്നുമില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് തന്നെ താങ്ങി നടത്തട്ടെ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നു സമയം അതെ ഈ ദിവസങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചല്ലോ എല്ലാ വിഷയത്തിലും എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഇവിടെ കടന്നു വരുവാനും ഈ സുരക്ഷയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അല്ല അതെ പങ്കെടുക്കുവാനും കർത്താവ് സഹായിച്ചു ദൈവം എല്ലാവരെയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അവസരം നല്ല ഇങ്ങനൊരവസരം ലഭിച്ചതോർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു തുറന്നും ഈ ഭവനത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കും കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ ആമേ ദ
കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകൾ പറയും അതിനുശേഷം ഹാലിലുയ കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാരായ ഫസ്റ്റർ ഇ എം ജെയിംസ് ഫസ്റ്റർ ഫിലിപ്പ് ജെ കല്ലട മത്തി ഷമേൽ ഫസ്റ്റർ മുതലായ പ്രിയപ്പെട്ടവർ അത് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകൾ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും അവരെ അതിനുവേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ദൈവിക പ്രത്യാശയോടു കൂടിയായിരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളോടും മറ്റെല്ലാ ദൈവക്കളോടും ചേർന്ന് എൻ്റെ പ്രത്യാശയും ദുഃഖവും അറിയിക്കുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് പ്രിയ കുഞ്ഞുവനച്ചാനെയും ഫ്ലോറിയാൻ്റെയും പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും എനിക്ക് പരിചയപ്പെടാനിടയായത് അതിനു മുമ്പ് ഈ ഫാമിലിയിലെ പലരുമായിട്ട് എനിക്ക് ബന്ധമുണ്ട് കർത്താവിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന എം വി ചോക്കോ സാറ് അതുപോലെ ആ ജെയിംസ് ചാന് മറ്റ് സഹോദരങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ എറണാകുളത്ത് ഞങ്ങൾ നയൻറ്റി ടുവിൽ ക്യാമ്പസ് ക്രൂസ് ഇടവായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വന്നപ്പോഴാണ് കൂടുതലായിട്ട് എനിക്ക് ഇടപെടുവാനിടയായത് ഇവിടെ നമ്മളെല്ലാം കേട്ടതുപോലെ ദൈവിക ശുശ്രൂഷയിലായിരിക്കുന്നവർക്ക് വളരെ അനുഗ്രഹകരമായി തീർന്ന ഒരു കുടുംബമാണിത് ദൈവേലെ സ്നേഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും കരുതുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കുടുംബം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ എറണാകുളത്ത് കടന്നു വന്നപ്പോൾ എനിക്കധികം പരിചയക്കാർ ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ഒരു മകനെപ്പോലെ എന്നെ കരുതുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളിലും കൂടെ ഇരുന്ന് സഹായിച്ച ഒരു കുടുംബമാണ് ഈ കുടുംബം നമുക്കെല്ലാം ദുഃഖമുണ്ടെങ്കിലും വളരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ ആൻറ്റിയുടെ മൃതശരീരത്തിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല അനേകർക്ക് മാതൃകയും അനേകരെ പ്രാർത്ഥനയിലും മറ്റെല്ലാ വിധത്തിലെയും കരുതുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ല ഒരു ആൻറ്റി ആര് ദുഃഖിക്കുന്നത് കാണുന്നത് ആൻറ്റിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു ആൻറ്റിയുടെ ഒരു വാക്ക് കേട്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് ആശ്വാസമാണ് അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടും നമുക്ക് നിക നികത്താനാവാത്ത ഒരു നിഷ്ട നഷ്ടമാണെങ്കിലും കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ദുഃഖമില്ലാത്ത കണ്ണുനീരില്ലാത്ത വേദനയില്ലാത്ത കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നതിൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും സന്തോഷമുണ്ട് പ്രിയ കുടുംബത്തെ ദൈവാ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കുകയും ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ നിങ്ങളുടെ പ്രത്യാശ നിങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തിൽ എൻ്റെയും ഹോളി ബീറ്റ്സ് എന്ന സംഗീത ഗ്രൂപ്പിൻ്റെയും ദുഃഖവും പ്രത്യാശയും അറിയിക്കുന്നു ആമേ ആൻറ്റിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഗാനമാണ് പുത്തനരിശലമി എന്ന് തുടങ്ങുന്ന പഴയ ഗാനം നമുക്കെല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് ആ ഗാനത്തിൻ്റെ ചില ഇരടികൾ ഒന്ന് പാടാം പുത്തൻ ദിവ്യ ഭക്തർ തന്നാലയമേ തവ നിഴലിൽ പാർത്തിയിടുവാനാടി അനുദിനവും കാക്ഷിച്ചു പാർത്തിയിടുന്നേ പുത്തൻ ഏരുശലേമേ ദിവ്യ ഭക്തർ പാർത്തിയിടുവാനാടിയൻ അനുദിനവും കാക്ഷിച്ചു പാർത്തിയിടും ചേർന്ന് പാടാം ചേർന്ന് പറ്റണം നിർമ്മലമാം സുഹൃതം തൻ പൊന്നൊളിയാർന്നവരുമിടം നിർമ്മലമാം സുഹൃതം തൻ പൊന്നൊളിയാർന്നവരുമിടം കാക്ഷിച്ചു പാർത്തിയിടും ക്ഷിച്ചു പാർത്തിയിടുന്നേ പുരമിതിലെ കാക്ഷിച്ചു പാർത്തിയിടുന്നേ പുരമിതി കാക്ഷിച്ചു പാർത്തിയിടുന്നേ വേണ്ട വീളക്ക വീടേ സുധൻ തന്നെ അതിൻ വീളക്ക് പരമുളിയ ശോഭിച്ചിടുന്നേ പുരം നിർമ്മലമാർ സുഹൃതം തൻ പൊന്നൊളിയാർന്നവരുമിടം നിർമ്മലമാർ സുഹൃതം തൻ പൊന്നൊളിയാർന്നവരുമിടം ആക്ഷിച്ച് 
ദൈവത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാരാകട്ടെ പുയ്യ ആന്റിയുടെ വേർപാടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങൾ പുയ്യ ചായൻ ബന്ധുക്കൾ ചാക്ചക്കാർ കടന്നു വന്ന പുയ്യപ്പെട്ടവരെല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവദാസന്മാർക്കും സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുന്നു നമ്മൾ ദൈവചനത്തിൽ വായിക്കുന്ന തൻ്റെ ഭക്തന്മാരുടെ മരണം മെഹോബയ്ക്ക് വിലയേറിയത് ഈ ഭൂമിയിൽ ഭക്തിയോടെ പ്രത്യാശയോടെ ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ കാര്യമാണ് തൻ്റെ ഭക്തന്മാരുടെ മരണം മെഹോബയ്ക്ക് വിലയേറിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സമയവും കാലവും എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്ത് പി ആൻ്റി നിത്യതയിലേക്ക് ചേർക്കുവാൻ കർത്താവിന് പ്രസാദം തോന്നിയല്ലോ അതിൽ ഞങ്ങളെ സഭയിൽ സന്തോഷിക്കുകയും അപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ദുഃഖവും പ്രത്യാശയും അറിയിക്കുന്നു പി ആ കുടുംബത്തെ കർത്താവ് ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് പി അത്ത അച്ചായനെ സ്വർഗീയ പ്രത്യാശ കൊണ്ട് കർത്താവ് നിറയ്ക്കട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാന ദൂതൻ്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിൻ്റെ കാഹളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിറങ്ങി വരികയും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യും അന്ന് പി ആൻ്റെയും കാണാമെന്നുള്ള പ്രത്യാശയോടെ വിട പറയുന്നു ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ആശ്വസിപ്പിക്കുമാരാകട്ടെ വേർപാടിൻ്റെ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ചേർന്ന് ഈ ദുഃഖത്തിലും പങ്കുചേരുവാൻ തന്ന അവസരത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പ്രിയ കുഞ്ഞുമനച്ചാൻ്റെ സഹധർമ്മിണി കഴിഞ്ഞ ദീർഘ വർഷങ്ങൾ അവരൊരുമിച്ച് പാർപ്പാനും കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് ചുമൽ കൊടുപ്പാനും ദൈവമായ കർത്താവ് അവസരമൊരുക്കിയതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വേർപാട് മാനുഷികമായ നിലവാരത്തിൽ ദുഃഖമുളവാക്കുന്നതാണ് ദൈവമക്കളെ സംബന്ധിച്ച് ദുഃഖിക്കരുതെന്നൊന്നും ബൈബിൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് പ്രത്യാശയില്ലാത്ത മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ദുഃഖിക്കരുത് വേർപാടെപ്പോഴും നമുക്ക് ദുഃഖമുളവാക്കുന്നതാണ് വേദന ഉളവാക്കുന്നതാണ് അത് യാഥാർത്ഥ്യമായ കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ പ്രിയ കുഞ്ഞോൻചാൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ബിന്ദുമിത്രാദികൾ എല്ലാം ദുഃഖം കടിച്ചമർത്തിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാന ദൂതൻ്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിൻ്റെ കാകളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരികയും മരിച്ചവർ മുമ്പ് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്ന ആ പൊൻപുലരിയിൽ പ്രിയ മാതാവിനെ കാണാമെന്നുള്ള വലിയ പ്രത്യാശയാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതുക ഇന്നു മുതൽ കർത്താവിൽ മരിച്ച വൃതന്മാർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർ തങ്ങളുടെ പ്രയത്നത്തിൽ നിന്ന് വിശ്രമിക്കേണ്ടതാകുന്നു ഒരു വിശ്രമ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി പ്രിയാൻറ്റി കടന്നു പോയിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്യം ഇതാണ് അവരുടെ പ്രവൃത്തി അവരെ പിന്തുടരും നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിച്ചവരായാലും എവിടെ ജീവിച്ചവരായാലും എത്ര ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളവരായാലും അവനവൻ ശരീരത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തത് നല്ലതാകിലും തീയതാകിലും അതിന് തക്കവണ്ണം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് നാം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ നിൽക്കേണ്ട ഒരു ദിവസമുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി അവിടെ വെളിപ്പെടുവാനിടയായിത്തീരും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശിഷ്ടായ സുഭയത്തോടെ നമുക്ക് കഴിക്കാം വേർപാടിൻ്റെ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയ കുഞ്ഞു മനുച്ചാൻ അതുപോലെ തന്നെ തൻ്റെ മക്കൾ സഭ അവരുടെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സർവ ആശ്വാസത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനായ കർത്താവ് ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എൻ്റെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും ഞാൻ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന പുത്തൻമേലിക്കര എബനേസർ ചർച്ചിൻ്റെയും പേരുള്ള പ്രത്യാശയും പ്രാർത്ഥനയും രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു താങ്ക് യു പാസ്റ്റേഴ്സ് ഞങ്ങളുടെ സഭയിലുള്ളതായ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ പി എസ് സുരേഷ് തനിക്ക് സൗഖ്യമില്ലാതെ ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ കഴിഞ്ഞ രാത്രിക്കാലം മുഴുവനും പനിയായിരുന്നു രാവിലെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കടന്നു പോയിരിക്കുകയാണ് ആ കുടുംബത്തിനെ കടന്നു വരുവാനെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പ്രത്യേകമായിട്ട് എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് ഇട്ടു തൻ്റെ ദുഃഖം പ്രത്യേകമായി അറിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ ഭവനത്തിൽ കടന്നു വരുവാനിടയെ തീർന്നു ആ കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം തുറന്ന പാസ്റ്റർ ജോൺസൺ ആലുവ ആ പാസ്റ്റർ മാത്യു ഷാമുവേൽ പാസ്റ്റർ ബെൻ ഏവാഞ്ചലിസ് ബെന്നി തോമസ് പാസ്റ്റർ ജി തോമസ് മാമംഗലം ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് 
പക്ഷെ കെ എസ് എണ്ണി ഇത്രയും പേര് ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഓരോ മിനിറ്റ് വീതം എടുത്ത് ദിവസനിലായിരിക്കാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമേറിയ നാമത്തിന് സ്തോത്രം ബഹുമാനരായ ദൈവദാസന്മാർ ഞങ്ങളുടെ ഐ പി സി എറണാകുളം സെൻറ്ററിന് ചുമതല വഹിക്കുന്ന സണ്ണി അലക്സാണ്ടർ പാസ്റ്റർ ജോൺ സ്ക്രിയ പാസ്റ്റർ മറ്റു ദൈവദാസന്മാർ പ്രിയ ആൻറ്റിയുടെ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയ കുഞ്ഞുമൻ ചായൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുടുംബങ്ങൾ പ്രിയ ആൻറ്റിയുടെ സഹോദരങ്ങൾ പ്രിയ കുഞ്ഞുമൻ ചായൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ ബന്ധുമിത്രാദികൾ സഭാവിശ്വാസികൾ എല്ലാവർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം പ്രിയ ആൻറ്റിയുടെ വേർപാട് എല്ലാവർക്കും ദുഃഖമുളവാക്കുന്ന അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഏറിയ പ്രത്യാശ നിറഞ്ഞതായ ഈ സമയത്തിനായി ഞാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യും ഈ കുടുംബം ഞങ്ങളുടെ ഐ പി സി എറണാകുളം സെൻറ്ററിന് വളരെയധികമായ ഒരു മുതൽക്കൂട്ടായിരുന്നു പ്രിയ കുഞ്ഞൻചാൻ്റെ കുടുംബം ആത്മീയമായും ഭൗതികമായും ഐ പി സി എറണാകുളം സെൻറ്ററിന് വളരെ കൈത്താങ്ങലായി വളരെ ആശ്വാസമായി കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയ കുഞ്ഞാൻചാനൊക്കെ ഒരു മാസയോഗത്തിന് വന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നാൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഒരു പാട്ട് പാടി സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് തന്നെ മാസയോഗത്തിന് വലിയൊരു ഉണർവാണ് ഈ കുടുംബം അങ്ങനെ എല്ലാ നിലകളിലും ആത്മീയമായും ഭൗതികമായും ഞങ്ങളുടെ സെൻറ്ററിന് ഐ പി സി എറണാകുളം സെൻറ്ററിന് വളരെയധികമായി പ്രയോജനപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇതുവഴിയായി കടന്നു പോകേണ്ടതാണ് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മളെല്ലാവരും ഈ ലോകത്തിലും മരണം വഴിയായി മാറ്റപ്പെടേണ്ടവരാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എഴുതിക്കുന്നു എഴുതുക ഇന്ന് മുതൽ കർത്താവിൽ മരിക്കുന്ന വ്രതന്മാർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർ തങ്ങളുടെ വിശ്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് ആ പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്ന് വിശ്രമിക്കേണ്ടതാകുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോ കർത്താവിൽ മരിക്കുന്ന മൃതന്മാർ ഭാഗ്യവാന്മാർ ഈ ആൻ്റി കർത്താവിൽ ജനിച്ച് കർത്താവിൽ ജീവിച്ച് കർത്താവിൽ മരിക്കുവാൻ കണ്ണവിടെയായി കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ പാപത്തിന് പരിഹാരം വരുത്തുമെന്ന് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് പാപങ്ങൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് വിശ്വാസ സ്നാനം സ്വീകരിച്ച് വിശുദ്ധിയിലും വേർവാളിലും ജീവിച്ച് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കർത്താവ് വിളിച്ചപ്പോൾ തൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോകുവാണ്ട കണ്ണവിടെയായി ഈ പ്രത്യാശയില്ലാത്തതായി ഈ അനുഭവം ഇല്ലാത്തതായി ആരെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ദൈവവാസന്മാരുടെ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നവരായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ളതായ ദിവസമാണ് ഇപ്പോഴാകുന്നു രക്ഷാ ദിവസം ഇപ്പോഴാകുന്ന സുപ്രസാദകാലം ഇന്നത്തെ ദിവസം നമുക്കുള്ളതാണ് പക്ഷെ നാളത്തെ ദിവസം നമുക്കുള്ളതാണെന്ന് പറയാൻ വേദപുസ്തകം പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ എല്ലാവരും മൊബൈൽ മോർച്ചറി കയറിയില്ല ചിലപ്പോൾ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ആരെങ്കിലും പ്രിയപ്പെട്ടൊരു വിദേശത്തു നിന്ന് കടന്നു പോകാനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിലും അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ചിലൊക്കെ മൊബൈൽ മോർച്ചറി വെക്കുവാനിടയായി അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അവരെ അടക്കുവാനിടയായി തീരും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മളെല്ലാവരും ലോകത്തിൽ മരണം വഴിയായി മാറ്റപ്പെടും പക്ഷെ എത്ര നാൾ ജീവിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല എങ്ങനെ ജീവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ആൻറ്റി കർത്താവിൽ പ്രത്യാശയോടെ ജീവിച്ച് ദൈവം വിളിച്ചപ്പോൾ തൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് പോകുവാനിടയായി തീർന്നു ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയ കുഞ്ഞുൻ ചയനെയും തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും തൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ ബന്ധുക്കൾ ചാർച്ചക്കാർ സഭാവിശ്വാസികൾ എല്ലാവരെയും ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ ഈ ആൻറ്റിയുടെ വേർപാടിൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രവും ഞങ്ങൾക്കും ദുഃഖമുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും ദുഃഖവും പ്രത്യാശ അറിയിക്കുന്നു ഞാൻ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന തിരുവാങ്കുളം ഐ പി എസ് സഭയുടെ ദുഃഖവും പ്രത്യാശ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ വെച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് മഹത്വം ദുഃഖം തടം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പ്രത്യാശയുടെ വാക്കുമായി നിൽപ്പാൻ ദൈവമൊരുക്കിയ അവസരത്തിനായി സ്തോത്രം കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ വാത്സല്യ കുടുംബങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കി പ്രിയ കുഞ്ഞോൻചാൻ്റെ സഹോദരിയുടെ മകനാണ് എൻ്റെ മൂത്ത മകളെ വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ബന്ധത്തിൽ അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെയും നിൽപ്പാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞങ്ങളെ കടന്നു വരികയും കാണുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും ലാസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ പ്രിയ ആൻറ്റി പറഞ്ഞൊരു വാചകമുണ്ട് പക്ഷെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ വഴിയിലൂടെ നിറങ്ങുക പലപ്പോഴും ആ ശുശ്രൂഷയുടെ തിരക്ക് കൊണ്ടൊക്കെ പലപ്പോഴും കൂടെ കൂടെ വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് വരികയും ക്ഷേമം അന്വേഷിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുവാൻ ദേടയാക്കി പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ
ആ പേരിനാലാണ് അവൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് സ്കോർപിയോ സ്കോർപിയോ അപ്പച്ചനെ ഒന്ന് കാണണം അവിടെ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആ റോഡ് ഞാനിപ്പോഴാ വണ്ടി അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തപ്പോഴാ കാര്യം ഓർത്തു ഞങ്ങൾ അവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെ നിന്ന് പ്രിയമാതാവും പിതാവും അവിടെ വന്ന് അവൻ്റെ തലയിൽ കൈവച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചതൊക്കെ ഞാൻ ഈ തരത്തിൽ ഓർക്കുന്നു ഞങ്ങൾ പ്രിയ അങ്കളിനെ വിളിക്കുന്ന എടപ്പള്ളി അങ്കളും ആൻറ്റി എന്നാണ് ഇനിയും എടപ്പ എടപ്പള്ളി അങ്കളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആൻറ്റി നിത്യതയിൽ വിശ്രമിച്ചല്ലോ വളരെ വേദനയുണ്ട് ഭാരമുണ്ട് ഞാനിപ്പോഴും ഇവിടെ വന്നാലും എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷം ഉളവാക്കുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇത്രയും നന്നായി ഈ ആൻറ്റിയെ കെയർ ചെയ്ത ഒരു ഭർത്താവ് വളരെ ചുരുക്കമാണ് ഒരു ചായ ഇടാനായിട്ട് ആൻറ്റി ചെല്ലുമ്പോൾ നീ അവിടെ ഇരിക്കും ഞാൻ ഇടാമെന്നും പറഞ്ഞ് പ്രിയാങ്കളകത്തേക്ക് കയറും ആ മേൻ ഇനിയും ആ ഒരു കാഴ്ച കാണാൻ കഴിയത്തില്ല ആ മേൻ ക്രിസ്തീയ പ്രത്യാശയാൽ അവരെ നിറയ്ക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ സെൻ്റർ പാസ് ഷാർജ വർഷം സെൻ്ററിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകനുമായിരിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ റോയ് ജോർജ് പ്രിയ ബിനോയി അവിടെയാണല്ലോ ആ ആരാധനയ്ക്ക് പോകുന്നത് ആ ദേവിദാസൻ്റെ അനുശോചനം അറിയിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ആ വിളിച്ച് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് പാസ്റ്റർ വിൽസൺ ജോസഫ് പാസ്റ്റർ റോയ് ജോർജ് അവരുടെ ക്രിസ്ത്യ പ്രത്യാശയും അനുശോചനവും ഈ തരണത്തിൽ ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു എൻ്റെ പെന്തുക്കോസ് ദൈവസഭ അങ്കമാലി സെൻ്ററിൻ്റെയും ഞാൻ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ആലുവായിലുള്ള ആലുവ ചൂണ്ടി ഗിൽഗാൽ സഭയുടെയും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം വിളനിലം നൂറനാട് അടു ആലുവ കുടുംബങ്ങളുടെയും എല്ലാ പ്രത്യാശയും അറിയിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ദുബായിൽ നിന്നും സ്റ്റിവി അതുപോലെ തന്നെ ജോൺസി അവരുടെയും ക്രിസ്ത്യ പ്രത്യാശയും അറിയിക്കുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് വരാറായി കർത്താവ് തൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാന ദൂതിൻ്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിൻ്റെ കാകളത്തോടും കൂടെ മധ്യാകാശം വെളിപ്പെടുമ്പോൾ ഈ പ്രിയമാതാവിനോടൊപ്പം നമുക്കൊന്നിച്ച് കർത്താവിനെ വരവേൽക്കുവാൻ ഒരു പ്രത്യാശ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ പ്രത്യാശയിൽ വീണ്ടും മുറുകെ പിടിച്ചു കൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോവുക എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും കുടുംബത്തിന് മേൽ ചൊരിയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും അനുശോചനം അറിയിച്ചുകൊണ്ടും ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കിൽ നിന്നിരിക്കുന്നു സമയം അനുദിച്ചവർക്ക് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ക്രിസ്തീയ പ്രത്യാശയിൽ ദീർഘകാലം ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ച് വിശ്വാസ സമൂഹത്തിന് മാതൃകയും കർത്താവിന് പ്രിയങ്കരിയുമായി ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിത്യതയിലേക്ക് വാത്സല്യ ആൻറ്റി ചേർക്കപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇവിടെ ആയിത്തീർന്നല്ലോ വേർപാടിൻ്റെ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും സ്വർഗീയ സമാധാനം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ ആയുഷ്കാലം വളരെ ഹ്രസ്വമാണ് ഈ ഹ്രസ്വമായ ആയുഷ്കാലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി എപ്രകാരം പ്രയോജനപ്പെടാമെന്നും ഒരു വല്ലാത്ത കാലത്ത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാക്ഷിയായി അങ്ങനെ ജീവിക്കാമെന്നും അതിലൊക്കെ ഉപരിയായി സ്വർഗീയ മഹത്വത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളിൽ മുന്നേറുവാൻ എപ്രകാരം കഴിയും എന്നും ഈ വാത്സല്യ ആൻറ്റി തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കൂടെ തെളിയിക്കുവാനും ഇടയായി തീർന്നു ആയിരമായിരം ദൂതന്മാരുടെയും കോടാനുകോടി വിശുദ്ധന്മാരുടെയും സന്നിധിയിലേക്ക് ഇമ്പങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാത്സല്യ മാമ ചേർക്കപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീർന്നല്ലോ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ദൈവിക സമാധാനത്താൽ ദൈവം നമ്പരാൻ നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ ഒരു നല്ല മാതാവായി ഒരു നല്ല അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസിയായി ജീവിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം കൊടുത്ത എല്ലാ സാവകാശങ്ങളെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഈ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാരെ എല്ലാവരെയും ദൈവം ബലപ്പെടുത്തട്ടെ വിശേഷാൽ പാസ്റ്റർ ജെയിംസ് വർഗീസ് അവർകൾ ചിരകാല പരിചിതനും സഹപ്രവർത്തകനുമായി വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അദ്ദേഹത്തിന് എനിക്കും ഒക്കെ ദൈവം തമ്പരാൻ അവസരങ്ങളെ ഒരുക്കി എറണാകുളം സെൻറ്ററിൻ്റെ ഐ പി സി സെൻറ്ററിൻ്റെ സെൻട്രൽ പാസ്റ്ററായിട്ട് സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ബഹുമാന്യ സണ്ണി അലക്സാണ്ടറെ ഓർത്തും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവ് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ബലപ്പെടുത്തട്ടെ ഇന്ത്യ പൂർണ്ണ സുവിശേഷ ദിവസഭയുടെ മാമംഗലം ദിവസഭയിലുള്ള വിശ്വാസികൾക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു പേരായിരുന്നു വാത്സല്യ അമ്മച്ചിയുടെ അമ്മച്ചിയുടെ മരണം അറിഞ്ഞ സമയം മുതൽ അവിടെയുള്ള ഓരോ വിശ്വാസികളും ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും ക്രിസ്തീയ പ്രത്യാശയെക്കുറിച്ച് സ്മരിക്കുകയും ചെയ
ഇന്ത്യ പൂർണ്ണ സുവിശേഷ ദിവസഭയുടെ സെൻറ്ററിൻ്റെ ചുമതലക്കാരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ എൻ്റെയും അവിടെയുള്ള ദിവസഭകളുടെയും അനുശോചനങ്ങളും അനുസ്മരണങ്ങളും ഈ കുടുംബത്തെ അറിയിക്കുന്നു ദൈവം ബലപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ ഇല്ലായിരിക്കുന്ന പ്രിയ കുടുംബത്തെ ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എനിക്ക് കുടുംബമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പ്രിയ ബിനോയ് എൻ്റെ ജൂനിയറായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു കോളേജിൽ പഠിച്ചതാണ് മാത്രമല്ല മാമംഗലത്താണ് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് പാസ്റ്റർ എൻ ഡി തോമസ് എൻ്റെ ഫാദർ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കുടുംബമായിട്ട് അവിടെ കൂട്ടായ്മ പല മീറ്റിങ്ങിലും പങ്കെടുക്കുവാൻ ഇടയാക്കി എൻ്റെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും എൻ്റെ സഭ കാരണം വളഞ്ഞമ്പലം ഐ പി സിയുടെയും ഞാൻ ചുമതല നൽകുന്ന ദരാ ബാബ നാനക് ഐ പി സി ഏരിയയുടെയും അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു മാറാനാഥ നമ്മുടെ കർത്താവ് വരാറായി കർത്താവിൻ്റെ കാഹളം ധ്വനിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കല്ലറകൾ തുറക്കണം കല്ലറകൾ തുറന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആടിയത് വെറുതെ പാടിയത് വെറുതെ എത്ര ഒപ്പ് ശേഖരണം നടത്തിയാലും നമ്മൾ നമ്മുടെ കല്ലറ പൊങ്ങത്തില്ല തുറക്കത്തില്ല നമ്മൾ പറക്കത്തില്ല ആമയും കർത്താവായി യേശുവേ വേഗം വരണമേ കെ സണ്ണി അതിനുശേഷം ആശ്വാസ വാക്കുകളുടെ സമയം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് തുറന്ന കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ഉള്ളതായ സമയം വേർതിരിക്കുകയാണ് മാമംഗലം സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകൻ പാസ്റ്റർ ജോൺസ് കറിയ അവറുകൾ ഞങ്ങളുടെ സൺഡേ ശുശ്രൂഷകൻ പാസ്റ്റർ സണ്ണി അലക്സാണ്ടർ അതുപോലെ ആദരണീയരായ കർത്തദാസന്മാർ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ കുഞ്ഞുവൻ ചായന മക്കൾ കൊച്ചുമക്കൾ ഇരു കുടുംബങ്ങളിലും അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ സഹോദരവർഗങ്ങൾ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ സംബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും കർത്താവിൻ്റെ ധന്യമേറിയ നാമത്തിലുള്ള ആശ്വാസം വന്ദനം അറിയിക്കുന്നു പ്രിയ കുഞ്ഞോച്ചാനെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് അപ്പോൾ തന്നെ അമ്മാമ്മയും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ വളരെ കരുതലോടെ എപ്പോൾ കണ്ടാലും ഒരു മാതാവിന് തുല്യമായി സംസാരിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന നല്ലൊരു മാതാവ് ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ സന്തോഷം നൽകുന്ന സന്ദർഭങ്ങളായിരുന്നു പ്രിയ അച്ചാനും അമ്മാമ്മയും ഒക്കെ ആയി സഹകരിച്ച സന്ദർഭങ്ങൾ ഒത്തിരി തവണ പല പ്രാവശ്യമായി കൂട്ടായ്മ ആചരിപ്പാനും കർത്താവിൻ്റെ വചനവുമായി പല പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പാനും ഒക്കെയുള്ള അവസരങ്ങൾ ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സഭയും ഈ കുടുംബവും ഒക്കെയായിട്ടുള്ള വലിയ ബന്ധം ഒരഭേദ്യമായ ബന്ധം ഈ അമ്മാമ്മയ്ക്ക് ഈ സഭയുമായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാ നിലയിലും ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക കരുണ ഈ ഭവനത്തോട് കൂടെ ഇരുന്നു കർത്താവിൻ്റെ സമയമായപ്പോൾ പ്രിയ മാതാവ് കർത്ത സന്നദ്ധയിൽ ചേർക്കപ്പെടുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു അതോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരു വേദഭാഗം മാത്രം ഞാനെന്ന് ഓർപ്പിക്കുകയാണ് പ്രസ്തുനായ പൗലോസ് തസ്രോനക്കിറക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം അതിൻ്റെ നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ പ്രത്യാശ ഇല്ലാത്ത മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ദുഃഖിക്കാതിരിക്കേണ്ടത് നിദ്ര ഉള്ളുന്നവരെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലാതിരിക്കരുത് എന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രത്യാശയില്ലാത്തവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യാശയില്ലാത്തവർ അലമുറയിട്ട് നിലവിളിക്കുവാൻ കരയുവാനിടയായിത്തീരും എന്നാൽ പ്രത്യാശയുള്ളവരോ അവർക്ക് സങ്കടമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ദുഃഖമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടവർ അലമുറയിട്ട് നിലവിളിക്കുന്നില്ല കാരണം അവർക്ക് പ്രത്യാശയുണ്ട് എന്താണ് അവരുടെ പ്രത്യാശ കർത്താവിന് അറിഞ്ഞ് കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പനയാകുന്ന സ്നാനം സ്വീകരിച്ച് പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവപൈതൽ ഒരു വിശുദ്ധൻ അവരാരുമായാലും ഈ ലോകം വിട്ട് പോകേണ്ടി വന്നാൽ ആ നിമിഷം തന്നെ കർത്തൃസന്നതിയിൽ ചേർക്കപ്പെടുവാനായിട്ടിടയായിത്തീരും അതുപോലെ തന്നെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവെങ്കിൽ ആ വിശുദ്ധൻ ആ മനുഷ്യൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുവാൻ ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ച ഭക്തൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരും കർത്താവിനോട് കൂടെ ആയിരിക്കും അതാണ് ഒരു ദൈവവൈദൻ്റെ പ്രത്യാശ ആ പ്രത്യാശ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പ്രത്യാശയില്ലാത്തവർ കരയുന്നത് പോലെ പ്രത്യാശയുള്ളവർ കരയാത്തത് ഈ പ്രിയമാതാവും താൽക്കാലികമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഭവനം വിട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് കർത്താവിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ താൻ വിശ്രമിക്കുകയാണ് എന്നാൽ കാഹളം ധനിക്കുന്ന നിമിഷം ഈ പ്രിയമാതാവ് 
ഈ ശരീരത്തോടെയല്ല ഈ ബലഹീനമായ ശരീരത്തോടെയല്ല തേജസ്സുള്ള ശരീരത്തോടെ ഉയർത്തു വരുമെന്നുള്ളത് ക്രിസ്തീയ പ്രത്യാശയാണ് അതുപോലെ നിശ്ചയമായും കഴിഞ്ഞ നാളുകൾ ദൈവം ചെയ്ത എല്ലാ നന്മകളും പ്രത്യേകം ഈ സമയം ഓർക്കുവാനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ കുടുംബത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിയാച്ചാനെ മക്കളെ എല്ലാം ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേക ഓർപ്പിക്കുന്നു സകല ആശ്വാസവും ദൈവം നൽകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എൻ്റെ ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെയും ഞാൻ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന ധനുബാശ്വരി ഫിലദൽഫിയ സഭയുടെയും പേരിലുള്ള ആശ്വാസം അറിയിക്കുന്നു സമയം അനുവദിച്ച കൃഷ്ണദാസന്മാർക്കോട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആശ്വാസ വചനങ്ങൾ അറിയിച്ചതായ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു തുടർന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ സമയമാണ് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ മധ്യയിലായിരിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പശ്ചർ സണ്ണി അലക്സാണ്ടർ ദൈവ വചനത്തിൽ സൂക്ഷിച്ച് തുറന്നുള്ള ശുശ്രൂഷകൾ നയിക്കുന്നതായിരിക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾ സമയം എടുക്കുവാനെ കൊണ്ട് ഓർപ്പിക്കുന്നു ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ എൻ്റെ മമ്മിയുടെ മൂത്ത മകളാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പേര് ബിജി എൻ്റെ മമ്മിയെക്കുറിച്ച് ചില വാക്കുകൾ പറയാനായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിൽ ശരണപ്പെടുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയും ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ ജോലിയിലായിരുന്ന സമയത്താണ് എൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ വേർപാടിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ അറിയാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നത് ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് എൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ താനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു തേ എനിക്ക് ആശ്വാസത്തിന് ഒരു വചനം തരണേ എൻ്റെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് വന്ന ഈ വാക്യം ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുന്നു സാംസ് സെവൻറ്റി ത്രീ വേഴ്സ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് മൈ ഫ്ലഷ് ആൻഡ് മൈ ഹാർട്ട് മൈ ഫെയിൽ ബട്ട് കാർഡ് ഇസ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മൈ ഹാർട്ട് ആൻഡ് മൈ പോഷൻ ഫോർ എവർ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു കർത്താവ് ഇത് മരണത്തോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വചനമല്ലല്ലോ സാധാരണ മറ്റ് പല ആശ്വാസ വാക്കുകളാണ് സാധാരണ വിയോഗ സമയങ്ങളിൽ പാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രസംഗിച്ച് കേൾക്കുകയും ആശ്വാസ ആശ്വാസത്തിനായി അന്യോന്യം വിശ്വാസിയിൽ പറയുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങൾ എന്നാലും ഞാനത് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ മമ്മിയുടെ ജീവിതത്തോടനുബന്ധിച്ച് വളരെ ആപ്റ്റായിട്ടുള്ളതായ ഒരു വാക്യം ആദ്യം എനിക്ക് തന്നത് ആശ്വാസത്തിനായിട്ട് എൻ്റെ മാംസവും എൻ്റെ ഹൃദയം ക്ഷീണിക്കും എന്നാൽ കർത്ത യഹോവ എന്നേക്കും പാറ അവനാണ് എൻ്റെ ഓഹരി ഞാൻ പാരഫ്രൈസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞത് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രിപ്പയർഡ് ആകും കുഞ്ഞുങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നവർ വളരെയധികം ബെഡിങ്ങിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും പല പ്രിപ്പറേഷൻസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കും എന്നാൽ ഇന്നവറ്റബിളായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്ത് ഒരു ഒരു ദിവസം മരിക്കുമെന്നുള്ളത് അത്രയും കളക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല പക്ഷേ ഫോർ ഷുവർ വി നോ ദ വി കുണൻ്റെ ഹായ് എന്നാൽ തന്നെയും അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ വളരെ ചുരുക്കമേ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ഒരു എൻ്റെ മമ്മയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ പ്രിപ്പറേഷൻ മമ്മി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എൻ്റെ പിതാവിനെ വിവാഹം കഴിച്ച് പിതാവിൽ കൂടെ കർത്താവ് കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം കേട്ട ദിവസം എൻ്റെ മാതാവ് ആ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കർത്താവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചു എൻ്റെ മാ പിതാവ് ഒരു ബന്ധക്കോസ്ത ഭവനത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്നുവെങ്കിലും ആത്മാഭിഷേകത്തിൻ്റെ അനുഭവം ആദ്യം ലഭിച്ചത് കത്തോലിക്ക സമുദായത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ച് കടന്നു വന്ന എൻ്റെ മാതാവിനാണ് അന്ന് മുതൽ ആ മാതാവ് വളരെ എക്സാമ്പിളറി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫെയ്ത്ത് ലൈഫ് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഞാൻ എനിക്കും എൻ്റെ ബ്രദറിനും കാഴ്ചവെച്ചു ആത്മീയ വിഷയങ്ങളിൽ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ മാതാവ് നല്ലൊരു മാതൃകയായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് വളരെ പ്രൗഡായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാൽ എൻ്റെ മാതാവിന് ഒരു ദുഃഖം ഉണ്ട് തൻ്റെ കുടുംബത്തിലുള്ളവർ താൻ കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞതുപോലെ 
താൻ കർത്താവിനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എപ്രകാരമായിരിക്കുന്നു അപ്രകാരമുള്ളൊരു ബന്ധത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാത്ത സഹോദരങ്ങളെക്കുറിച്ച് തനിക്കൊരു വേദനയുണ്ട് എൻ്റെ മാതാവ് പ്രിയം വെച്ച കർത്താവിൽ ഇപ്പോൾ വിശ്രമിക്കുന്നു ആ മാതാവിനെ ചെന്ന് കാണുമെന്നുള്ളേറിയ പ്രത്യാശം ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് എൻ്റെ മാതാവിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും വളരെ അതിശയത്തോടുകൂടെ ഞാൻ നോക്കി കണ്ട വളരെ ചെറിയ പ്രായം മുതൽ തന്നെ അതിശയത്തോട് നോക്കി കണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് മമ്മിയുടെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം അത് വളരെ ക്രിസ്ത്യനീസ് വേർഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ അടുക്കളയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും കറിക്ക് അരിയുമ്പോഴും ഈവൺ ഹോം ബാത്റൂം ബ്രൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പോലും കർത്താവ് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന പോലെ മമ്മിക്ക് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ മമ്മി ടോയ്ലറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വെളിയിൽ നിന്ന് മമ്മി ആരോടൊക്കെയോ വർത്തമാനം പറയുന്നത് കേട്ട് വെളിയിൽ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു മമ്മി ആരോടാണ് ഇതിന് വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിനകത്ത് അതിനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം എൻ്റെ കർത്താവ് കർത്താവപ്പച്ചനോട് പറയുമായിരുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കർത്താവ് തൊട്ടടുത്ത ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിതാവിനെ പോലെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് കൂടിയാണ് മമ്മിയുടെ മിക്ക പ്രാർത്ഥനകളും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് അത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് വലിയ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിരുന്നു എപ്പോഴും ആരാധനയ്ക്ക് പോകാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഉള്ള ഒരു വലിയ ഉത്സാഹമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു എൻ്റെ മാതാവ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഞങ്ങൾ ആരും എഴുന്നേറ്റില്ലെങ്കിലും ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ ലിവിംഗ് റൂമിൽ വന്നിരുന്ന് പ്രഭാത പ്രാർ ഗാനം മമ്മി പാടി തുടങ്ങും ഡാഡി ആ വീട്ടിലെ പാട്ടുകാരനെങ്കിലും മമ്മി പാടി തുടങ്ങി ആ ഡാഡി പ്രഭാത ഗാനം തുടങ്ങുന്നത് അന്നേരത്ത് ഞങ്ങളെല്ലാവരും വരണം വന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അന്ന് മമ്മിയുടെ മൂഡ് ശരിയല്ല ഞങ്ങളോടെല്ലാം പിന്നെ ചില ദേഷ്യത്തിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ആരാധനയ്ക്ക് പോകാനായിട്ട് മമ്മിക്ക് ഒരു ആരാധന പോലും മുടക്കുന്ന ഇഷ്ടമില്ല ഞാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പറയും ഞങ്ങൾ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും വളരെ ചെറുതായിരുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളൊരു പ്രാവശ്യം ബസ്സിൽ നിന്ന് വന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉച്ചയായിരുന്നു ഇവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്ത് വൈകുന്നേരം ഞങ്ങളുടെ എറണാകുളം ചർച്ചിലെ ഒരു വിശ്വാസരെ വീട്ടിൽ വെച്ച് അവിടെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളെല്ലാവരും ചയേഡായിട്ട് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മമ്മി അതൊന്നും കാര്യമാക്കിയില്ല മമ്മി പറഞ്ഞു ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നമുക്ക് പോകണം ആ വീട്ടുകാർക്കെല്ലാം അവരെല്ലാം അവർക്കറിയാം നമ്മൾ ചെല്ലു വന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പോകണം നമ്മൾ വന്നല്ലേ നിങ്ങൾ സൂക്ഷ പിന്നെ സുഖമായിട്ട് വന്നതല്ലയോ നമുക്ക് പോയി ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും എല്ലാം വിളിച്ചുകൊണ്ട് അതിന് പോയി എൻ്റെ പിള്ളേരത് ഇപ്പോഴും പറയും ഗ്രാൻഡ്മയുടെ ആ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആരാധനയ്ക്ക് പോകാനുള്ളതായിട്ടുള്ള ആ തിടുക്കം അതുപോലെ ഈ ഞങ്ങൾ പണ്ട് ഞങ്ങൾ വണ്ടിയൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ബസ്സിൽ കലൂർ ചർച്ചകളിൽ ആരാധനയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ മാതൃഭൂമി ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ഇറങ്ങിയേച്ച് അവിടെ നിന്ന് പോകും അന്നേരം മമ്മി ഞങ്ങൾ നാലു പേർ നടക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ മമ്മിയാണ് പുറകെ വരുന്നത് എന്നാൽ ഇച്ചിരി അങ്ങോട്ട് സഭയ്ക്ക് ഹോളിനോടടുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേനും പ്രാർത്ഥനയുടെ ശബ്ദമോ ഡ്രമ്മിൻ്റെ ശബ്ദമോ ഒക്കെ കേട്ടിരുമ്പോഴത്തേന് പിന്നെ ബുള്ളറ്റ് പോലെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കൂടെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ഭയങ്കര ആ കൊച്ചു കാലുകൾ എത്ര ഫാസ്റ്റിൽ മമ്മിയെ കൊണ്ടുപോകാമോ അത്രയും ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഞങ്ങളെ നാല് പേരെക്കാളും മുമ്പ് മമ്മി അവിടെ എത്തും ഞാൻ എൻ്റെ ഇളയ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ പ്രസവിച്ച സമയത്ത് എന്നെ സഹായിക്കാൻ യു എസ് സി വന്നു അപ്പം കൊച്ചു കുഞ്ഞായത് കാരണം കരയാതിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ യു എസ് ചർച്ചുകളിലൊക്കെ നഴ്സറി പോലെ ഒരു റൂമുണ്ട് അവിടെ പോയി നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മറ്റ് ആരാധനയ്ക്ക് ബഹളം ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാൻ അവരങ്ങനെ അവിടെ പോയിരിക്കുന്നൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് അപ്പം എൻ്റെ മമ്മിയും എൻ്റെ കൂടെ വന്ന് അവിടെ നിന്ന് എന്നെ സഹായിക്കാനായിട്ടിരുന്നു പക്ഷെ അകത്ത് വർഷിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ മമ്മിയുടെ വിധം മാറി എനിക്കത് അത് എൻ്റെ മമ്മിയുടെ മുഖത്ത് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് കാണാമായിരുന്നു ഹി ഷി വാസ് സോ അൺകംഫർട്ടബിൾ സ്പെൻഡിങ് ദ ടൈം ഇൻ ദ നഴ്സറി വെൻ വർഷിപ്പ് വാസ് ഗോയിങ് ആൺ മമ്മിയുടെ ഇത് പ്രയാസം കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു മമ്മ ഞാൻ തന്നെ മാനേജ് ചെയ്തോളാം മമ്മി അകത്ത് പൊക്കി പോയിക്കോ അത് കേട്ട് കേൾക്കണ്ട കേട്ടില്ല ഭാഗത്തിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി മമ്മി അകത്ത് പോയി സാങ്ച്വറിക്കകത്തിരുന്നു അത് മലയാളത്തിലാണേലും ഇംഗ്ലീഷിലാണേലും ഏത് മമ്മിക്ക് അറിയാൻ മേലാത്ത ഏത് ഭാഷയിൽ പാടിയ പാട്ട് പാടിയാലും മമ്മി അത് ആരാധിക്കും മമ്മിക്ക് അതിനൊരു പ്രയാസമില്ല കാരണം ഏത്
അവസാനം വന്നു കർത്താവ് ഇവർ മണവാളന് വേണ്ടി ഒരു ഒരുക്കത്തോടെ കാത്തിരുന്നവർ മണവാളൻ്റെ വരവെങ്കിൽ എടുക്കപ്പെട്ടു വിളക്കിൽ വേണ്ടത്ര എണ്ണയില്ലാതെ പ്രൊപ്പേർനെസ് ഇല്ലാതെ ഇരുന്നിരുന്ന അഞ്ച് കന്യകമാരിൽ ഒരു കൂട്ടത്തിലായിട്ട് മമ്മി ആക്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു വാതിലുണ്ട് ആ വാതിലാണ് കർത്താവ് വന്ന് അടയ്ക്കുന്ന വാതിലായിട്ട് അവരന്ന സ്കിറ്റിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തത് അന്നേരം കാഹളം മുഴങ്ങി അഞ്ച് ബുദ്ധിയുള്ള കന്യകമാർ കർത്താവിനോടുകൂടെ മണിയറയിൽ ചേർ കയറി ഈ എണ്ണ കരുതാതിരുന്ന ഈ അഞ്ച് കന്യകമാർ അവർ അവരുടെ ആ പ്രയാസം അന്നേരം അവർ അവിടെ അറി അറിയിച്ചു സ്കിറ്റ് പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞിട്ടും മമ്മി സ്കിറ്റാണെന്നുള്ള കാര്യം മറന്നുപോയി മമ്മിയുടെ വിചാരം ഇനോ ദിസ് ഇസ് ദിസ് എ റിയാലിറ്റി മമ്മി അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ആ വാതിലിൻ്റെ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് മമ്മി അങ്ങ് കരയുക കർത്താവെ വാതിൽ തുറക്കണമേ കർത്താവെ വാതിൽ തുറക്കണമേ അത് പിന്നീട് എല്ലാവരും മമ്മിയെ ഒരു കളിയാക്കി ചിരിച്ച് ഒക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം മമ്മി സ്കിറ്റാ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം തന്നെ മറന്നുപോയി കർത്താവിൻ്റെ വരണ വേണ്ടി അത്രയും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ഒരു മാതാവാണ് എൻ്റെ മാതാവ് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് കൃത്യം വർഷം അറിയത്തില്ല എറണാകുളത്ത് താമസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ റിഫൈന ഓയിൽ റിഫൈനറി ബ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് വളരെ ഏർലി മോർണിംഗ് മമ്മി രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കിച്ചണിൽ ജോലി ചെയ്ത സമയത്തായി ഇത് ഭയങ്കര ശബ്ദത്തോടുകൂടെ മമ്മ ഓർത്ത് കാഹളം തോന്നിച്ചതാണ് മമ്മി കർത്താവ് വരുന്നേ കർത്താവ് വരുന്നേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അടുക്കളെ കിടന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി ഐ ഡോ നോ ഇഫ് യു കൃപം പെടുതാൻ എന്നിട്ട് അപ്പുറത്തെ താമസിച്ചിരുന്ന വിജയാൻ്റെയും പിള്ളേങ്കിളും ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്കിളിനോട് പോയി പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് വന്നെന്ന് ഈ മതിലിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്നുണ്ട് അപ്പം അന്ന് ആ ഈ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും മമ്മി കർത്താവിൻ്റെ വരണു വേണ്ടി ഒത്തിരി ആകാംക്ഷയോടെ പ്രത്യാശയോടെ കാത്തിരുന്ന ഒരു മാതാവാണ് ആ പക്ഷെ ദൈവ കർത്താവിന് വേറെ അതിന് മുന്നേ മമ്മിയെ ഇങ്ങനെ ദൈവസ്ഥലിൽ ചേർപ്പാനായിട്ടായിരുന്നു പ്ലാന് മമ്മി വളരെ ജനറസാണ് നിങ്ങളിവിടെ പലരുടെ സാക്ഷ്യങ്ങളും കേട്ടു വളരെ കമ്പാഷനേറ്റ് കെയറിംഗ് പേഴ്സൺ ഒരാളുടെ ഒരു ദുഃഖം കണ്ടാൽ മമ്മി അയ്യോ ഭാവം വെക്കുക അല്ല അതിന്മേൽ അതിന് അതിന് അതിലൊരു ആക്ഷൻ കൂടെ അതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട് മമ്മിക്ക് പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു രീതിയല്ല പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞേച്ച് മറന്നു പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കും ഒരു മനുഷ്യനോട് ഒരു കമ്പാഷൻ തോന്നിയെന്നാൽ അത് അവർക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്തുവാണെന്നുള്ളത് മമ്മി ചെയ്തിരിക്കും അത് ചിലപ്പം എൻ്റെ പിതാവിനെ പോലും അറിയിക്കണമെന്നില്ല പല കാര്യങ്ങളും മമ്മി രഹസ്യമായിട്ട് ചെയ്ത് പലരിൽ നിന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വളരെ ജനറസായിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിരുന്നു എൻ്റെ മാതാവ് ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് വാങ്ങിച്ചതൊരു ഫിയാറ്റിൻ്റെ കാറായിരുന്നു കാറിൽ ചർച്ചിൽ ഞങ്ങൾ നാലു പേരൂടെ പോകും തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിക്ക് മാതൃഭൂമി ബസ് സ്റ്റോപ്പിൻ്റെ അവിടെ എത്തുമ്പം പല വിശ്വാസികളും വെയിലത്ത് ബസ് കാത്ത് നിൽക്കുന്ന കാണുമ്പം മമ്മിയുടെ ചങ്ക് കൂട്ടും മമ്മി പറയും നമുക്ക് അവരെയും കൂടെ വിളിക്കാം നമുക്ക് ഇവരെയും കൂടെ വിളിക്കാം എന്നിട്ട് ആ ഫിയാറ്റ് കാറിൽ എത്രത്തോളം ആൾക്കാർക്ക് കയറാമോ അത്രയും പേരെ അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ബസ്സിലൊക്കെ കയറ്റുന്ന പോലെ ആൾക്കാരെ കയറ്റും എനിക്കും പിന്നൊരു ഭയങ്കര ദേഷ്യം അന്നേരം കാരണം നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പോലും സ്ഥലമില്ല മമ്മിക്ക് പക്ഷേ വളരെ സന്തോഷം അത്രയും പേരെ ആ ചൂട് വെയിലിൽ അവിടെ നിൽക്കാനിടയാക്കാതെ അവരുടെ വീടുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി ആക്കി എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സഹോദരങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിലും എല്ലാം വളരെ മുൻപിട്ട് നിന്ന ഒരു ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു എൻ്റെ മാതാവ് ഞാൻ ഈ വാക്യം വായിച്ചപ്പം ഇന്ന് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ എൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ ബോഡി മാറ്റി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഐ വാസ് തിങ്കിങ് ദിസ് ഇസ് മൈ ലാസ്റ്റ് റൈഡ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് വിത്ത് മൈ മാം ബട്ട് വൺ ഡേ ഐ എം ഗോൺ ടു സ്ട്രോൾ ഇൻ ഹെവൻ വിത്ത് മൈ ലോഡ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ആൻഡ് മൈ മദർ ഓൺ മൈ സൈഡ് ആ ഒരു പ്രത്യാശ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ആ ഭാഗ്യമേറിയ പ്രത്യാശ ഞങ്ങൾക്കുള്ളതുകൊണ്ടാണ് മറ്റ് മരണഭവനങ്ങളിൽ കാണുന്നത് പോലെ നിലവിളിയോ മുറവിളിയോ ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിലില്ലാത്തത് ഞാൻ നിങ്ങളോർക്കും ഞാനൊരു മകളായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇരുന്ന് പൊട്ടിക്കരയുന്നതോ അലമുറയിടുന്നതോ ഒന്നും നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല എൻ്റെ മമ്മി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ എൻ്റെ മകളുമായിട്ട് ഒരു സർപ്രൈസ് വിസിറ്റ് ഇവിടെ കൊടുക്കുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പിക്ചേഴ്സ് മമ്മിയെ ഹഗൊക്കെ ചെയ്ത് കരഞ്ഞ്
This is a godly person. And she was an exemplary person. There are a lot of things for me to follow. I'm so blessed and so proud to be called her daughter. Ini, saya dengan lor paranya tu boleh. Saya surga tu le. Ini kereta ini orang pam. Ini mada saya yang cerit. Ah, sorangan padel kuda nada kumur itu bersam. Ini mada saya ni palas pudia stalang le kanan na villa agrama. And I was just imagining how curious she would be as walking through those gold, gold paved roads in heaven. She would be so curious to see everything, to explore everything in heaven. And any kya aparte veranda thevole paada nariyet thilla, pache endek mona kunjengalum kora aparte paadi any kya veendi aver kora chairna jangal paadi aaganam. Ibadah untuk, saya punya projection untuk ilat itu, ada orang video kani kian ok tidak lah. Percaya anda kunjungan lepas pergi ke part, anda kalau untuk kani kian, anda kalau untuk kerapi kian ada, saya nak agrihi kini. Ia part, ia part ni utri asyik seperti part ni, saya ni pala pravisham, saya ni orang teri kini ada teri kini ada beri ini pala pravisham, saya ni part get, anda kunjungan lepas mohon beri. Anda kunjungan kalau mau nubar kamu beran kari ni lah. Percaya awal ke awal ada grandma yang mati valiya valiya snaya bandar orang la kunjungan lahiran. Semua art celum. Nyalah semua dosa mereka dia awalnya beli kim orang jam itu tamasit cale daddy kono nurbandi cip beli pikim kocci beli cilla kocci beli cilla. Ni daddy marah no ayat cila pun ni kita orang tu phone call beri tidak lari kim. Nyalah beli kian cila tamasit cale Cela dah usang la, jangan tamas je joli ki bawa nana, jangan tamas je cebuli kim. Nanti jangan daddy tu parah, daddy jangan tamas je, jangan joli tamas je bawa nana orang dale. Enda mula enda ini beri rata tidak, kocci beri tidak, kocci beri tidak, anu beranya. Shalleya pada tu orang tu beri cinta anu orang.
journalists. I'm Kirsten and this is Castrol and Krister. Um, we are the grandkids. Um, we're Bee Gees kids. Um, we didn't get to see Grandma very often because we didn't. We don't live nearby. Um, but when I think of Grandma, two things come to mind. Um, she was a prayer warrior and also a great storyteller. Uh, when we were little, there was like three or four stories that she would tell us. And she had a certain way of telling them that no matter how many times she told them, it was always fun to listen to. And then whenever we called her, or whenever mom told her about the things that were going on, she would always say that she would pray for us. And her first response was always, we will pray for you, don't worry, God is with you. Um, I just want to read a verse, uh, Hebrews 12, 1. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of our of faith. Grandma ran her race faithfully. I wish she hadn't gone so soon and that we had more chances to visit and spend time with her and Grandpa. But we also have comfort now knowing that she is comfortable and in God's presence and that we will eventually see her again. Um, Thank you to everyone who sent their condolences and please continue to keep us in your prayers. Thank you. And 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 the one most of them, one of the magalu manna, who was talking about that, our grandmother had a very strong relationship. I remember our grandkids and our grandkids and our grandparents and our time spent there. I remember. Plans okay, make cheese on Dirikiano. Pashe our grandma pass pass cheese that I have same a hope and the Kunyangal Jew the Londa. One day, one day, and the Kunyangal party the Boladane. One day we are going to stroll in heaven on that gold paved roads with my Lord Jesus Christ and my mom. We have that blessed hope and that will keep us and help us and strengthen us to move forward. Thank you. Jangan perayaan udah sepana hari kelam, le sister paranyo. Budak kerana mana dewa dasen mari. Yang ada family members semua, lari pun paranyo kerjanya. My mom was a sweet mom. I'm gonna miss her like anything. Paling penting cinta cinta orang ini. Logo tu terus dalam jiwan orang itu tu boleh. Ia memang ada peraturan. Ia dua beri. Aduh, boleh makcik kau ni peraturan ke? Ubah si ke? Abang kau ni? Ia aji ke? Ia ini orang mada bidang. Abang ni magana itu jiwi ke? Dewa, ini orang kia. Enam dewa tu yang nanti marah itu. I am really, we are really blessed that we got sweet, a loving mother. Cheri yeru vashma yollo. Yaane vada karnu vanda. Yaan po aydhanu sheshem ayad aydhanishem oru undare ayadchenga daai yollo. Mama got sick again. Hospitali kondu ay. Like everybody told, he prashim po ay. Tirichu ayam, yang dalam la prediksi ayam tu. 
and we were praying for it that i can see my mom live god decision was different പറ്റിച്ചിട്ട് പോയെന്ന് പറയുന്നു മമ്മ കഴിഞ്ഞ മാഷം ഞാൻ വന്നിട്ട് പോയപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു മോനെ എൻ്റെ സമയം തീരാറെ എന്നിട്ട് എനിക്കങ്ങ് ദേഷ്യം വരും എനിക്ക് എന്നെ കേൾക്കുമ്പോൾ അന്നേരം നോ യു ഹാവ് ടു ലിവ് ലോങ് സുസിലിൻ്റെ എൻ്റെ കസിൻ ബ്രദറിൻ്റെ വെഡ്ഡിങ്ങിന് മുന്നേ മമ്മ അതിന് ഞാൻ തിരിച്ച് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ മമ്മ വാസ് ലുക്കിംഗ് സോ വീക്ക് പക്ഷേ അന്ന് എൻഗേജ്മെൻറ്റ് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷീവൻ ആൻഡ് ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് ഡ്രസ്ഡ് ആൻഡ് കെയിം ബാക്ക് ഐ വാസ് വണ്ടേഡ് ഷീ വാസ് ലുക്കിംഗ് സോ പ്രിയർ ഐ ഹാവ് സീൻ എവർ എവർ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ആ ഒരു പിക്ചറാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇവിടെ അന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ഫോണിലെടുത്ത പിക്ചറാണ് അത് ഡാഡിയും മമ്മിയും ഒരുമിച്ച് ഇന്ന് പിക്ചർ എടുത്തു ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് മമ്മ ആസ്മി എടാ എൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഡാഡ പറഞ്ഞു എന്തിനാ രണ്ടുപേരും കൂടെ എടുത്തതല്ലേ ഇനി എന്തിനാ എടുക്കണ്ടേ ആൻഡ് she forced me to take her picture alone and nodu paranju eda ninakku id avashyam varum i didn't know that anyway than priya machathan kartavane sannidhi mudha kedana kashtapadade deiva ange vilichena devathe stuthikunu അപ്പായോട് പാടാൻ പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഒരു പാട്ട് പാടും അതെനിക്കറിയാം ഏതാണ് പക്ഷേ ഐ ഡോ തോ ഐ ഡോ നോ വെദർ ഹി ക്യാൻ സിങ് ദറ്റ് സോങ് ബട്ട് ഐ എം സിംഗിങ് ഫോർ ദാറ്റ് ഐ എം സിംഗിങ് ഫോർ ഹിം പൊന്മണി മേടകൾ മിന്നുന്ന ഗോപുരം
Uh, I am Sonny George, and I am their son-in-law, married to Biji, been with the family for the last 26 plus years. There hasn't been too many times like where we could have come together because of the distance. We have been staying far away from daddy and mommy. But through the phone conversations and with all the technologies that's available, we have been able to communicate with daddy and mommy very often. If, if I count the number of days that I have spent with daddy and mommy physically, in close proximity, it may be less than a year. But even then, I know mommy and what she was. Her love, her genuine love to everyone is, I think most of you already uh, shared their testimony. She was very much a loving uh, person. She was always there to pray for us in the time of our need. If we had problems, if there were situations where things would go, like it, if it was like difficult for us, we would call daddy and mommy. And as we were busy, had the tendency like to call for even more things. And uh, daddy and mommy is always there to pray for us. She'll always be there praying for us. And I know that we are going to miss her prayer. And moreover, there were times, instances, when she would tell us the needs of people. There are certain families going through certain times, certain financial difficulties and all. And she would tell us about it. And she had that concern for everyone. And that she used to share it with us. And as a testimony from many people you have heard, about the chari charitable heart that she had. Just as BJ mentioned, my kids, they loved her, especially my daughter. <coughs> She's really good. going to miss her. I still remember when daddy and mommy had come to US, spent some time with us. She was a little girl and she had this uh, picnic. She had the teapots and everything and mommy used to spend time with her playing all the picnics and everything in her bedroom. Mummy was a wonderful lady, and surely it's going to be tough for us to say that she's no more, but one thing is surely going to be there, that just as Apostle Paul said, I fought the race, I fought the fight, I ran the race, I kept the faith. Mummy, she fought the fight. And she ran the race that was set before her. And she kept her faith to the very end. And we know that we are going to see her on the other show. And I thank everyone over here who has come over here, who spend their time to spend with us in this, in, at this time of grief and sorrow. And I also thank each and every brother and sister especially from the church, Mamangalam Church, for the, all the hard work. Even though Binu and myself and Biji, we were not here, each one of you stepped in and did your part to be a blessing to Daddy. And also I want to thank uh, Pastor. You were always there to help Daddy and Mommy out. Whenever Daddy and Mommy needed some help, they needed to go to the hospital. 
Pastor was always there. And I thank you, Pastor, for everything you did. And so also the neighbors. There are several neighbors right over here. And Daddy and Mommy ha has been here for the last, I think, 42, 46 years. And they have had a very good relationship with all these neighbors. And each one of you stepped in and helped Daddy and Mommy with food, with their strength, and with whatever possible. And I thank each and every one of you. I do not know the names of everyone, but there is uh, uh, Kumari Chechi, and there are a couple of Mary aunties, and Maria Manti, and all. And uh, there is Johnson uncle, who was there with Daddy, uh, even during the last, during the, when uh, Mommy passed away. So I just want to thank each and every one of you. There's no way we can repay you for all your kindness and for all the things that you have done for us. But we pray that the, the Almighty God will shower his blessings upon you and that he will bless each and every one of you. And also at this time, I just want to thank Hattie Brother for being there for us. When Bino was not here, you came in and you helped Daddy. You were with him. And you have been ever since with the family taking care of all the things. And also, I think, I don't know that brother's name over there, but he was there doing also all the hard work. And, and all the family members, everyone who came in, Stanley Uncle and James Uncle, and their family were here and spent some time with Daddy. Thank you for all this support, and thank you all the pastors for being here at this time and praying for us. And I, and I thank God for every wonderful blessings that God has given us. And also, I want to thank you know, for being there for us. Things that BG and I could not do, he did it. And I thank, him, thank God for him. I love you, brother. Devi tenen na niya retuno, na mekel pichadaya, nalla anifau tinde bajen engal kai devi tes tu di kuno, kudma angengal le, awarade ibe da ne da nadi bilum, itreim sam sari kiwan kartau sahai chador ta devi tes tu di kuno. Uh, Brother Sunny George, thanks uh, Paranulo. Elat Lubriai, Udre de Wakal, Matram, thanks Paranute, Amadakarta Vidasan, Sunny Alexander Pastor, Same Verdikiana, Tana Vajanathin, Alpamite, Surushi and Esham, Isusha, I would have Pratich, our scientific in Arikim, Nam Patario de Gudiana, Paranine, Porta Ne Patre Arinello, Devotan Stotram, Hallelujah, Karta, Namesa Haikate. Nama Profanda Til Avde and the Bodi Yoko Kondo and the Porta Alpamaya Made Kun Dairinu, Namalari Fire Mun Dairinu, Ale Mada Payimo, Alu Nolari Fire Mun Dairinu, Yanal Davis and Lilam Pratichu, Namada Devam Yatrana Levanana, Kala was the Namakanuela Makitirtu, Yella Sahi Jiringla, Walla Ranai, Kartau Chedu, Namoke Adinu Bagaranangal Matramana, Devamani the Lam Pravartichada, Devatan Sagala Manu, Mahutu, Arpikino. Namade Shanam Sigiriche, Kadanwana, Kartavidas and Pastor Sunny Alexander, Pratigamaya, Nani Arikino, Pishale, E. Neighbors, E. Alkare, Hallelujah, Johnson Angle, Kumari and D, Devotanuslam, Kartavida, Alia, Sunny Georgia, Paradadana, Devotanustotram, our E. Faunutan Vendi, Athirium Tiagam Sagicheverana, Devotanustotram, Kartavinde, Dasi, Hallelujah, Spill Light in the Porter. Ada Kunduvogim, Avadak Poeta, I see you in the Mumbil, Ada Samang Lidikayu, Adubola than a Hara Moke, Undaki Kuduke, or Kacheda, Akarta, Akudamate, Orta, they were the Karta, the Sorgastana, they were here in the Principal and Gota, Manikate, Torana, Maria Mandi, Alta Vitlef, Angane, Ilva Katula, I love Amanangal, Walla Sahari, Sahari game, Walla E. Kudamatoda, Garnica, Ella, Hallelujah, Seven Angel Kum, Bertia Mayan, the Arikino. 
ഈ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ്റെ ഭാരവാഹികൾക്ക് പ്രത്യേകമായി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അവർ കടന്നു വരുവാനിടയായി തീർന്നു കർത്താവരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അത് അനേകർ കടന്നു വന്ന് ഐ പി സി എറണാകുളം സെൻട്രലിലെ അനേക ദൈവദാസന്മാർ കടന്നു വന്ന് ആശ്വാസ വചനങ്ങൾ പങ്കിടുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചു എല്ലാറ്റും ഉപരിയായി ഇതിനു ഹലളിയ അതായത് മുന്നിൽ നിന്ന് വളരെയധികം അധ്വാനിച്ച ഒരു താവിൻ്റെ ഹലളിയ മകനാണ് ഇവരുടെ ഹലളിയ ആൻറ്റിയുടെ ബ്രദറിൻ്റെ മകൻ ഹാരി ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ഏത് സമയത്തും ഹലളിയ എല്ലാറ്റിനും വേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്ന ഒരു ഹലളിയ ആ ഹലളിയ പൈതലിനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സകല അറേഞ്ച്മെൻറ്റും താനാണ് ചെയ്തത് ദൈവത്തിന് സ്വം ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പാട്ട് ഹലളിയ സംഗീത സുഷിൽ സഹായിച്ച ഹോളി ബീച്ചിലെ ഫ്രദർ ജോസ് ജോർജ് അവരുടെ ടീമിന് ഹലളിയ എല്ലാ വിധത്തമായ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു വീഡിയോ ക്യാമറ എടുത്തവർക്ക് ഫോട്ടോ എടുത്തവർക്ക് അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകമായ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു തുറന്ന് നാം ഹലളിയ കർത്താവിൻ്റെ സൽ ചില വചനങ്ങൾ കേട്ടതിന് ശേഷം പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇവിടെയുള്ള ശുശ്രൂഷ അവസാനിപ്പിക്കും അതിനുശേഷം ഹലളിയ യാത്ര ക്രമീകരണങ്ങളുണ്ട് ഹലളിയ ഒരു വാഹനം ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വാഹനത്തിൽ കടന്നു പോകുവാനെ കൊണ്ട് താല്പര്യമുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടു വാഹനത്തിൽ കടന്നു പോകാം ചിലരൊക്കെ ഹലളി അവരുടെ വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇവിടെ നിന്ന് നാം പാമ്പാടിയിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നു അവിടെ ഒരു രണ്ട് മണി രണ്ടര മണിയോടു കൂടി അവർ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ച് മൂന്നര നാല് മണിക്ക് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ ഹലുലിയ ആ ശുശ്രൂഷ അവസാനിപ്പിക്കാനെ കൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ ഇത്രത്തോളം കർത്താവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചതോർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുന്നു വിശ്വാൽ നമ്മുടെ പ്രിയ കുഞ്ഞുവൻച്ചാന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഹലുലിയ താന ഹലുലിയ ഒരു പാട്ടൊക്കെ പാടേണ്ടതായിരുന്നു എന്നാൽ അതിനുള്ളതായ ആലുലിയ അതെ ആൽ ശക്തിയില്ല കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ കരം കൂടിയിരിക്കട്ടെ ഈ കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് വീണ്ടും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം തുറന്നുള്ള ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ സണ്ണി അലക്സാൻഡർ ഭാഷയെ ക്ഷണിക്കുന്നു ദൈവനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ ബഹുമാന്യായ ഫ്ലോറ ആൻഡിയുടെ ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ തൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളി കുഞ്ഞോൻചാനോടും മക്കളോടും ദൈവദാസന്മാരോടും താനെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവസഭയോടും ചേർന്ന് വളരെ ആദരവോടെയാണ് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ ഞാൻ സംബന്ധിക്കുന്നത് ഞാൻ എറണാകുളത്ത് വന്നിട്ട് എട്ടിലധികം വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു അന്ന് മുതൽ പ്രിയ കുഞ്ഞോൻ ചാനയും ഫ്ലോറ ആൻറ്റിയും പരിചയപ്പെടുവാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചു ചുരുങ്ങിയ മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സെൻട്രൻ്റെ ചുമതലയിലേക്ക് ദൈവം എന്നെ നയിച്ചു വളരെ അടുത്ത് ഒരു സെൻട്രൽ ശുശ്രൂഷകൻ എന്ന നിലയിൽ നൽകേണ്ട എല്ലാ ആദരവുകളും തന്ന് എല്ലാ പിന്തുണയും തന്ന് ക്രിസ്തീയ വേലയിൽ ഞങ്ങളെ കൈത്താങ്ങുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുടുംബമാണ് കുഞ്ഞോൻചാൻ്റെയും ഫ്ലോറ ആൻറ്റിയുടെയും തൻ്റെ മക്കളുടെയും ഈ കുടുംബം അതുകൊണ്ട് സെൻറ്ററായി ഞങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് കുടുംബമായി അവരോടുള്ള കടപ്പാടുകൾ വളരെ വലുതാണ് ഞാൻ എറണാകുളത്ത് വരുന്നതിന് മുമ്പേ പ്രിയ സഹോദരൻ ബിനോയെ ഷാർജയിൽ ഞാൻ ദുബൈയിലുള്ള ശുശ്രൂഷ കാലത്ത് പരിചയപ്പെടുവാനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഗീത ശുശ്രൂഷകളൊക്കെ ആസ്വദിക്കുവാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് കുഞ്ഞോൻചാൻ്റെ മകനാണെന്നും അറിയില്ലല്ലോ സിസ്റ്റർ വിജി സിസ്റ്റർ വിജിയെ എനിക്ക് പരിചയമില്ലായിരുന്നു താൻ ഇവിടെ ടെസ്റ്റ് മണി പറഞ്ഞപ്പോൾ ടോർ മാസത്തിൽ തൻ്റെ മകളുമായി ഇവിടെ വന്ന കാര്യം ഓർപ്പിച്ചു കുഞ്ഞോൻചാനും ഫ്ലോറ ആൻറ്റിയും സണ്ണിച്ചാനോട് പറഞ്ഞനുസരിച്ച് എന്നെ ഇവിടെ വരുത്തി ആ പ്രിയ മകളെയും കുഞ്ഞിനെയും ഒക്കെ കാണുവാൻ പരിചയപ്പെടുവാൻ അവസരം ഈ ഭവനം ഒരുക്കിത്തന്നു അങ്ങനെയൊന്നും ആരും അധികം ചെയ്യാറില്ല ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഒന്നും പറയാനില്ല അത്രയ്ക്ക് ഒരു സ്നേഹബന്ധം ശുശ്രൂഷയിൽ ഞങ്ങളോട് കാട്ടിയ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടൊരു കുടുംബമാണിത് നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ അവർക്കൊരു ഭവനമുണ്ട് ഞങ്ങളെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ മണിക്കൂറുകൾ അവിടെ ചിലവഴിച്ച് ഞങ്ങളെ അവർ ശുശ്രൂഷിച്ചു ഇതൊക്കെ അധികം ആരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാത്ത അനുഭവങ്ങളാണ് ഇവിടെ ബാസർ മാത്യു ശ്യാമൽ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ആത്മീയമായും ഭൗതികമായും കർത്താവിൻ്റെ വേലയുള്ള ബന്ധത്തിൽ കുഞ്ഞോൻ ചായനും പ്രിയ ആൻറ്റിയും മക്കളും പ്രിയ ബിനോയും എസ്പെഷ്യലി സിസ്റ്റർ വിജി കുടുംബം ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്ന സപ്പോർട്ട് വലുതാണ് വ്യക്തി എന്ന നിലയിലും ഒരു കുടുംബമെന്ന നിലയിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭൗമിക നന്മ നൽകുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ് കുഞ്
പുളി കുഞ്ഞോൻ ചാനെ ബലപ്പെടുത്തിട്ട് പലരും കൂടെ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ അദ്ദേഹം മാസികത്തിൽ എഴുന്നേറ്റുന്നൊരു പാട്ട് പാടിയാൽ എത്ര സമയമില്ലേലും ഞാനത് അനുവദിക്കും അത് നഷ്ടമല്ല ഒരു പാട്ട് പാടിയാൽ ഒരു ദൈവ സാന്നിധ്യം അവിടെ വരുന്നവരെല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളവരെല്ലാം ശുശ്രൂഷയിൽ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളവരെല്ലാം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവം പ്രിയ കുഞ്ഞോൻ ചായനെ ബലപ്പെടുത്തട്ടെ ദൈവം തനിക്ക് തുടർന്നും നൽകുന്ന ആയുസ് അനുഗ്രഹത്തോടെ കഷ്ടങ്ങൾ കൂടാതെ നയിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും പ്രിയ ബിനോയെ ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ തൻ്റെ വേദനകൾ ഞങ്ങൾക്കറിയാം സിസ്റ്റർ വി ജി കർത്താവിൻ്റെ സണ്ണി ജോർജ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ കുഞ്ഞോൻ ചാൻ്റെ സഹോദര കുടുംബങ്ങളെ ദൈവം ബലപ്പെടുത്തട്ടെ ഫ്ലോർ ആൻഡിയുടെ സഹോദര കുടുംബങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ ഒരു ചെറിയ സഭയാണ് ഐ പി സി മാമംഗലം സഭ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സണ്ണി ചാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞോൻ ചാനാണ് കുഞ്ഞോൻ ചാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സണ്ണി ചാനാണ് ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾ കുഞ്ഞോ സണ്ണി ചാനോട് പറഞ്ഞാലും ആദ്യം എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുഞ്ഞോൻ ചാനോട് പറയട്ടെന്നാണ് സാത്ര ആ ഒരു ബന്ധമാണ് കുഞ്ഞോൻ ചാൻ അവരെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശരീരം കൊണ്ട് അവർ ബന്ധമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അതിനേക്കാൾ അടുത്ത് ഒരു ബന്ധത്തിലാണ് ആ സഭയും ഈ കുടുംബമായിട്ട് പോകുന്നത് ആ ദൈവസഭയും സണ്ണി ചാനയും കുടുംബത്തെയും ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ പത്തരയ്ക്ക് ശുശ്രൂഷ അവസാനിപ്പിച്ച് നമ്മൾ പാമ്പാടിയിലെത്തി എന്നേക്കുമായുള്ള യാത്ര ഈ ഭവനത്തോട് പറഞ്ഞ് മാമയുടെ ഭൗതി ശരീരവുമായിട്ട് നാം പോകുന്നു ചെന്ന് അവിടെ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് ശേഷം പൂഴിക്ക് ഈ ശരീരത്തെ നാം ഏൽപ്പിക്കും പ്രത്യാശയോടു കൂടിയാണ് നാം അത് ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും കാണും എന്നുള്ള ഉറപ്പ് അതുകൊണ്ട് ഇനി ദീർഘിപ്പിക്കുന്ന ഭംഗിയല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ ആകെ കുഞ് സണ്ണിചാൻ കൊടുത്ത ഒരു നിർദ്ദേശം അദ്ദേഹം ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വചനശേഷിക്ക് ശേഷം കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഞാൻ അത് തിരിച്ചിട്ടു കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തേച്ച് എനിക്ക് തന്നാൽ മതി എന്നത് നേരത്തെ ആയിരുന്നു എനിക്ക് കുറച്ച് സമയം കൂടെ അച്ചായൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്തതുപോലെ ആയിരുന്നു എനിക്ക് കുറച്ച് സമയം കൂടെ കിട്ടിയത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് വേണ്ട തിരിച്ചാട്ടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഉള്ള സമയം മതി ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കത്തില്ല എൻ്റെയും കൂടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എത്രയും വേഗം ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഭൗതിക ശരീരവുമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടത് ഇബ്രാഹിം ലേഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഒരിക്കലും മാറ്റമില്ലാത്ത നാല് വസ്തുതകളെക്കുറിച്ച് നാല് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും മാറ്റമില്ലാത്ത നാല് കാര്യങ്ങൾ പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൻ്റെ അധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ചാം വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു നാളും കൈവിടുകയില്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു നാളും ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല മാറാത്ത മാറ്റമില്ലാത്ത ഒരു വാഗ്ദത്വം ദൈവമക്കൾക്കുണ്ട് സ്തോത്രം ഞാൻ ആ മാറ്റമില്ലാത്ത ദൈവ വാഗ്ദത്വത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്നെ ഒരു നാളും കൈവിടുകയില്ല പ്രിയ കുഞ്ഞോൻ ചാനും മക്കൾക്കും അതൊരു ധൈര്യമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അടുത്ത് മാറ്റമില്ലാത്തത് ദൈവ വചനമാണ് നിങ്ങളോട് ദൈവ വചനം പ്രസംഗിച്ച നിങ്ങളെ നടത്തിയവരെ ഓർത്തുകൊള്ളുക ഒരിക്കലും മാറ്റമില്ലാത്തതാണ് ദൈവ വചനം ആകാശം മാറിപ്പോകും ഭൂമി മാറിപ്പോകും ഇന്ന് ഈ കാണുന്നതെല്ലാം മാറും എന്നാൽ ഒരിക്കലും മാറ്റമില്ലാത്ത ഒന്നുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് സ്വർഗത്തിൽ എന്നേക്കും സ്ഥിരമായിരിക്കുന്ന വചനം മാറ്റമില്ല അതാണ് നമ്മെ അനുദിനവും നടത്തുന്നത് അടുത്തത് എട്ടാം വാക്യമാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നേക്കും അനന്യൻ ഏഴും എട്ടും കൂടെ ചേർത്ത് പറയേണ്ടതാണ് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം നിങ്ങളോട് ദൈവ വചനം പ്രസംഗിച്ച് നിങ്ങളെ നടത്തിയവർ ഓർത്തുകൊള്ളുവേ അവരുടെ ജീവ അവസാനം ഓർത്ത് അവരുടെ വിശ്വാസം അനുകരിപ്പി അപ്പൊ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ജീവ അവസാനമുള്ള മനുഷ്യനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് മരണത്താൽ മാറുന്ന മനുഷ്യൻ പക്ഷെ എട്ടാം വാക്യത്തിൽ മാറ്റമില്ലാത്ത ഒരാളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു മരണത്താൽ മാറ്റമില്ലാത്ത ഒരാൾ അപ്പോ സ്വനായ പൗലോസ് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നേക്കുമാനന്യൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ച മനുഷ്യൻ മരിച്ച് മതിയാകയുള്ളൂ ഒരിക്കൽ മരണവും പിന്നെ ന്യായവിധിയും ദൈവം സകല മനുഷ്യർക്കും നിയമിച്ചിരിക്കുകയാണ് കർത്താവിൻ്റെ വരുവരെ ഇവിടെ പാർക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാർ കാകളം ധ്വനിക്കുന്നത് വരെ ജീവനോടെ ഉള്ളവർ രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കും അല്ലാത്ത എല്ലാവരും മരണത്താൽ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടേ മതിയാകയുള്ളൂ മനുഷ്യന് ജീവാവസാനമുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ മറ്റൊരാളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു മരണത്തെ ജയിച്ച ഒരു കർത്താവ് നമുക്കുണ്ട് 
ഫ്ലോറ ആൻറ്റിയുടെ സാന്നിധ്യം ഇനി ഈ ഭവനത്തിലില്ല കുഞ്ഞു അഞ്ചാൻ ഒരു പക്ഷേ ആ താഴേക്ക് ഈ ഭവനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വേദനയുണ്ടാകും സന്നിച്ചായനോ ബന്ധുമിത്രാദികളോ പ്രിയപ്പെട്ടവരോ ഞാനോ ഒക്കെ ഇനി ഇവിടെ കുഞ്ഞു അഞ്ചാനെ ഒന്ന് കാണാൻ അദ്ദേഹം ഇവിടെ പാർക്കുന്നെങ്കിൽ കാണാൻ വന്നാൽ സങ്കടങ്ങൾ ഉളവാകും സ്വത്രം വേദനകൾ ഉളവാകും എന്നാൽ അവരെല്ലാം മാറിപ്പോകും എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ആമൻ എല്ലാവരും മാറിപ്പോയാലും മാറ്റമില്ലാത്ത എന്നേക്കും അനന്യനായിരിക്കുന്ന എപ്പോഴും ദൈവ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഭവനത്തെയും നമ്മയും നിറയ്ക്കുന്ന ഒരു കർത്താവ് ഇവിടെയുണ്ട് ആ കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുന്നവർ എന്നോട് ഒരുമിച്ച് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാമോ ഫ്ലോറയാൻഡിയുടെ ഓർമ്മകളെ ഇവിടെ ഉള്ളൂ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ ഇല്ല പക്ഷേ കുഞ്ഞു അഞ്ചായ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവ സാന്നിധ്യമുണ്ട് അത് മറ്റാരുടെയുമല്ല മരണത്തെ ജയിച്ചു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് വിശദീകരിക്കാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും പോകുന്നില്ല ഒന്ന് മാറാത്ത വാക്തത്വം രണ്ട് മാറ്റമില്ലാത്ത ദൈവവചനം മൂന്ന് ഒരിക്കലും മാറ്റമില്ലാത്ത അനന്യനായ യേശു ക്രിസ്തു നാല് അതിൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യമാണ് നമുക്കിവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു നഗരമില്ലല്ലോ വരുവാനുള്ളത് അത്രേ നാം അന്വേഷിക്കുന്നത് ആമേൻ ഇതെല്ലാം മാറിപ്പോകും ഒരു നിത്യഭവനം നമുക്കുണ്ട് സ്തോത്രം ഒരു നഗരം നമുക്കായി നമ്മുടെ കർത്താവ് ഒരുക്കുന്നുണ്ട് ആ നഗരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മനോഹരമായ വിവരണങ്ങളൊക്കെ അടങ്ങുന്ന പാട്ട് ഇവിടെ ദൈവദാസന്മാർ അതേ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ജോസ് മറ്റ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ അമേൻ കുഞ്ഞ് പ്രിയ ബിനോയ് ഒക്കെ പാടിയല്ലോ പ്രിയരെ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നൊരു നഗരമില്ല വരുവാനുള്ളത് നാം അന്വേഷിക്കുന്നവരാണ് ഒരു 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 നിലനിൽക്കുന്ന നഗരം നമുക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് ഒരുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഉറപ്പ് അത്ര പേർക്ക് ഇന്ന് പകലുണ്ട് നാം വേഗത്തിൽ ആ നഗരത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവിനോടൊപ്പം വാഴുന്ന ദിവസം നമുക്ക് സമീപമായിരിക്കുന്നു ആ പ്രത്യാശയുള്ളവർ ദൈവത്തെ ഒന്നുകൂടെ മഹത്വപ്പെടുത്തി കാട്ടെ യേശു വരാറായി അമേൻ കർത്താവിൻ്റെ അമൻ കാഹളം ധ്വനിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ അമേൻ മരിച്ച് ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന കോടാനുകോടി വിശുദ്ധന്മാരോട് ഒരുമിച്ച് ഈ മഞ്ഞ വനിതയും അവൻ തേജസ്സിന്റെ ശരീര ധാരിയായി അവൻ കർത്താവിനെ എതിരേൽക്കേണ്ടതിന് മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും ആ പ്രത്യാശയോടുകൂടെ ഈ പ്രിയാൻഡിയുടെ അമ്മാമയുടെ ഭൗതിക ശരീരവുമായിട്ട് നമുക്ക് പാമ്പാടിയിലേക്ക് യാത്രയാകാം കുഞ്ഞു അഞ്ചായ യേശു ക്രിസ്തു എന്നും കൂടെയുണ്ട് സിസ്റ്റർ വിജി കുടുംബം പിന്നോയി തലമുറകൾ കൊച്ചുമക്കൾ നാലു പേര് കുടുംബാംഗങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ആദിത്യമായ സാന്നിധ്യം കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യത്താൽ എന്നും അലങ്കരിച്ച് നടത്തട്ടെ സെൻ്ററായി ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിയാശ പങ്കുവച്ച് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും ദൈവ സന്നിലെഴുത് പാട്ട് ഒരു ശരണം പാട് ുശാലെ നഗരമതി സദകാലം ഞാൻ മണവാട്ടിയ പരനോടു കൂടെ വാഴുമേ സദകാലം ഞാൻ മണവാട്ടിയ പരനോ
ഭക്തനായി ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ മഹത്വമുള്ള പിതാവേ അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് കഷ്ടതയിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത തുണയാണ് ദുഃഖത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ആശ്വാസകനാണ് ആവശ്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവനാണ് ഞങ്ങളുടെ ബലഹീനതകളിൽ ഞങ്ങളോട് സഹതപിച്ച് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ശക്തനായ ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതനാണ് അങ്ങയുടെ മാറാത്ത സാന്നിധ്യം ഇന്ന് പകൽ ഇശിശ്രൂഷയുടെ ആരംഭം മുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞു കാലാവസ്ഥയെ ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ നിലയിൽ അവിടുന്ന് നിയന്ത്രിച്ചു പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ ശിശ്രൂഷയെ ഏറ്റെടുത്തു ധാരാളം പ്രിയപ്പെട്ടവര് ദൈവജനം സ്നേഹിതര് ബന്ധുമിത്രാദികൾ അയൽവാസികൾ കർത്തൃപുദ്ധ്യന്മാർ ഈ ശിശ്രൂഷയിൽ സംബന്ധിച്ചു അങ്ങട് ദാസിയുടെ ഭൗതിക ശരീരം ചില ദിവസങ്ങൾ മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചു ശിശ്രൂഷയ്ക്കായി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു അനുഗ്രഹിക്കാൻ നേട്ട നിലയിൽ ആത്മീയ ശിശ്രൂഷ അവൻ ദീർഘ വർഷങ്ങൾ താന പാർത്ത ഈ ഭവനത്തിൻ്റെ അങ്കണത്തിൽ നടത്തപ്പെട്ടു അങ്ങട് ദാസിയുടെ ജീവിതത്തെ നന്ദിയോടെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു ദീർഘ വർഷങ്ങൾ പ്രിയ കുഞ്ഞും ചാനും ഒരുമിച്ച് പട്ടണത്തിൽ പാർത്ത് ദൈവ സഭകൾക്ക് തൂണായി നിൽക്കുവാൻ തലമുറകളോട് ഒരുമിച്ച് ദൈവം കൊടുത്ത ഭാഗ്യത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം ആയുസിന്റെ നാളുകളിൽ വളരെ നാളുകൾക്ക് മുമ്പേ നിത്യരക്ഷയുടെ കാരണഭൂതനായ യേശുവിനെ അവൻ ജീവിതത്തിൽ അംഗീകരിച്ച് ഹൃദയത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ആത്മീയ ജീവിതം നയിപ്പാനിടയായി ശാരീരികമായ ക്ലേശങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ കടന്നു പോയെങ്കിലും ദൈവം താങ്ങി അവിടുത്തെ സമയമായപ്പോൾ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ വിളിച്ച് തീർത്തു കർത്താവെ പ്രിയ കുഞ്ഞു അഞ്ചാനെ ബലമുള്ള കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ദിവ്യമായ സമാധാനം നൽകണമേ പ്രിയ വിജു സിസ്റ്ററെയും അങ്ങയുടെ ദാസൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും തൃക്കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു സമാധാനം കൊണ്ട് നിറച്ചാട്ടെ ബിനോയെ ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ സമാധാനം ദൈവം നൽകണമേ കൊച്ചുമക്കൾ നാലുപേരെയും ദൈവകരങ്ങളിൽ ഒരിക്കൽ കൂടെ സമർപ്പിക്കുന്നു ദൈവ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അച്യുദാസൻ പാസ്റ്റർ ജോൺസ് കരിയായും കുടുംബത്തെയും ഓർക്കുന്നു സഹോദര കുടുംബങ്ങൾ ഈ ഭവനത്തിലുമുള്ള അവൻ എല്ലാവരെയും ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് സഹായിച്ചാട്ടെ അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നുള്ള ജീവനുള്ള പ്രത്യാശ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു കർത്താവ് തൻ ഗംഭീര മാധത്തോടും പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാകളത്തോടും സ്വർഗത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി വരും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുമ്പേ ഉയർത്തരു നേൽക്കും കൊടി അനുകോടി വിശുദ്ധന്മാരോട് ഒരുമിച്ച് പ്രിയ ഫ്ലോറയാണ്ടിയും തേജസേറിയ ശരീരത്തോട് കൂടെ കർത്താവിനെ എതിരേൽക്കുവാൻ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടുന്ന ദിനം ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലുണ്ട് വളരെ പ്രത്യാശയോടെ ഞങ്ങളുടെ പ്രവാസകാല ഭയത്തോടെ കഴിപ്പാനുള്ള കൃപ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നാട്ടെ പ്രിയ പിതാവിനെയും തലമുറകളെയും ആമൻ വലിയ കൃപയോടെ തുടർന്നും ദൈവം നടത്തണമേ ഞങ്ങൾ തുടർന്ന് പാമ്പാടിയിലേക്കുള്ള യാത്രയിലും അവിടുത്തെ ശിശ്രൂഷയിലും അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം നൽകണം ഞങ്ങളെ ഒന്നിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കണം നാമത്തെ എല്ലാ നിലയിലും മഹത്വപ്പെടുത്തണമേ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ദയതോ നീക്കൽ കുമാറാകണമേ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപ ആശ്വസിപ്പിച്ച് നമ്മെ വഴി നടത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആ നിരന്തരമായ കൂട്ടായ്മ സഹവാസം നാം എല്ലാവരോടും വേർപാട് ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളോടും തുടർന്നുള്ള യാത്രയോടും ശിശ്രൂഷകളോടും കൂടെ കർത്താവിന്റെ പ്രത്യക്ഷത വരെ എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ പകരം നമുക്ക് ജയം തന്ന കർത്താവിന് ഒന്നും സ്തോത്രം ചെയ്യാം വേഗം വരയണമേ ശിശ്രൂഷകൾ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു തുടർന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ തുറന്ന് നാം പാമ്പാടിയിലേക്ക് കടന്നു പോവുകയാണ് ആംബുലൻസ് മുന്നിൽ പോകുന്നതായിരിക്കും അതിന് പുറകെ ഒരു ബസ് ഉണ്ട് ബസ്സിലെ യാത്ര ചെയ്യാവുന്നവർ കടന്നു പോകണം പോകേണ്ട വഴി പോകേണ്ട വഴിയെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാം ടോളിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ ടോൾ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് പരിത്തേരി പാലത്തിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് എടുക്കുക മരോട്ടിച്ചോട് ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ബൈപ്പാസിൽ കയറാം ബൈപ്പാസിൽ കയറിയാൽ പാലാരിവട്ടം പാലം കയറുക നേരെ വൈറ്റിലെ പാലം കയറി കുണ്ടന്നൂർ പാലത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുക അവിടുന്ന് ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞാൽ മരട് വഴി മിനി ബൈപ്പാസ് വഴി പുതിയകാവ് ചെന്ന് കയറും പുതിയകാവ് പുത്തങ്കാവ് ഇന്ന് പിന്നെ കാഞ്ഞിരമറ്റം തലയോലപ്പറമ്പ് ഏറ്റുമാനൂർ ഏറ്റുമാനൂരിൽ നിന്ന് ഇടത്തോട്ട് തിരിയുന്നു മണർകാട് മണർകാട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഇടത്തോട്ട് തിരിയുന്നു അതാണ് പാമ്പാടി ഇവിടെ ഏറ്റവും ബ്ലോക്ക് കുറവുള്ള റൂട്ട് അതാണ് ഗേറ്റടെ 
ആ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ പാമ്പാടിയുടെ ലൊക്കേഷൻ വേണ്ടവർ പറഞ്ഞാൽ അത് ഇട്ട് തരും എത്താം കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ ആംബുലൻസ് മുമ്പിൽ പോകും മറ്റ് ബസ്സുണ്ട് പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് കാറുകളും ഉണ്ട് പോകേണ്ടവർ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യും ായി നിന്നിട്ടുള്ളൊരു കുടുംബമാണ് വത്സല്യ കുഞ്ഞുമോനച്ചായൻ്റെ കുടുംബം കർത്താവ് അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തുടർന്നുള്ള സമയങ്ങൾ പ്രത്യാശയുടെ വചനങ്ങൾ കേൾക്കുവാനായിട്ടുള്ള സമയമാണ് പ്രാരംഭത്തിൽ അത്യാവശ്യമായി പോകേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട് കോട്ടയം വൈ പി സോണലിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ബ്രദർ ബിനോ ഏലിയാസ് കണ്ടോളൻസി സമയത്ത് അറിയിക്കും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരനെ സ്നേഹത്തോടെ ക്ഷണിക്കും നീണ്ട എൺപത് വർഷം ദൈവമായ കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിൽ പ്രേമാതാവിന് കൊടുത്ത ആയുസ് പൂർത്തീകരിച്ച് താൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ആരെ കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ചോ ആർക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവിതം സമർപ്പിച്ചോ താൻ ആരെ കാത്തിരുന്നു ആ പ്രിയൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർക്കപ്പെട്ടത് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യും പ്രിയ കുടുംബം എനിക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ടൊരു കുടുംബം കൂടിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കസിൻസ് കസിൻസ് ആണ് പ്രിയ കുഞ്ഞോൻ ചാൻ പ്രിയ കുടുംബം അവർ നാട്ടിൽ വന്ന സമയത്തേക്ക് ഭവനത്തിൽ വന്നതൊക്കെയും ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുന്നു പ്രിയ സ്റ്റാൻലി ചാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെയുള്ള പ്രിയ ജെയിംസ് വാസുമായിട്ടൊക്കെ വളരെ സ്നേഹബന്ധത്തിൽ ഇന്നും തുടരുവാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു ആ കുടുംബത്തിലുണ്ടായ വേദനയിൽ ആ ദുഃഖത്തിൽ കുടുംബമായി ഞങ്ങളും പങ്കുചേരുന്നു കർത്താവ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവചനത്തിൽ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ വിധങ്ങൾക്കുമായ കർത്താവിൻ്റെ സ്തോത്രം ധനിനായ പൗലോസ് കുരുന്ന സഭയ്ക്ക് ലേഖനം എഴുതി ഇപ്രകാരം എഴുതി കൂടാരമായ ഞങ്ങളുടെ ഭൗമ ഭവനം അഴിഞ്ഞു പോയാൽ കൈപ്പണിയല്ലാത്ത നിത്യഭവനമായി ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമായി ഒരു കെട്ടിടം ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിലുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു ഈ പ്രിയ മാതാവ് എൺപത് വർഷം ഈ ഭൂമി ജീവിച്ചപ്പോൾ താൻ നേടിയ ഏറ്റവും വലിയ അറിവാണ് ഞാൻ എവിടെ ചെല്ലും എന്നുള്ളത് ഇവിടം കൊണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതം അവസാനിക്കും എന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ എവിടെ ആയിരിക്കും എന്നതിനെ പറ്റി അറിവ് താൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ നേടി നമുക്കും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഈ ലോകത്തുള്ള ഏത് മനുഷ്യരും അറിവ് സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കറിയാം ഏതെല്ലാം മേഖലയിൽ കൂടി അറിവ് സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന എന്തിരുന്നാൽ പോലും മരണശേഷം നാം എവിടെ എത്തപ്പെടും എന്നുള്ള അറിവ് ഈ ഭൂമിയിലിരിക്കുമ്പോൾ നാം പ്രാപിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നാം നേടുതെല്ലാം വെറുതെയായിത്തീരും പ്രിയ മാതാവ് അറിവ് നേടി അതുകൊണ്ട് തൻ്റെ താതൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ ചേർക്കപ്പെടുവാൻ കർത്താവൻ പ്രസാദം തോന്നി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ദുഃഖാർത്ഥരായിരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തെ ഞങ്ങളും പങ്കുചേരുന്നു പ്രത്യേകാൽ ദൈവസഭയുടെ വിജന പ്രസ്ഥാനം വൈ പി കോട്ടയം സോണലിന് വേണ്ടിയും ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മാലം ദൈവസഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ദുഃഖവും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തിലും ഞങ്ങൾ പങ്ക് അതുപോലെ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് പ്രിയ ജോയങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ മധ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ ആസിനി കുടുംബത്തിൻ്റെ എല്ലാം ദുഃഖവും ദൈവിക പ്രത്യാശയും കുടുംബത്തിലെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കും താങ്ക് യു തുടർന്ന് കാഞ്ഞിരക്കാട് ഐ പി സി സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകനായിരിക്കുന്ന പാസ് ജോയ് കെ ജോൺ നമ്മളോട് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കും കർത്താവിന് കർത്താവിൻ്റെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെട്ട് മാറാകട്ടെ ദുഃഖാർത്ഥരായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും വിശിഷ്യ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും സർവകുർബാലുവായ ദൈവം തൻ്റെ ആശ്വാസങ്ങളെ നൽകി സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ 
Priapata Nitail Praves Sidikina Priya Ade Polyamame Orti and Deva Testudikinu Enike Bernal Kumbol and De Serpagalas Maranagala Kenya and Orkia E. Deva Sobeude Pagamai Udisamete Nyanum and Lakudumu and Dairunu As an Arbatil Priya Punjuan Chanum, Polya Mami Akayo. You are now of the Jolly Anangilum, Archie Luru Ravish Allah. Master the Luru Ravish Ungil, but a very game. But a sectomaya Sarchangel. Jeeva the Tindy Anubongal and the Sarchangel Prasavik in Chi another. Anate Samet, Sapeki Valere, Valere Anigraham, I don't know. Priya Malemetilla Kurumu, Yangal the Kurumu, the Mil Valere. Adigala, Subishers as a single Kuindi, Pradesh at the Rangivara, Priapachan, Malimitri Apachan, Endevida, okay, Pradone, Kariasare, the Chakosare, Mulaya, Priya Pudu, okay, Urimiche, Karthavin and Amatin Vendi, Idesha and Nilkuan, Devam Pagan Nelgi, Kalagata, the Oka Horthy and Deva Testudikin, Allah the Ula. Bentangalum Priya Kurumu Mai Yangal Kunde, Adake Orti and the Yotes Turiginu. Yet the Christuil Maricha Murdan Mar, Magi Wan Mar. Our Tangal the Prayak Nangal Nane, Mr. Miki and the Dagunu. Kartava Yeshune Sundarish the Vice Sigiriche, Pava Mojan and Praviche. The Yo then a Pragaram. Kartavine Satitri Wat Maviwara, the Chipatia, she wouldn't be Shasa told and good and elegant one. Jiva the Galate Priya Mamikede Iturnu. Tani Logotil, Aihi Ajivatil, Ade Logo Praga, Mola Jolia Kachedan Gilpurum, Tande Jivat and the Yetu Milia and the Sate and the Varenda Day, Almi Jivat in a Wundal Kurtula Iron, Ajivatola Bantatil, Suvisha Tesnikim, Karthavin and Amatin Vendi, Pravati in Jelevaki, in Jelevati Kachedi Tunda, Karthavin Vendi in the Oman, okay, Yeti Tunda, Idindia Lam Pradipalam and the Varenda Day. Karthavid is an ill jelimbolch, are the Lipiku and the Aitirum. Our tangle the prek nangle in the Visramik and the Aunu. Logotil, Karthava Yeshu Vendi, Suvisha Trivendi, the Yveraja Trivendi, Kadicha prek nangle ke, Virama to Kundu, Visrama Tile Kavashikinu. Ade Adur Pradivala, Vivana Samyam Pinne Unda, Asamia, the Vera Pravatica in Elam, Pradivalam Bria, Mamiki Lipikim and Lola, the Lord to Kundi and the Ivate. Water in Jayanu, Studikinu, and give them my and they at me give them Kasavin Vendi Kaljevokuan Priya, Kudumatre, they were Sahai Chu, a very orthy and they were the Studikinu. In the Savodri, Mercy, Husan Lula and Mercy, Alta Parta, Sam Gutim, Alta Dukumi Samete Arikin, and they in your Riku and Parnitunde, Adiani Samete, or Pikinu, Sahai Maragate, Ade Priyunion Chanim, Maclaim. Kerja usaha hari kita, asyik supaya kita marah kita, itu perhati kita, jangan cecut sih kita. IPC bersebab kanjeng kita ada sabi udah beli lola dukum, yang dah kurun mati udah beli lola dukum. Kristia perhati asyik, ini sami kita hari kita, yang lain beri ini dia asyik supaya kita marah kita. Amin. Tudarnya kerja ini dasan pasal John Jaco, Raju Sarah, orang yang kita nama lada samseri kum. Adanya sesiang kereta mereka dasar pas T M Matthew. Ia samai itu, nama de, ibu de dalek orang ni, cerca kuar dewa sabi ibu de, Australia la, iri kena, brother Achcha mana cina and family, Amerika la iri kena, brother Raju and family, adu boleh. Dalam sila ini kita Blasi Vargis and family, jauh sejauh ini pada apriya pada hari ini, dukung kami semasa hari ini kita tu turun untuk karya yang lebih ni ada, saya orang pergi ke mana ini semasa Raju Sar. Dewi Allah mudah mudahan kita setor dan cuci. Kerana dari kita lawan kumpulan sekutu dan nama terutama yang saya kawan nanti yang mari ikut nu, ini wal selia yang dia udah berapa hari piti, yang dari Amerika lalu ada magelar na, dia mah tarik cerah, 
അതിന് ശേഷമാണ് ഈ പ്രദേശത്ത് നിന്നുള്ള അറിവുകളൊക്കെ കിട്ടിയത് ഞാൻ ഈ പ്രദേശത്ത് താമസത്തിന് വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കുഞ്ഞുവൻ ബ്രദറിൻ്റെ ഒക്കെ അപ്പച്ചനുമായിട്ടാണ് ആദ്യം മുതൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മ ഞങ്ങൾ വളരെ എപ്പോഴും കാണുകയും സംസാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു അന്ന് ഇവരെ ആരെയും ഞങ്ങൾക്ക് അധികം പരിചയമില്ലായിരുന്നെങ്കിലും ഇവർ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് വരുന്ന സമയത്തൊക്കെയും കാണുകയും അങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുവാൻ ഇടയാകുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ മലയമേറ്റം കുടുംബം ഈ പ്രദേശത്ത് ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ചർച്ചിൻ്റെയൊക്കെ വളർച്ചയ്ക്കും സ്ഥാപനത്തിനുമൊക്കെ വളരെയധികം മുൻകൈ എടുത്ത ആളുകളാണെന്നൊക്കെ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൈവം ഈ പ്രദേശത്ത് അവരെ ദേശത്ത് പാർത്ത് വിശ്വസ്തയെ ആചരിപ്പാൻ വളരെയധികം ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ള സന്തോഷത്തോടെ ഓർക്കുന്നു ഈ പ്രിയപ്പെട്ട ആൻ്റിയുടെ വേർപാടിൽ ദുഃഖിക്കുന്ന എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും വലിവനായ ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വാദന പ്രകാരം പറയുന്നു കർത്താവിൽ പ്രത്യാശയുള്ള ഏവരുമേ ധൈര്യപ്പെടുത്തി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ഉറച്ചിരിക്കട്ടെ മനുഷ്യൻ്റെ ആയുസ് എഴുപത് ഏറെ ആയാൽ എൺപത് അതിൻ്റെ പ്രതാപവും പ്രയാസവും ദുഃഖവും അത്ര അത് വേഗം തീരുകയും നാം പറന്നു പോവുകയും ചെയ്യുമെന്ന് വചനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നാം എങ്ങോട്ട് പറക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു ലക്ഷ്യം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അറിയാൻ അറിയേണ്ടത് അത് പ്രിയപ്പെട്ട ആൻ്റി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ കുടുംബങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുടുംബാംഗങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രത്യാശയുണ്ട് വീണ്ടും കാണാമെന്നുള്ള പ്രത്യാശയോടുകൂടി ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു ഇൻ്റർസെഷൻ്റെ ആ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും അതിന് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കുന്ന സഭയുടെ ന്യൂ ലൈഫ് ക്രിസ്ത്യൻ ഫെലോഷിപ്പിൻ്റെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും എല്ലാ സ്നേഹാദരങ്ങളും പ്രത്യാശയെ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു സമയം തന്ന ദൈവദാസുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുക ആശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുക കർത്താവിന് മോഹിതം വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് കർത്താവിനോട് ചേരുന്നത് എനിക്ക് ഏറ്റവും അത്യുത്തമം ഉത്തമമായതല്ല അത്യുത്തമമായ സ്തോത്രം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ യാത്ര ചെയ്ത് വളരെ ക്ഷീണിച്ചാണ് ഇവിടെ വന്നത് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെയും മനുഷ്യ മുമ്പാകെയും നന്ദി കേട സ്തോത്രം ഒരു പത്ത് ഇരുപത് വർഷത്തെ പരിചയം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാനിവിടെ ശുശ്രൂഷനായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ മുതലുള്ള പരിചയമാണ് സ്തോത്രം ഇവിടുന്ന് ഞാൻ പോയി അതിന് ശേഷം റിട്ടയേർഡായിട്ട് താമസിക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാതെ ഭാരപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് ഈ കുഞ്ഞോൻചാൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അഞ്ച് ആറ് വർഷക്കാലം ഞങ്ങൾ കുടുംബമായിട്ട് താമസിപ്പിനിടയായി തീർന്നു അവിടെ താമസിക്കുമ്പോഴേക്കും കുഞ്ഞോനച്ചാനും ഒളിമാമൊക്കെ വന്ന് താഴെ എന്നോടൊപ്പം താമസിച്ച് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ മുഖത്തപ്പെടുത്തി സന്ധ്യയാകുമ്പോഴും രാവിലെയും എല്ലാം നല്ല ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ച് ആത്മാവിൽ ദൈവത്തെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ആരാധിക്കുന്ന ഒരമ്മാമ്മയായിരുന്നു സ്വോത്രം എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് എപ്പോഴും എന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസവും വിളിച്ചു പറയാറുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ വീടില്ലാതെ സുവിശേഷവല്ല ഇങ്ങനെ പത്ത് നാൽപ്പത്തെട്ട് വർഷം അവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് താമസിച്ചപ്പോൾ എന്നോട് പറയും പക്ഷേ പ്രാർത്ഥിക്കാം ഒരു വീട് കിട്ടും എനിക്കങ്ങനെ മല്ലപ്പള്ളി ഞാൻ എൻ്റെ വീടൊക്കെ വെച്ച് താമസമായപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു വീടിന് കർട്ടൻ മേടിച്ചോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ആ ഞാൻ വീട്ടിൽ തയ്പ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട അവിടം വരെ വരണ്ട പറ്റിയേല ഞാൻ ഇവിടുന്ന് എറണാകുളത്ത് ചെന്ന് ആ കർട്ടൻ ഒരു ബാഗിനകത്ത് ശരിയാക്കി തന്ന് വണ്ടിക്കൂലിക്കുള്ള കാശും തന്ന് ഒരു സഹോദരി എങ്ങനെ എന്നോട് ഇടപെടുന്നു എൻ്റെ ഇളയ സഹോദരി അതുപോലെ തന്നെ എന്നോട് ഇടപെട്ടു പ്രിയ ഉന്നോണിച്ചാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോഴൊക്കെ മിക്കവാറും ഞങ്ങൾ വിളിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ അവരവിടെ ആണെങ്കിലും മാസിലൊരിക്കൽ തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കും മനോഹരമായ പാട്ടുകളൊക്കെ പാടി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കും അങ്ങനെ വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു ജീവിതം നയിച്ചു എങ്കിലും ഒരു പ്രത്യാശന് വിട്ടു പിരിഞ്ഞ് സ്വോത്രം ഈ ശരീരത്തെയും ഈ ലോകത്തെയും ഈ പാപത്തെയും എല്ലാം വിട്ടു പിരിഞ്ഞ് കർത്താവിനോട് ചേരുന്നത് എനിക്ക് ഏറ്റവും അത്യവും ദുഃഖത്തിലായിരുന്ന കുഞ്ഞോനച്ചാനെയും ബിജോയെയും മകളെയും കുടുംബത്തെയും ഒക്കെ ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാനതോടും ശബ്ദത്തോടും കർത്താവിൻ്റെ കാലത്തോടും ക്രിസ്തുവിൽ നിറങ്ങി വരുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുമ്പേ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും പിന്നെ ജീവനോ
നമുക്കായിരിക്കാം ദൈവമാകർത്താവ് പ്രിയ കുഞ്ഞോചാനെ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കിന് ദൈവം സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ സമയത്ത് കൊയറ് ഒരു ഗാനത്തിൻ്റെ ഒരു ചില ഡാളസിൽ നിന്ന് ക്രിസ്റ്റി ആൻഡ് വിൻസ്റ്റൺ ഫാമിലി അവരുടെ കണ്ടോളൻസ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു ആസമിൽ നിന്ന് റേച്ചൽ ആൻഡ് ജീസൻ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ബിദൽ ചർച്ച് ഫോപ്പാൽ സഭയുടെയും പസ് സാം സാമുവൽ ആൻഡ് ഫാമിലിയുടെയും കണ്ടോളൻസ് അറിയിക്കുവാൻ ഓർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്രദർ ഷാജി ജോർജ് ആൻഡ് ഫാമിലി ഫോപ്പാൽ ബ്രദർ കെ ജെ കുര്യാക്കോസ് ആൻഡ് ഫാമിലി ഫോപ്പാൽ ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ കണ്ടോളൻസസ് ഈ സമയം അറിയിക്കുന്നു ഷൈജു തോമസ് അയർക്കുന്നം ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് സഭയുടെ പാസ്റ്ററാണ് അതിനുശേഷം എട്ടാം മൈലിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ ഉമ്മനിട്ടി അതിന് ശേഷമായിട്ട് കർത്താവിൻദാസൻ പാസ്റ്റർ പി പി ഏലിയാസ് പാമ്പാടി ഐ പി സി എബനേസർ സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകൻ നമ്മളോട് കൂടുതൽ സമയം നമുക്ക് മുൻപിൽ ഇല്ല എന്നതുകൊണ്ട് 
ഒരു മിനിറ്റിൽ കവിയാതെ ഉള്ള സമയം ഉപയോഗിക്കുവാൻ ദൈവസ്നേഹത്തിൽ ഓർപ്പിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ വേദിയിലായിരിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ അഭിഷിക്ത ദൈവദാസന്മാർ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന ബാൽസിലെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ കടന്നു വന്ന എല്ലാ ബന്ധുക്കളും ചർച്ചക്കാർ ദേശനിവാസികൾക്ക് ഏവർക്കും ക്രിസ്തുവേശ്വര നാമത്തിലുള്ള ബന്ധനത്തെ പ്രാരംഭമായി ഓർപ്പിക്കുകയാണ് പ്രിയ മാതാവ് കഴിഞ്ഞ എൺപത് വർഷക്കാലം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുവാനും നല്ലൊരു കുടുംബജീവിതം ദൈവം നൽകി മക്കളെയും മരുമക്കളെയും കൊച്ചുമക്കളെയും ഒക്കെ കാണുവാൻ സ്വർഗത്തിന് ദൈവം കൃപ ചെയ്തത് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുകയാണ് എൺപത് വർഷമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസം മാത്രമാണ് പ്രിയ മാതാവ് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചത് നമുക്കറിയാം മനുഷ്യനായി ജനിച്ചു വീഴുന്നവരെല്ലാം ഒരു ദിവസം ഇപ്രകാരം നാം 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 ഓരോരുത്തരും മടങ്ങിപ്പോകേണ്ടവരാണ് എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ദൈവമക്കളെ സംബന്ധിച്ച് മരണം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു അന്ത്യമല്ല മറിച്ച് നിത്യതയുടെ ഒരു ആരംഭമെന്ന് അതെ ഞാൻ ഇവിടെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവർക്ക് എന്നും മരണമെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭയമാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ മകളായി അല്ലെങ്കിൽ മകനായി തീർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവപൈതലിനെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ്റെ പ്രത്യാശ വർദ്ധിക്കുക നമുക്കറിയാം രണ്ട് രീതിയിലാണ് മരണം സംഭവിക്കുന്നത് വിശ്വാസി ക്രിസ്തുവിൽ മരിക്കുന്നു പാപി തൻ്റെ പാപത്തിൽ മരിക്കുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം യേശുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിക്കാതെ ലോകപ്രകാരം ജീവിച്ച് ലോകത്തിൻ്റെ ഇമ്പങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കൊണ്ട് അതേ ദൈവത്തെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നവർക്ക് അതേ നിത്യമായ മരണം അതവർക്ക് തീരാ നഷ്ടമാണ് ദൈവസ്രതിൽ കാണപ്പെടുവാൻ ഇടിയായി തീരത്തില്ല എന്നേക്കുമായി അതേ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മകന്നു പോകുന്ന ഒരനുഭവമായിരിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ലഭിക്കുവാൻ പോകുന്നത് എന്നാൽ നല്ല പ്രായത്തിൽ തന്നെ യേശുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ച് യേശുവിന് വേണ്ടി ഹൃദയം കൊടുത്ത് നല്ലൊരു വിശ്വാസ ജീവിതം നയിച്ച് അതേ ക്രിസ്തുവിൽ വളരുവാനും ക്രിസ്തുവിൽ ജനിക്കുവാനും ക്രിസ്തുവിൽ മരിക്കുവാനും പ്രിയമാമയ്ക്ക് കർത്താവ് കൊടുത്ത ഭാഗ്യത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുകയ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദുഃഖത്തിനായിരിക്കുന്ന പ്രിയ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ നമുക്ക് ദുഃഖിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല നമുക്കൊരു പ്രത്യാശയുണ്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് അതേ ഈ മാതാവിനോട് ചേർന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ധിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ടെന്ന് ഈ പകൽക്കാലം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് പ്രിയ മാതാവ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന നല്ല മാതൃക നമുക്ക് പിൻപറ്റാം അതേ വിശുദ്ധിയിലും വേർപാടിലും ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിച്ച് അതേ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി മരിച്ച് അതേ നിത്യതയിൽ കാണപ്പെടുവാൻ സർവശക്തനാകുന്ന ദൈവം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ഇടവരുത്തേണ്ടതെ ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും എനിക്ക് സമയം ഒരുക്കി തന്ന കർത്താവിൻ്റെ അഭിഷിക്ത ദൈവദാസിനോട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും ഞാൻ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന അയർക്കുന്ന ചർച്ച കോടി ഇന്ത്യ ദൈവസഭയുടെ പേരിലുമുള്ള എല്ലാവിധമായ ദുഃഖങ്ങളും പ്രത്യാശകളെയും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും മാറാകട്ടെ വേദിയിലായിരിക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാർ വേർപാടിൻ്റെ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന വാട്സിലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ചേർന്ന് അവരുടെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുവാൻ സർവകുമാരുമായ കർത്താവ് പതന്നതോർത്ത് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം പറയുന്നു എൺപത് വർഷക്കാലം ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ സമയമായപ്പോൾ അനിത്യതയുടെ തുറമുഖത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാൻ മാതാവിന് കൃപ കൊടുത്തല്ലോ മരണം വേർപാടെന്ന് പറയുന്ന നമുക്കെല്ലാം ദുഃഖം ഉളവാക്കുന്ന ഒന്നാണ് കാരണം നമ്മെ നാം ആക്കി വളർത്തി നമ്മെ ഇത്രത്തോളമൊക്കെ ആക്കി തീർത്ത പ്രിയപ്പെട്ടവർ നമ്മിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുമ്പോൾ മാനുഷ്യപരമായി അതെല്ലാം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ദുഃഖം ഉളവാക്കുന്നത് ഒന്നാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ആ ദുഃഖമല്ല പിന്നത്തതിൽ അത് അനുഗ്രഹമായി തീരുന്ന അനുഭവങ്ങളെയാണ് ദൈവ വചനത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് നമുക്കറിയാം എൺപത് വർഷക്കാലം ഭൂമിയിൽ വാത്സല്യ മാതാവ് ജീവിച്ചു ദൈവവചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എഴുപത് വർഷം ഏറെയായാൽ എൺപത് വർഷം എഴുപത് വർഷം ഒരു ആൾ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് ദിവസമാണ് ജീവിക്കുന്നത് എൺപത് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചാൽ ഇരുപത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ദിവസം വരെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുവാനിടയായിത്തീരും ഒരു കാര്യം നമുക്ക് വ്യക്തമാണ് മാതാവ് സ്വർഗത്തിലെ കർത്താവിന് സ്വന്തം രക്ഷകനും കർത്താവുമായിട്ട്
എത്ര മാസം എത്ര ദിവസം എത്ര ആഴ്ച എത്ര മണിക്കൂർ എത്ര മിനിറ്റ് അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഉണ്ടാകും അതിനുശേഷമായി ഭൂമിയിലേക്ക് പിറവിയെടുക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയിൽ എത്രത്തോളമുണ്ട് ആയുസെന്ന് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തമ്പുരാൻ അതിൻ്റെ തുടക്കവും ഒടുക്കവും തൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ കുറിച്ച് വെച്ചിട്ട് അതൊരിക്കലും നമുക്ക് മാറ്റുവാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല എന്നാൽ ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കും പഠിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നാം വായിക്കുന്ന വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതുക ഇന്ന് മുതൽ കർത്താവായ യേശുവിൽ മരിക്കുന്ന മൃതന്മാർ ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ് അവരെ പ്രവർത്തി അവരെ പിന്തുടരുകയാണ് സ്തോത്രമാല അവർക്കൊരു വിശ്രമമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വിശ്രമത്തിനായിട്ട് മാതാവ് പോയിരിക്കുക ഉറക്കമല്ലെങ്കിൽ വിശ്രമം അടുത്ത ദിവസത്തിൽ ഉണരുന്ന ഒരു അനുഭവം നമുക്ക് കാണും അപ്പോൾ കർത്താവിൽ മരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരാൾ കർത്താവ് ക്ഷണിക്കണം ജീവിക്കണം ജീവിച്ച് മാതൃകാപരമായി കർത്താവിൽ മരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവത്തെയാണ് കർത്താവിൽ മരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ആ മാതാവിന് അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗ്യ പദവി ലഭിക്കുവാനിടയായല്ലോ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെയല്ല സ്വർഗത്തിലെ കർത്താവ് ആശ്വസിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദൈവസന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ആമയും എട്ടാം മൈൽ ദൈവസഭയുടെയും എൻ്റെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ എല്ലാ അനുശോചനങ്ങളും അറിയിച്ചു കൊണ്ട് ദൈവസ്വനിലിരിക്കുന്നു കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ധന്യ തിരുനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ പ്രിയ മാതാവിൻ്റെ വേർപാടിൽ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നു ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ സഹോദര കുടുംബവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ പിതൃസഹോദരൻ്റെ കഥാവിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന സ്കറിയ സാറിൻ്റെയും പ്രിയ അമ്മണി ടീച്ചറിൻ്റെയും മക്കളുടെയും സഭയാകുന്ന ഐ പി സി പാമ്പാടി എബനേസർ സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകനാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ പ്രിയ അമ്മണി ടീച്ചറും പ്രിയ മകൻ ജി ചാനും കുടുംബവും സഭയിൽ ആരാധനയിൽ പങ്കെടുക്കുകയും പ്രിയ മാതാവിൻ്റെ ദേഹവിയോഗത്തെക്കുറിച്ച് സഭയിൽ പ്രസ്താവിപ്പാനിടയായി തീർന്നു സഭയ ഞങ്ങളിവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ദുഃഖത്തിൽ ഞങ്ങൾ സഭയായി പങ്കുചേരുന്നു ഉയർപ്പിൻ്റെ സുപ്രഭാതത്തിൽ പ്രിയ മാതാവിനെ ആയിരമായിരം വിശുദ്ധന്മാർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തേജസ്സോടെ കാണാമെന്നുള്ള ക്രിസ്തീയ പ്രത്യാശ ഇവിടെ അറിയിക്കുന്നു പ്രിയ സ്കറിയ സാറും അമ്മണി ടീച്ചറും മക്കളും ഞങ്ങളുടെ സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബമാണ് ആ കുടുംബത്തോടൊപ്പം വിശേഷാൽ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന മറ്റ് കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം ഞങ്ങളും സഭയായി ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുകയും ഈ സമയത്ത് സഭയുടെ സെക്രട്ടറിയും ട്രഷാറും കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന ഐ പി സി അഭിനേസ സഭയിലെ വിശ്വാസികൾ മുൻപോട്ട് വന്ന് സഭയുടെ ആദരം ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ അർപ്പിക്കുന്നതാണ് കർത്താവ് ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സമയം അനുവദിച്ചെന്ന് കർത്തദാസിനോട് നന്ദി പറയുന്നു ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രത്യാശയുടെ വചനമറിയിച്ച കർത്തൃദാസന്മാർക്ക് നന്ദി പറയുന്നു നമ്മുടെ വത്സലെ കുഞ്ഞുമോന ചായൻ്റെ മകൻ ബിനോയി ദുബൈയിലെ ആരാധനയിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന ഐ പി സി ഷാർജ വർഷിപ്പ് സെൻറ്ററിൻ്റെ അവിടെയുള്ള എല്ലാ ദൈവമക്കളുടെയും ദുഃഖവും ക്രിസ്തീയ പ്രത്യാശയും അറിയിക്കുന്നു ആ സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകനായിരിക്കുന്ന പാസ് വിൽസൺ ജോസഫ് തൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ വളരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവിൻ്റെ ദാസനാണ് കർത്തൃദാസൻ്റെ ദുഃഖവും ക്രിസ്തീയ പ്രത്യാശയും അറിയിക്കട്ടെ അതുപോലെ ഇലക്കുടിഞ്ഞി ഈ ദൈവസഭയുടെ അംഗങ്ങളായ ഷെറിന് നോർട്ടൺ അബുദബി പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ കണ്ടോളൻസസ് ഈ സമയം അറിയിക്കട്ടെ സെസിൽ ആൻഡ് അന്നു കാനഡയിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ദുഃഖവും ക്രിസ്തീയ പ്രത്യാശയും അറിയിക്കുന്നു തുടർന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാർ ഒന്ന് രണ്ട് പേരുടെ പേരുകൾ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റിലൊട്ടും കവിയാതെയുള്ള സമയം മാത്രമേ നിങ്ങൾ എടുക്കാവൂ എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ വളരെ ബഹുമാനിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസനാണ് ഇലക്കൊടിഞ്ഞി ദൈവസഭയുടെ മുൻ ശുശ്രൂഷകൻ കൂടിയായ പാസ് വി സി കുര്യാക്കോസ് അവറുകൾ മുൻപോട്ട് കടന്നു വരും ഒരു അല്പസമയം നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നതാണ് അതിനുശേഷമായിട്ട് കൃതവരിദാസൻ പാസ് ജോസ് പി ആൻ്റണി തുടർന്ന് 
ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ഇവാഞ്ചലിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറിയും ബിലിവേഴ്സ് ബോർഡിൻ്റെ ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറിയുമായിരിക്കുന്ന ബ്രദർ അജി കുളങ്ങര നമ്മോട് സംസാരിക്കും ഈ ദൈവദാസന്മാരെ ക്ഷണിക്കുന്നു സ്വാത്രം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ട് മുതൽ എഴുപത്തഞ്ച് വരെ ഞാൻ ഈ സഭയുടെ ശുശ്രൂഷനായിരുന്നു അന്ന് എനിക്ക് മുപ്പത് വയസ്സ് പ്രായമാണ് ഇരുന്ന് എൺപത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് പ്രായമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രിയ കുഞ്ഞുമോൻ്റെയും കല്യാണം ഇവിടെ ഹോൾ പറഞ്ഞത് ഏഴ് വർഷക്കാലം ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് പറഞ്ഞ പഴയും ഇത് കാണുന്നില്ല ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം ഞാനും പോകാൻ നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈ മകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു കാണാൻ സാധിച്ചില്ല ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പുതുപ്പള്ളിയിലാണ് താമസം പത്ത് വർഷമായി മലബാറിൽ നിന്ന് ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ വന്നു ചേർന്നു ഈ വർഷം ഈ കാലം അത്രയും വിശ്രമിക്കാൻ ദൈവമായി കർത്താവിടയാക്കി തീർത്തു കഴിഞ്ഞ പതിനേഴ് വർഷങ്ങൾ പതിനേഴ് സഭകളിൽ ഞങ്ങൾ ശുശ്രൂഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിസിക്ക് വർഷമായിട്ടും കൗൺസിൽ മെമ്പറായിട്ടും ഒക്കെ ഭർത്താവിൻ്റെ പേര് ദൈവാനിടയായി തീർന്നു ഇത് നാലാമത്തെ സഭയാണ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ പോയത് ചപ്പാത്തി അല്ലേ ചപ്പാത്തി ചപ്പാത്തി ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ വിശേഷം പല സ്ഥലങ്ങളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് കൂട്ടി പറവും വഴിക്കീർ ഇതുവല്ല ഉമ്മനാട് ദ്രാവരം പുനലൂര് കരിക്കം മലപ്പള്ളി പാക്കിൽ അവിടെ മലബാറ് പൊരുത്തങ്കുറിച്ച മലബാറ് ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ ശുശ്രൂഷിച്ചു ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ദൈവങ്ങൾക്കായി ഞാൻ സഭയുടെ നിലനിൽപ്പിനും അനുദാനത്തിനും വേണ്ടി കഴിയുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഈ കാലങ്ങളിൽ ഇത് ഞങ്ങൾ ഒരു വർഷമായിട്ട് സ്റ്റോക്ക് വന്ന് ഇരിപ്പായി പോയി അതുകൊണ്ട് എഴുന്നേക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല നടക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല ദൈവം ഇത്രത്തോളം സഹായിച്ച കഥയ്ക്കായ സ്വാതന്ത്ര്യം ജെയിംസ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം തങ്ങം തങ്ങച്ചൂടെ മണത്തിന് ഞങ്ങളൊന്ന് അറിയിച്ചു എനിക്ക് പോകാൻ സാധിച്ചില്ല അന്ന് വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു എന്നാൽ വീണ്ടും നിങ്ങളെ കാണുവാനും ഇവിടെ ഈ ശുശ്രൂഷ പങ്കെടുക്കുവാനും ദൈവമായ കർത്താവ് ഇടയാക്കി തോർത്തു തോർത്തി ചോദിക്കുന്നു എനിക്ക് വർത്താനം പറയാനൊക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല എല്ലാം നിശ്ചലമായിരിക്കുകയാണ് ദൈവം വെച്ചാൽ അധികം താമസിക്കാതെ ഇതുപോലെ ശുശ്രൂഷ സംബന്ധിപ്പാൻ ഇടയായി തീരും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു തുടർന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പാസ് ജോസ് പി ആൻ്റണി അതിനെ തുടർന്ന് ബ്രദർ അജി കുളങ്ങര അതിനുശേഷമായിട്ട് ഈ ഭവനവുമായിട്ട് ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ബ്രദർ മാത്യു ജോൺ ക്രൈസ്തവ ലോകത്ത് വളരെ പ്രിയങ്കരനായ ബ്രദർ മാത്യു ജോൺ നമ്മളോട് ഒരു വാക്ക് സംസാരിക്കും ദൈവത്തിരുനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ പൊളിമാമയുടെ വേർപാടിൽ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയ കുഞ്ഞു ചാൻ തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സഹോദരങ്ങൾ വേണ്ടപ്പെട്ടവർ സഭാവിശ്വാസികൾ എല്ലാവരെയും സർവ ആശ്വാസത്തിൻ്റെയും ഉറവിടമായ 
വലിയവനായ ദൈവം അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന ഹൃദയംഗമായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മാനുഷിക വാക്കുകൾക്ക് ആശ്വാസം പകരുവാൻ പരിധിയുണ്ട് എന്നാൽ സർവാശ്വാസത്തിൻ്റെയും ഉറവിടമായിരിക്കുന്ന കർത്താവ് ഈ വാത്സല്യ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ ഇന്നലെ ഈ സമയമായപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലുള്ളതായിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു മോർച്ചറിയുടെ മുമ്പിൽ മൊബൈൽ മോർച്ചറിയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുക അത് മറ്റാരുമല്ല എൻ്റെ അനുജൻ ഒരാളെ ഉള്ളൂ അവൻ്റെ ഭാര്യ അൻപത്തി ഒൻപതാമത്തെ വയസ്സിൽ നിത്യതയിലേക്ക് ചെറുക്കപ്പെടുവാനിടയായി ആ വേർപാടിൻ്റെ വേദന ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടിട്ടില്ല വേർപാടിൻ്റെ ദുഃഖം എന്താണെന്നുള്ളത് അതനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അറിയുകയുള്ളൂ ആകയാൽ ഈ വേർപാടിൻ്റെ ദുഃഖത്തിൽ ആയിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ വാത്സല്യ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്വർഗം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ പ്രിയ കുഞ്ഞോച്ചേന എൻ്റെ മദർലോയുടെ മൂത്ത ബ്രദറിൻ്റെ മൂത്ത മകനാണ് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരുവാനിടയായത് ഞാൻ ആ വാക്കുകളെ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ വായിക്കുന്നതുപോലെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുവാൻ ഞാൻ അധികം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാൻ വളരെ ബഹുമാനിക്കുന്ന സ്നേഹിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ ബി സി കുര്യാക്കോസ് അവരുടെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതായിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ചിന്തനീയമായിരിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് ആകയാൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതായ നാം നമ്മുടെ നിത്യതയെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിക്കുവാനിട്ടിടിയായി തീരട്ടെ എപ്പോഴാണ് ഈ ഗസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ വരുന്നത് എന്നറിയുകയില്ല ദീപവചനം പറയുന്ന വിശാല സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പൈതങ്ങളെയും വീതികളിൽ നിന്ന് യുവാക്കളെയും നീക്കിക്കളയേണ്ടതിന് മരണം നമ്മുടെ കളിവാതിലുകളിലൂടെ നമ്മുടെ അരമനകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു അകയാൽ എപ്പോഴാണ് ഈ ഗസ്റ്റ് നമ്മളെ വന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാകയാൽ നമ്മുടെ നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുവാൻ സ്വർഗം സഹായിക്കട്ടെ എല്ലാവരെയും കർത്താവ് ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും ചച്ചപ് കൊച്ചപ്പാത്ത സഭയുടെയും ഇടുക്കി അകപ്പെ ഗോസ്ബൽ ടീമിൻ്റെയും അഗാധമായ ദുഃഖവും പ്രത്യാശയും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കുന്നു കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ പ്രിയ മാതാവിൻ്റെ വേർപാടിൽ ദുഃഖിതരായിരിക്കുന്ന പ്രിയ കുഞ്ഞുവൻ സാറ് മക്കൾ ബന്ധുമിത്രാദികൾ എല്ലാവരോടും ഒപ്പം ഞാനും ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നു ദൈവസഭയുടെ അത്മായ സമൂഹം ഒരുമിച്ച് ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നു മലയമറ്റം കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് ദീർഘനാളായിട്ടുള്ള ആത്മീയ ബന്ധം പുലർത്തുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ് പ്രിയ കുഞ്ഞുവൻ സാറുമായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഈ കണ ബിൽഡിങ്ങിനോടുള്ള പണിയോടുള്ളനുബന്ധിച്ചുള്ള സമയങ്ങളിലാണ് പരിചയപ്പെടുവാനിടയായത് പ്രിയ ജെയിം സാറും ഒക്കെ ആയിട്ട് ദീർഘ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല ആത്മീയ ബന്ധം കുടുംബമായിട്ടുണ്ട് ദിവസഭയ്ക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കുടുംബമാണ് പ്രിയ മലയമറ്റം കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ആ വേർപാടിൻ്റെ ഈ അവസ്ഥയിൽ ഒരുമിച്ച് ദിവസഭ നടങ്കം ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നു തിരുവനന്തത്തിൽ ധാരാളം ആശ്വാസ വാക്കുകൾ ദൈവദാസന്മാരിലൂടെ നാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞല്ലോ മനുഷ്യൻ മരിച്ചാൽ മനുഷ് മരണത്തിനപ്പുറം ഒരു ജീവിതമുണ്ടോ എന്നുള്ള ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച അയ്യോബിൻ്റെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ യേശു കർത്താവ് ബദാനിയിലെ ലാസറിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ഒച്ച ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും ആ അതെ ആ ഒരു പ്രത്യാശയാണ് ക്രൈസ്തവ പ്രത്യാശ എന്ന് പറയുന്നത് മാനുഷികമായ വാക്കുകൾ കൊണ്ടൊന്നും കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാർ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല സകല ബുദ്ധിയും കഴി കഴി കവിയുന്ന ദൈവിക സമാധാനത്താൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സർവശക്തനായ കർത്താവ് ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ ഞാൻ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ചച്ചക്കൂട്ട് സഭയുടെ അൽമായ സമൂഹത്തിൻ്റെ ദുഃഖവും പ്രത്യാശയും രേഖപ്പെടുത്തിയ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കും തുടർന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ബ്രദ്മാത്തി ജോൺ ദൈവനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ
ഈ കുടുംബവുമായിട്ട് എനിക്കുള്ള ബന്ധം എത്ര നാളത്തതാണ് എന്നെനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന കാലം മുതലേ കണ്ടിട്ടുള്ള മുഖങ്ങളാണ് അടുത്ത് പെരുമാറിയിട്ടുള്ള ഒരു കുടുംബമാണിത് അന്ന് എൺപതുകളിലായിരിക്കാം അപ്പോൾ ബിനോയ് ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയാണ് ഞാൻ മീറ്റിങ്ങൊക്കെ നടത്തുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാൻ പാടുന്ന സ്ഥലത്തെല്ലാം ബിനോയ് വരും കൂടെ ഇവർ രണ്ടു പേരും വരും ആ ബന്ധം വളരെ ദൃഢമായി ഒരു വലിയ ആത്മീയ ബന്ധമായി തീരുകയും ചെയ്തു ഞാനിവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി താമസിക്കും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇവർ വന്ന് താമസിക്കും ബിനോയി പലപ്പോഴും ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് കുമ്പനടുത്ത സ്ഥലമാണ് എല്ലാ വർഷവും കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഹെബ്രോണിലെ കൺവെൻഷന് ഐ പി സി കൺവെൻഷൻ ഇവർ രണ്ടുപേരും വരും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ മൂന്നാല് ദിവസം താമസിക്കും വളരെ സന്തോഷകരമായി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും ഇവരുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ രീതിയൊക്കെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി വലിയൊരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവരും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതൊരു എനിക്കും ഒരു പാഠമായി തീർന്നു രണ്ടുപേരും അത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലും വെച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്തു ഞാൻ പലപ്പോഴും ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ നേരത്തെ അവിടെ ലേറ്റായിട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എറണാകുളത്തെ വീട്ടിലും ചെല്ലും അവിടെയും ഇത് തന്നെ വളരെ ശക്തമായ ഒരു ആത്മീയ ജീവിതം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള യാതൊരു സംശയമില്ല ബിനോയി എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തായി അതുപോലെ എൻ്റെ കൂടെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാനായി പല സ്ഥലങ്ങളിൽ വരികയും അങ്ങനെ വളരെ അടുത്ത ഒരു ആത്മീയ ബന്ധമാണ് ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിട്ടുള്ളത് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഇവരെ ഞാൻ വിളിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായിട്ട് അതിന് പറ്റിയില്ല മമ്മി മരിക്കുന്നതിന് ഒരു മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് എന്നോട് ബെച്ചി എൻ്റെ വൈഫ് പറഞ്ഞു എത്ര നാളായി അവരെയൊന്ന് വിളിച്ചിട്ട് അവരിങ്ങോട്ട് വിളിക്കണമെന്നൊന്നും ഇരിക്കേണ്ട അങ്ങോട്ടൊന്ന് വിളിച്ചുകൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വിളിച്ചേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉടനെ വിളിച്ചു പപ്പ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് വന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്ഷമിക്കണം ഒത്തിരി നാളായി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചിട്ട് സാരമില്ല മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് ബിനോയി ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രാത്രിയിൽ എന്നെ വിളിച്ചു ഞാൻ വിവരം അറിയുന്നത് എനിക്ക് വളരെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ എനിക്ക് പറയാൻ എനിക്ക് വളരെ ദുഃഖമുണ്ട് ഇവർ മമ്മിയുടെ വേർപാട് എന്നാൽ അതിലേറെ വളരെ പ്രത്യാശയുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് നമുക്കുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു മറ്റൊന്നായിട്ടല്ല ഒരു യാത്രയായിട്ട് കാണുന്നത് ഒരു പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് സമാധാനത്തിൻ്റെ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്രയായിട്ടേ നമ്മളിതിനെ കാണുന്നുള്ളൂ കർത്താവിൻ്റെ ദാസിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പാട്ടുണ്ടായിരുന്നു പുത്തനിരീശ്വലേമേ ദിവ്യഭക്തർ തന്നെ അലയമേ തവ നിഴലിൽ പാർത്തിടുവാൻ അടിയ അനുദിനവും കാംക്ഷിച്ച് പാർത്തിടും എന്നോട് പറയും മോനെ ഈ പാട്ട് പാടാ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ സാധാരണ പാടാറില്ലേ സൈമൺ സാറിൻ്റെ ഈ പാട്ടല്ല മറ്റ് പല പാട്ടുകളും പാടാറുണ്ട് എന്നാലും ഇതൊന്ന് പാടാം അപ്പം ഞങ്ങൾ വിനോയി ഞാനും കൂടെ ആലോചിച്ചു നമുക്കിതൊന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാമെന്ന് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം ഞങ്ങളത് ഒന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു പപ്പായ്ക്കും വിനോയിക്കും സിസ്റ്റർക്കും അവരുടെ കുടുംബത്തിനും സമാധാനം നൽകട്ടെ അതിലേറെ അവർ വളരെ പ്രത്യാശയുള്ളവരാണെന്ന് സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ദൈവം ഇത്രത്തോളം അനുഗ്രഹിച്ചല്ലോ തുടർന്നും അവരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സഹായിക്കട്ടെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ അനുശോചനം അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു പുത്തനരിശ്വലമേ എന്ന ഗാനത്തിൻ്റെ ചില
നിർമ്മലമാം സുകൃതം തൻ പൊന്നൊളിയാകണമരുമിടം നിർമ്മലമാം സുകൃതം തൻ പൊന്നൊളിയാകണമരുമിടം കാംക്ഷിച്ചു പാതിടുന്നേ പുരനിധിനെ കാംക്ഷിച്ചു പാതിടുന്നേ പുരനിധിനെ ു പാത്തിടുന്നേ പുരമിതിനെ കാക്ഷിച്ചു പാത്തിടുന്നേ നിജതനയ കാലമ്പമായോരമ്മേ നിർമ്മലമാം സുകൃതം തൻ പൊന്നൊളിയാകണമരുമിടം നിർമ്മലമാം സുകൃതം തൻ പൊന്നൊളിയാകണമരുമിടം കാക്ഷിച്ചു പാത്തിടുന്നേ പുരമിതിനെ പുരമിതിനെ കാക്ഷിച്ചു പാത്തിടുന്നേ പുരമിതിനെ കാക്ഷിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ഈ ശുശ്രൂഷ ഏകദേശം നാല് മണിയോടുകൂടെ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പേര് പറയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാവൂ ഒരു മിനിറ്റിൽ ഒട്ടും മുൻപോട്ട് പോകരുത് പസ് ജേക്കബ് ചാണ്ടി പസ് തോമസ് പി എ ബ്രദർ രാജൻ മംഗലാപുരം ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഓരോ മിനിറ്റിൽ കണ്ടോളൻസ് നമ്മളോട് അറിയിക്കും കർത്താവരിദാസന്മാർ കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യും എഴുതുക ഇന്ന് മുതൽ കർത്താവിൽ മരിക്കുന്ന മൃതന്മാർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർ തങ്ങളുടെ പ്രയത്നങ്ങളൊന്നും വിശ്രമിക്കേണ്ടതാകും അവരുടെ പ്രവൃത്തി അവരെ പിന്തുടരുന്നു എന്ന് ആത്മാവ് പറയുന്നു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ മരണം ഏവർക്കും കർത്താവ് നിയമിച്ചിരിക്കുന്ന നിയമനമാണ് എന്നാൽ ആ മരണം കർത്താവിൽ മരിപ്പാൻ രക്കമണ്ണ മടിയായി തീർന്നാൽ ഒരു വിശ്രാമം നമുക്കുണ്ടാകും എന്നുള്ളത് സ്പഷ്ടമായ കാര്യമാണ് ആ വലിയ ഭാഗ്യം ഭരിക്കുവാൻ പ്രിയമാതാവിനെ കർത്താവ് ഇടയാക്കി ഒരുമിച്ച് കാണാം എന്നുള്ള പ്രത്യാശയോടെ കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാനതോടെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിൻ്റെ കാഹടത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിറങ്ങി വരുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ച ഉറിയുറത്തിൽ നിൽക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പ്രിയമാതാവും ഒരുമിച്ച് കാണാം എന്നുള്ള പ്രത്യാശയോടെ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എല്ലാവിധ പ്രത്യാശയും അറിയിക്കുന്നു ദൈവം സഹായിക്കുമാറാൻ പസ തോമസ് പി എ ബദരാജൻ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുസ്തുല നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹം വന്നേനും ഞാൻ ഇവിടുത്തെ കുഞ്ഞുവൻചാൻ്റെ അമ്മ അതായത് പുള്ളിക്കാരത്ത് ഞങ്ങൾ കേന്ദ്രയിൽ താമസിക്കുന്നവരാണ് ആ പുള്ളിക്കാരത്തിൻ്റെ പുള്ളിക്കാരത്തിൻ്റെ അപ്പനും മൊക്ക അതായത് ആ മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും അവിടെ കേന്ദ്രയിൽ മംഗലാപുരത്ത് 
കട മർദാളം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് എൻ്റെ വലിയപ്പന് അവർ നാല് ആമ്മക്കളും രണ്ട് പെമ്മക്കളുമാണ് അതിൽ മൂന്നാം മൂ മൂത്തത് ഒരാണും പിന്നെ രണ്ടാം രണ്ട് പിന്നെ പെണ്ണുങ്ങളും ആ പെൺ പെണ്ണുങ്ങളിൽ കുഞ്ഞുമോൻച്ച എൻ്റെ അമ്മ രണ്ടാം മൂന്നാമത്തെ അമ്മ അമ്മയാണ് എൻ്റെ മാവിയാണ് എന്നാൽ ഞങ്ങളവിടെ താമസിക്കുകയാണ് എന്നാലും ഞങ്ങളവിടെ താമസം നമ്മൾ ആ കാട് പ്രദേശത്തിലൊക്കെ താമസിക്കുകയാണെങ്കിലും ഇവിടുന്ന് ഇവരെല്ലാവരും ഓരോരുത്തർ കുടുംബമായിട്ടൊക്കെ അവിടെ കടന്നു വരികയും നമ്മളെ ആയിട്ടുള്ള ബന്ധം പിന്നെയും കൂട്ടി നമ്മൾ ഞങ്ങളും അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരികയും ആ ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ ആ കർത്താവിൻ്റെ ആ സ്നേഹത്തിൽ സ്നേഹത്തോടുകൂടെ നമ്മളായിരിക്കുവാനും ഇത്രയും നാളുകളും സഹായിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ കൊച്ചമ്മയും ആ കുഞ്ഞോൻച്ചായനും അവരും ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം അവിടെയൊക്കെ വരുന്ന വന്നിട്ടുണ്ട് വന്ന് നമ്മളെ ഒരു സന്തോഷത്തോടെ ആ ബന്ധം നമ്മൾ ഇത്തറ്റം വരെയും കൊണ്ടുവരുവാൻ ഇടയായി എന്നാൽ ഇതിൽ കാലം വലുതാണ് കർത്താവിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നായിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ കർത്താവിൻ്റെ ആ ആ സ്നേഹത്താൽ നമ്മളെ കർത്താവ് വീണ്ടെടുക്കുകയും ആ കർത്താവിൻ്റെ ആ ആത്മാവ് നമ്മളെ ദിനംതോറും നടത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ് വചനത്തിൽ നമ്മളെ റോമറുടെ പുസ്തകത്തിൽ എട്ടാദ്യം പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യ വാക്യൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മരിച്ചവരെ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചവൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ക്രിസ്തു യേശുവിനെ മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചവൻ നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന തൻ്റെ ആത്മാവിനെ നിങ്ങളുടെ മറ്റ് ശരീരങ്ങളെയും ജീവിപ്പിക്കുന്നു അന്നേരം നമ്മളത് ഓർക്കണം നമ്മുടെ മൃത്യു ശരീരങ്ങൾ ജീവിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർപ്പിച്ചവൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മളിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ കൊച്ചമ്മയുടെ ആ കുടുംബത്തിൽ മേലും എല്ലാവരുടെ മേലും ഉണ്ട് എന്ന് ആത്മാവ് നടത്തുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ പ്രത്യാശയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കർത്താ നം നീയോ അവസാനം വരുവോളം പോയിക്കൊള്ളുക നീ വിശ്രമിച്ച കാലാവസാനത്തിൽ നിൻ്റെ ഓഹരി ലയിപ്പാൻ എഴുന്നേറ്റ് വരും വരും അതുകൊണ്ട് ഈ അമ്മാമ്മയെ പറ്റി പിന്നെ ഉള്ള പ്രത്യാശ അത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവം അതിനോട് സഹായിക്കട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കുഞ്ഞോൻച്ചാനും കുടുംബത്തിനെയും മക്കളെയും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരുടെയും നമ്മൾ ഞങ്ങളുടെ അതായത് അമ്പ്രയിൽ കുടുംബം മൃതാടത്തെ പൊന്നന്താനം കുടുംബമാണ് ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ എല്ലാ അനുശോചനവും പ്രത്യാശയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ യുവാക്കൾ ഞാൻ ഇരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു തുടർന്ന് കർത്താവരിദാസൻ പസ് ജേക്കബ് കുര്യാക്കോസ് അതിന് ശേഷമായിട്ട് വാകത്താനം ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് സെൻറ്ററിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ വഹിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ ശാമുവൽ ഫിലിപ്പ് തുടങ്ങിയ ദേവദാസന്മാർ സംസാരിക്കും പാസ്റ്റർ ശാമുവൽ ഫിലിപ്പ് മുൻപോട്ട് വരും മലയമറ്റം കുടുംബമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ആത്മീക സൗഹൃദം നാല് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് അധികമായിട്ടുള്ളതാണ് വിവിധ നിലകളിൽ ഈ കുടുംബത്തിൽ പാഷപ്പ് ജെയിംസ് വർഗീസ് എൻ്റെ മാതൃസഭയായ ഏഴംകുളം സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകനായും മുളക്കിഴ ബൈബിൾ കോളേജിൽ എൻ്റെ അധ്യാപകനായും ഇരിപ്പാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ലയ സഹോദരൻ സ്റ്റാൻലി എൻ്റെ പൂർവ്വകാല സുഹൃത്താണ് മറ്റ് പല ബന്ധങ്ങളും പരിചയങ്ങളും സൗഹൃദങ്ങളും ഒക്കെ ഈ കുടുംബങ്ങളുമായിട്ടും സഹോദരങ്ങളുമായിട്ടും ഒക്കെയുണ്ട് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ നിന്നുള്ള ഞാനിപ്പോൾ വാഗത്താനത്ത് ചച്ച ബോർഡിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു ആ സഭയിൽ കക്കാട്ട് കെ കെ മാത്യു അല്ലെങ്കിൽ ബാവിച്ചാനൻ ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന ആ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ശോശാമാമയാണ് മലയമറ്റം കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ആ നിലകളിൽ ഒത്തിരി ബന്ധങ്ങൾ ഒത്തിരി സൗഹൃദങ്ങൾ എല്ലാ നിലകളിലും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും ഞാൻ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന വാഗത്താനം സഭയുടെയും സെൻറ്ററിൻ്റെയും ഏഴംകുളത്തുള്ള ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളുടെയും എല്ലാം പേരിലുള്ള ആശ്വാസങ്ങളും പ്രത്യാശയും അറിയിക്കുന്നു അവസരത്തിന് നന്ദി തുടർന്ന് നമ്മുടെ വാത്സല്യ കുഞ്ഞുമോനച്ചായന് എറണാകുളത്ത് കൂടുന്ന സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകൻ കൂടിയായ പാസ് ജോൺസ് കറിയ സണ്ണിച്ചായൻ എന്ന് ഞങ്ങൾ സ്നേഹത്തോട് വിളിക്കുന്ന വത്സല്യ കർത്താവനുദാസൻ നമ്മളോട് ഒരു വാക്ക് സംസാരിക്കും അതിനുശേഷമായിട്ട് ആ സെൻറ്ററിൻ്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന കർത്താവിൽ ബഹുമാന്യനായ പാസ് സണ്ണി അലക്സാണ്ടർ ചില മിനിറ്റുകൾ ദൈവോദന നമ്മളോട് സംസാരിക്കും വളരെ സ്നേഹത്തോടും ആദരവോടും കൂടെ ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് 
കർത്താവിൻ്റെ ക്ഷണിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പ്രിയ ആൻറ്റിയുടെ ബോഡിയുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ രാവിലെ അഞ്ച് മണിയോടുകൂടിയാണ് ഇത് മോർച്ചറിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഭവനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് അന്നേരം മുതൽ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പത്ത് മണിക്കൂറിലധികമായിട്ട് ഈ ശുശ്രൂഷയിലായിരിക്കുന്നു കർത്താവ് ഇത്രത്തോളം ശുശ്രൂഷകളെല്ലാം വളരെ ഭംഗിയാക്കി തീർത്തതോർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു എറണാകുളത്തുണ്ടായിരുന്നത് ആ എടപ്പള്ളി ഭവനത്തിലുള്ള ശുശ്രൂഷകളും കർത്താവ് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമാക്കി തീർത്തു കാലാവസ്ഥയെ അനുഗ്രഹമാക്കി തീർത്തു കർത്താവിൻ്റെ ദാസ്യ എട്ട് മക്കളിൽ ഒരാളാണ് അതിൽ ഈ ദാസി ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് പേർ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ മൂന്ന് സഹോദരന്മാർ മാത്രമേ ഇനിയും ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നുള്ളൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പതിലാണ് പ്രിയ കുഞ്ഞോൻ ചാനോട്ടിലായ വിവാഹം നടന്നത് ഇന്ന് അമ്പത്തി നാല് ഈ ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി അമ്പത്തി നാല് വർഷം പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ് ഒരു വിശേഷാൽ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി ഞാൻ പ്രഭാതത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏറ്റവും സ്ത്രീകളിൽ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളെന്ന് മറിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായ ഒരു സ്ത്രീയായിട്ട് ഒരു വനിതയായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ അനേകർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അനേകരുടെ അതേ വിശേഷങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് അവരുടെ തലമുറകളെ കൊച്ചു തലമുറകളെ അവരെല്ലാം കാര്യങ്ങളെ തിരക്കി അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം ജീവിതത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞോൻ ചാനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിൽ വെച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ഹസ്ബൻഡ് എന്നുള്ള ഒരു അവാർഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് പ്രിയ കുഞ്ഞുവനച്ചനായിരിക്കും കാരണം ഒരു പൈതലിനെ ഒരു മാതാവ് എങ്ങനെ മാറോട് ചേർത്ത് കരയുമ്പോൾ വേദനകളുണ്ടാകുമ്പോൾ രോഗങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രയാസങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ ചേർത്ത് വഹിക്കുന്നത് പോലെ ജീവിതത്തിൽ തൻ്റെ പ്രിയതമയെ ചേർത്ത് വഹിച്ചുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ അൻപത്തി നാല് വർഷം ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷങ്ങളല്ല വർഷങ്ങൾ തൻ തേർച്ചു വഹി ചേർത്ത് വഹിച്ചു എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവമാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഭവനത്തിൽ ചെല്ലുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ അല്ല കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി ചൊവ്വാഴ്ച ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വളരെ നടന്നാണ് കടന്നു പോയത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഉച്ചയ്ക്ക് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ റൂമിൽ വെച്ച് കഞ്ഞി രണ്ടുപേരും കൂടെ കടിച്ചു അതിനുശേഷമാണ് ആൾ ഓക്സിജൻ്റെ ലെവൽ താണു പിന്നീട് ഐ സി യുവിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് അതിനുശേഷം മരിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സഭയിലുള്ളതായ റോയ് ബ്രദറും ഞാനും കൂടെ അതെ ഐ സി യുവിനുള്ളിലേക്ക് ഡോക്ടറുടെ പെർമിഷനോടുകൂടി കഴന്ന് എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് തൻ്റെ ആത്മാവിനെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് ഇത്രത്തോളം നടത്തിയതോർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഹാലലിയ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എറണാകുളത്ത് ദൈവസഭയിൽ നിന്ന് അതെ ഐ പി സി ബദേൽ ഫെലോഷിപ്പ് മാമങ്ങലത്ത് നിന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെല്ലാവരും കടന്നു വരുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ആൻറ്റിയുടെ സഹോദര പുത്രന്മാർ സഹോദരന്മാർ ഒക്കെ കടന്നു വരുവാൻ അനുഗ്രഹമാക്കി തീർത്തതോർത്ത് ദൈവത്തിനെ മഹത്വം കരട്ടുന്നു വിഷയാൽ നാം എല്ലാവരും ഇനിയും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം ഇതുവരെയും നാം ആൻറ്റിക്ക് വേണ്ടി ആൻറ്റിയുടെ ബലത്തിന് വേണ്ടി ആൻറ്റിയുടെ ശാരീരിക സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടിയൊക്കെ നാം എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഇനിയും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട വിശേഷാൽ നമ്മുടെ പ്രിയ കുഞ്ഞുവാൻ ചാനു വേണ്ടിയാണ് തൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവ് ബലപ്പെടുത്തട്ടെ കർത്താവ് ശക്തീകരിക്കട്ടെ ആരോഗ്യത്തോടെ ബലത്തോടെ തനേകനായി ജീവിക്കുമ്പോൾ ദൈവം സാന്നിധ്യം അറിയിപ്പാൻ കർത്താവിനെ കൈവിടുകയില്ല എന്നുള്ള ആ ശബ്ദം 
ഓരോ നിമിഷവും കേട്ടുകൊണ്ട് ഉള്ളിലത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ജീവിപ്പാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ദൈവം നമ്മെ ധാരാളമെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്താൽ നാം ആശ്വാസം പ്രായിപ്പാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ എല്ലാവിധമായ ഹലലുവ്യ അനുഗ്രഹങ്ങളും നേരുന്നു എല്ലാവിധമായ ആശ്വാസങ്ങളും നേരുന്നു കർത്താവ് ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേ തുടർന്ന് അല്പസമയം ദൈവോദന കേൾവിക്കായിട്ടുള്ള സമയമാണ് ഐ പി സി എറണാകുളം സെൻറ്ററിൻ്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന കർത്താവിൽ ബഹുമാനിനായ ദൈവദാസൻ പാസ് സണ്ണി അലക്സാണ്ടർ നന്നായി ദൈവോദനം ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ഒരു കർത്തൃദാസനാണ് ഇന്നത്തെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ സമയം നൽകുവാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്നതിൽ ഖേദിക്കുന്നു തുടർന്ന് കർത്താവിന് ദാസൻ ദൈവോദനത്തിൽ നമ്മളോട് സംസാരിക്കും കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ ബഹുമാന്യായ ഫ്ലോറ ആൻറ്റിയുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രിയ കുഞ്ഞോൻ ചാനോടും തൻ്റെ മക്കളോടും സഹോദര കുടുംബങ്ങളോടും ഇവിടെയുള്ള ദൈവസഭയോടും വന്നിയർന്ന എല്ലാവരോടും ഒരുമിച്ച് വളരെ ആദരവോടും അഭിമാനത്തോടും കൂടെയാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഏകദേശം എട്ടിലധികം വർഷത്തെ ആത്മബന്ധം പ്രിയ കുഞ്ഞോൻ ചാനും റോറി ആൻറ്റിയുമായിട്ടുണ്ട് അവരുടെ മകൻ പി ആർ സോദൻ ബിനോയ് നേരത്തെ തന്നെ ഷാർജയിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് പരിചിതരാകുവാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എറണാകുളത്ത് നടന്ന ശുശ്രൂഷയിൽ ഈ ഭവനം ഇന്ത്യൻ ബന്ദിക്കോസ് യു എസ് സഭയ്ക്ക് ഏത് നിലയിൽ പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പ്രസ്താവിച്ചതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരു ലൈവ് പ്രോഗ്രാമും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് ആവർത്തിച്ച് പറയുവാനായിട്ട് ഞാൻ ഇനിയും സമയമെടുക്കുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ സെൻറ്ററിന് ഞങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിന് പ്രിയ ഫ്ലോറ ആൻറ്റിയുടെ വിടവാങ്ങൽ സങ്കടവും ദുഃഖവുമൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഉളവാക്കുന്നുണ്ട് ദൈവം നിങ്ങളെ എന്ന പോലെ ഞങ്ങളെയും ആശ്വസിപ്പിക്കും എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് പ്രിയ കുഞ്ഞോൻ ചാനിയും തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും സഹോദര കുടുംബങ്ങളെയും ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ എനിക്ക് മാന്യമായ ഒരവസരം ദൈവവചന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് തന്നത് ഞാൻ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പോസ്തവല പ്രവൃത്തി പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി ആറും മുപ്പത്തിയേഴും വാക്യങ്ങൾ ദാവീത് തൻ്റെ തലമുറയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചനയ്ക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത ശേഷം നിദ്ര പ്രാപിച്ച് തൻ്റെ പിതാക്കന്മാരോട് ചേർന്നു ദ്രവത്വം കണ്ടു ദൈവം ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചവനോ ദ്രവത്വം കണ്ടില്ല പൊസ്വലപ്രവൃത്തി പതിമൂന്നാം അധ്യായം ധന്യനായ പൗലോ സിഹയുടെ വേദപുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട പ്രഥമ പ്രസംഗം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ പ്രസംഗത്തിൽ ഇസ്രയേലിൻ്റെ ചരിത്രം തർഷോസുകാരനായ ശൗല് വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ആ വിവരണം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഇസ്രയേലിൻ്റെ പ്രഥമ രാജാവായ കീഷിൻ്റെ മകൻ ബെന്യാമിൻ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട കീഷിൻ്റെ മകൻ ശൗലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് തർഷോസുകാരനായ ശൗലും കീഷിൻ്റെ മകനായ ശൗലും ഒരു ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് അവരുടെ രണ്ടു പേരുടെയും പേരും ഒന്നാണ് പക്ഷേ തർഷോസുകാരനായ ശൗലിന് തൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനായ തൻ്റെ അതേ ഗോത്രത്തിൽ ജനിച്ച ശ്രീയേലിൻ്റെ പ്രഥമ രാജാവായ കീഷിൻ്റെ മകൻ ശൗലിനെ കുറിച്ച് അധികമൊന്നും പറയാനില്ല ഇസ്രായേലിന് കീഷിൻ്റെ മകൻ ശൗലിനെ നാൽപ്പതാണ്ടേക്ക് കൊടുത്തു അടുത്തു പറയാനുള്ളത് 
ദൈവം അവനെ നീക്കി ഇത്ര പറയാനുള്ളൂ കൊടുത്തു നീക്കി ഇതിലപ്പുറം സ്വന്ത സഹോദരനെ കുറിച്ച് തർഷോസുകാരനായ ശൗലിന് പറയാനില്ല പക്ഷേ കിഷിന്റെ മകൻ ശൗലിന് ശേഷം ഇസ്രയേലിന് രാജാവായ ദാവിദിനെ കുറിച്ച് വാദോരാതെ പറയാൻ തർഷോസുകാരനായ ശൗലിനുണ്ട് അതും ഞാനിവിടെ വായിച്ചു ശൗലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതല്ല ദാവിദിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ശൗലിന് കൊടുത്ത അതേ വർഷം ദാവീദിനും ലഭിച്ചു തിരിച്ചു പറയട്ടെ ദാവീദിന് ലഭിച്ച അതേ വർഷം ശൗലിനും ഭരിക്കാനായിട്ട് കിട്ടി എന്താ ദാവീദിനെ കുറിച്ച് തർഷോസുകാരനായ ശൗൽ പറഞ്ഞത് ദാവീദ് തൻ്റെ തലമുറയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചനയ്ക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത ശേഷം പിതാക്കന്മാരോട് ചേർന്നു ദ്രവത്വം നിദ്ര പ്രാപിച്ചു പിതാക്കന്മാരോട് ചേർന്നു ദ്രവത്വം കണ്ടു ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആകെ തുക ആ വാക്യത്തിനകത്ത് സംഗ്രഹിച്ച് ശവല് പറയുകയാണ് ദാവീദിന് ലഭിച്ച അവസരം ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചനയ്ക്ക് അവൻ ജീവിച്ചു സ്തോത്രം ഇന്ന് പകലീ ശുശ്രൂഷയിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന ഏവരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ദൈവം നമുക്കൊരു ജീവിതം തന്നിരിക്കുകയാണ് അതെങ്ങനെ ചെലവഴിക്കുന്നു എന്നതിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ശ്രദ്ധയുള്ളവരായിരിക്കണം അമേൻ ഈ ശുശ്രൂഷ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ചെയ്തു ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാം ഫ്ലോറയാൻഡിയെ ഇത് ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ദൈവജനം എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ കുടുംബാംഗങ്ങൾ നിശ്ചയമായും ശുശ്രൂഷ അവർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുമെന്നതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല അല്ലെങ്കിൽ നീണ്ട സമയം ഈ ശുശ്രൂഷകൾ ഇങ്ങനെ നിവർത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ പ്രിയരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ദൈവം നമുക്ക് തന്ന ജീവിതം അത് എത്ര വർഷവുമാകട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചനയ്ക്ക് ജീവിച്ചിട്ട് നിദ്ര പ്രാപിച്ച് പിതാക്കന്മാരോട് ചേർന്ന് ദ്രവത്വം കണ്ടു എന്ന് പറയുന്ന ശ്രേഷ്ഠമായ അനുഭവം എത്രയോ ഭാഗ്യകരമാണ് തർഷോസുകാരൻ ശൗൽ കീശിൻ്റെ മകനെ കുറിച്ച് കൊടുത്തു നീക്കി മറ്റൊന്നും പറയാനില്ല നമ്മുടെ ജീവിതം അങ്ങനെയാകരുത് ഈ ബഹുമാനപ്പെട്ട മാതാവ് തന്നാലാവോളം ദൈവത്തെയും ദൈവസഭയെയും ദൈവത്തിൻ്റെ വേലയെയും മാനിച്ച് നിലനിന്നത് വളരെ നന്ദിയോടെയാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പും കുഞ്ഞോൻ ചേന എന്നെ വിളിച്ചു ഒരു നല്ല തുക എളിയവരെ സഹായിക്കാനായിട്ട് പ്രിയ പാസ ജോൺസ് കറിയ മുഖേന എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് നടന്ന കാര്യമാണ് അവരാൽ ആവോളം എളിയവരെ ആദരിക്കുകയും കർത്താവിൻ്റെ വേലയെ മാനിക്കുകയും ദൈവസഭയെ അവൻ എങ്ങനെയൊക്കെ കൈത്താങ്ങൽ കൊടുക്കാമോ ആ നിലയിൽ ആ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് നിലകൊണ്ട ഒരു മാന്യ കുടുംബമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ശവലിനെ കുറിച്ചോ ദാവിദിനെ കുറിച്ചോ ഒന്നും ആത്യന്തികമായി പറഞ്ഞ് തർഷോസുകാരനായ ശവൽ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കാനല്ല അവരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞത് അടുത്ത വാക്യം ഞാൻ പറഞ്ഞതോടെ പറയട്ടെ ദാവീദ് ദ്രവത്വം കണ്ടെങ്കിലും ദൈവം ഉയർപ്പിച്ച യേശു ക്രിസ്തു അതും കൂടെ പറഞ്ഞ് പൗലൂസ് നിർത്തുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തു ദ്രവത്വം കണ്ടില്ല സ്തോത്രം ദാവീദ് ദ്രവത്വം കണ്ടു പിതാക്കന്മാരോട് ചേർന്ന് ദ്രവത്വം കണ്ടു എന്ന പ്രസ്താവന നടത്തുമ്പോൾ ദ്രവത്വം കാണാത്ത ഉയർത്തൽ നേറ്റ മരണത്തിൻ്റെ മേൽ ജയം പ്രാപിച്ച യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർത്തുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു പൗലോസിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ ഈ ശുശ്രൂഷ ഇവിടെ സംബന്ധിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ വചനം പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ അകത്ത് ഒരു തിളപ്പുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തൽ നേട്ടെങ്കിൽ ദ്രവത്വം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രത്യാശ വർദ്ധിക്കുകയാണ് അവൻ ഇവിടെ ചർച്ച് ഓഫ് കോഡിൻ്റെ സമത്തേരിയിൽ ഈ പ്രിയ അമ്മാമയെ പൂഴിക്കേൽപ്പിച്ചാലും കാകളും പൊനിക്കുമ്പോൾ യേശു മരിച്ചവരുടെ ഉയർത്തൽ നേട്ട് വന്നതുപോലെ യേശുവിനെ ഉയർപ്പിച്ച അതേ ആത്മാവ് ഫ്ലോറയാൻഡിയുടെ ശരീരത്തെയും ആ മർത്യ ശരീരത്തെയും ഉയർപ്പിക്കും അത് നമ്മുടെ പ്രത്യാശയാണ് ദ്രവത്വം കാണാതിരുന്ന യേശു മൂലം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്ന് 
മരിച്ചവരുടെ പുനരുത്ഥാനം അതും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവരുടെ പുനരുത്ഥാനം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഒരു വാക്കും കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു സ്തോത്രം കീശിൻ്റെ മകൻ ഷൗൽ കിരീടം നഷ്ടപ്പെട്ടവനായി തീർന്നു സ്തോത്രം എന്നാൽ തർഷൂസുകാരനായ ഷൗൽ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അന്ത്യത്തെക്കുറിച്ച് ലേഖനത്തിൽ തീമത്തിയോസൻ ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞ വാക്യം കൂടെ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ നല്ല പോർ പൊരുതു ഓട്ടം തികച്ചു വിശ്വാസം കാത്തു ഇനി നീതിയുടെ കിരീടം എനിക്കായി വെച്ചിരിക്കുന്നു കീശിൻ്റെ മകൻ ഷൗലിൻ്റെ കിരീടം നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ സ്തോത്രം അതേ ഗോപുരത്തിൽപ്പെട്ട തർശ്വാസുകാരനായ ഷൗൽ പറയുകയാണ് എൻ്റെ കിരീടം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല സ്തോത്രം എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷത്തോടെ പറയാൻ കഴിയും എനിക്കൊരു കിരീടമുണ്ട് കീശിൻ്റെ മകൻ ഷൗലിൻ്റെ കിരീടം നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പൗലോസ് പറയുന്നു എൻ്റെ കർത്താവ് എനിക്കൊരു കിരീടം വെച്ചിരിക്കുന്നു നീതിയുള്ള ന്യായാധിപതിയായ കർത്താവ് എനിക്ക് അത് ആ ദിവസത്തിൽ തരും എനിക്ക് മാത്രമല്ല അവൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ പ്രിയം വെച്ച ഏവർക്കും കൂടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ കിരീടം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാം യേശു വരാറായി നമ്മുടെ പ്രിയാനി അനേകായിരം കോടാനുകോടി വിശുദ്ധന്മാരോട് ഒരുമിച്ച് തേജസ്സിൻ്റെ ശരീരം പ്രാപിച്ച് കർത്താവിനെതിരേൽപ്പാൻ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും നമുക്ക് ആ പ്രത്യാശയെ നോക്കി പാർക്കാം ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ ലഭിച്ച ജീവിതം എത്രയുണ്ടോ കർത്താവിനായി ജീവിക്കാം അവസരം തന്ന ദൈവദാസന്മാർക്ക് നന്ദി ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കും നമ്മളെ കേൾപ്പിച്ച ദൈവവചനത്തിനായി ദൈവത്തിന് മഹത്വം അർപ്പിക്കുന്നു ഇവിടെ അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവരുടെ പ്രത്യാശ അറിയിക്കണമെന്ന് ഓർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വത്സല്യ കുഞ്ഞുമോനച്ചായൻ്റെ ഇളയ സഹോദരി മേഴ്സി ആൻറ്റി ഡാളസിലുള്ള മേഴ്സി ആൻറ്റി തങ്കച്ചായൻ ആ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ദുഃഖവും പ്രത്യാശയും അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ ദുബൈയിലുള്ള പസസ്റ്റവി ആൻഡ് ഫാമിലിയുടെ ദുഃഖവും ക്രിസ്തീയ പ്രത്യാശയും അറിയിക്കുന്നു ബ്രദർ ടിജു ആൻഡ് ഫാമിലി ബാംഗ്ലൂര് പ്രിയ സൂസൻ സിസ്റ്റർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രത്യാശയും അറിയിക്കട്ടെ അതുപോലെ ബോംബെയിലുള്ള എടത്തുംകാട്ടിലെ കുഞ്ഞുമോന ചായൻ്റെ ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രത്യാശയും അറിയിക്കുന്നു തുടർന്ന് ഈ ഭവനത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു കൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് സംസാരിക്കാനായിട്ടുള്ള അവസരം നൽകുകയാണ് പ്രാരംഭത്തിലെ ജിജിച്ചായന് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് ഈ ഫ്യൂണറൽ സംബന്ധിക്കേണ്ടതിന് ഇവിടെ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട ജിജിച്ചായനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട ജിജിച്ചായ നമ്മളോട് അല്പസമയം സംസാരിക്കും ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ഇങ്ങനൊരു സന്ദർഭത്തിൽ എവിടെ തുടങ്ങണം എന്ത് പറയണമെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ അറുപത്തൊമ്പതിൽ ഈ മണ്ണിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പോളി എൻ്റെ കാണുന്നത് ഇവിടെ വെച്ച ഇതേ സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ പഴയ ഹോള് ഇരുന്ന സ്ഥലമായത് ഈ ഹോളിൽ വെച്ച് ആദ്യമായിട്ട് നടന്നൊരു കല്യാണം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായിരുന്നു അച്ചാച്ചിയുടെ അമ്മാമ്മയുടെയും കല്യാണം അറുപത്തൊമ്പതിൽ അന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് അമ്മാമ്മയെ കാണുന്നത് പിന്നെ വർഷങ്ങൾ ഒത്തിരി കടഞ്ഞു ഞാനും സിസിയും ഞങ്ങളുടെ കല്യാണ ശേഷം എറണാകുളത്ത് താമസിച്ചപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ ലോക്കൽ ഗാർഡിയൻസ് ആയിരുന്നു എന്നും സ്നേഹിക്കാൻ മാത്രം അറിയാവുന്ന ചാച്ചി അമ്മയമ്മയോടും ഈ സമയത്ത് എന്താണ് പറയുന്നത് എനിക്കറിയില്ല നമുക്ക് സങ്കടപ്പെടാൻ അവകാശമില്ല കാരണം അമ്മ അമ്മ പോയിരിക്കുന്നത് അമ്മാമ്മ ആഗ്രഹിച്ച തുറമുഖത്താണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെ പിൻ പിൻപറ്റുന്ന നമുക്കൊക്കെ അറിയാം നമ്മുടെ ആരുടെ ജീവിതം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല ഇതൊരു അഡ്രസ് മാറ്റം മാത്രമാണ് തൽക്കാലം ഇവിടെ നിന്ന് മാറി ഒരു നിത്യതയിൽ നമുക്ക് മുമ്പായി പോയി ഇനി നമ്മളൊക്കെയും പുറകെ പോകേണ്ടി വരാ ആ പ്രത്യാശയോട് ജീവിപ്പാൻ്റെ കണ്ണും എല്ലാവർക്കും ഇടയാകട്ടെ എന്നാണ് ഞാനും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ചാച്ചയോടും 
പിന്നെ ബിജി ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അമ്മാമ്മ ഇവിടെ ഇല്ലായിരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര വിവരിക്കാൻ പറ്റാത്ത സങ്കടവും ഒക്കെ ഉള്ള കാര്യമാണെങ്കിലും അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് അമ്മാമ്മ ഇന്ന് വേദനയും ദുഃഖമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് കർത്താനോടൊത്ത് വിശ്രമിക്കുന്നു ഓർക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അമ്മാമ്മയുടെ ജീവിതത്തെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദുഃഖിക്കാനല്ല കർത്താവ് കൊടുത്ത ആ നല്ല ജീവിതം നന്നായി ജീവിച്ചു തീർത്തു ഞാൻ നല്ല പോർ പൊരുതു ഓട്ടം തികച്ച് വിശ്വാസം കാത്തു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു അവിടെ അതുപോലെ ജീവിച്ച് ദൈവത്തെ മടുത്തപ്പെടുത്താൻ ദൈവം സഹായിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ അമ്മാമ്മ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സങ്കീർത്തനത്തിൽ നൂറ്റി പതിനാറിൻ്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയുണ്ട് തൻ്റെ ഭക്തന്മാരുടെ മരണം ഹോവയ്ക്ക് വിലയേറിയത് പ്രഷ്യസ് ഇസ് കർത്താവിൻ്റെ ഭക്തന്മാരുടെ മരണം കർത്താവിന് വിലയേറിയത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം അമ്മാമ്മ ചെന്ന ആ നിത്യതയിൽ അമ്മാമ്മയോട് ചേർന്ന് നമ്മളും പുറകാലെ എത്തും ഓരോരുത്തരെ കർത്താവ് വിളിച്ചെന്ന് വരാം അല്ല കർത്താവിൻ്റെ വരവെടുത്തിരിക്കുന്ന കാലത്ത് അവൻ വരികയാണെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് മധ്യാകാശങ്ങൾ കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് അന്ന് മരിച്ചവർ മുമ്പേ ഓർക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുമ്പേ തന്നെ അമ്മാമ്മ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് വീണ്ടും കാണാമെന്നുള്ള പ്രത്യാശയോടെ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു വാക്കൂടെ പറയുന്നത് എൻ്റെ രണ്ട് സിസ്റ്റേഴ്സ് കണ്ടോളൻസ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് യു എസ് എയിൽ നിന്ന് ജസിമോളും ഷാജിയും അതുപോലെ ബ്ലസിമോളും ജോയ്സും ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നും പ്രത്യേകം അവരുടെ സ്നേഹവും പ്രാർത്ഥനയും ഉണ്ട് എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരോർത്തും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇവിടെ ഞങ്ങളൊരു പോരു പരദേശി പോ ഇവിടത്തെ പാർപ്പിടമോ വഴിയത്തരം ഇവിടെ ഞങ്ങളൊരു പോരു പരദേശി പോ ഇവിടത്തെ പാർപ്പിടമോ വഴിയത്തരം ഇവിടെ നിൽക്കാരും ഇല്ലെങ്കിലും ഇവിടെ നിൽക്കാരും ഇല്ലെങ്കിലും ഇടയാന യേശുവോട് ചേർന്നാൽ മതി ഇടയാന യേശുവോട് ചേർന്നാൽ മതി ോളമെന്ന് 
വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നിലയിലുള്ള ഗാന ശുശ്രൂഷയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട കൃതവരിദാസൻ ജെയിംസ് തൻ്റെ ടീം ഇവിടെ ആലപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അനേക ദൈവദാസന്മാർക്ക് ഇനിയും ഇവിടെ സമയം ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നറിയാം എന്നിരുന്നാലും സമയത്തിൻ്റെ കടന്നുപോക്ക് അധികമായതുകൊണ്ട് മാട്ടയിലെ കുടുംബത്തെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരിവിടെ അനുശോചനം അറിയിക്കും അതിനുശേഷമായിട്ട് പാസ് ജെയിംസ് വർഗീസ് ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഏറ്റവും പ്രിയമുള്ളവരെ പ്രിയ മാതാവിൻ്റെ വേർപാടിൽ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം ഈ ഭവനമായിരിക്കുന്നത് പകലോമറ്റം വെട്ടിക്കുന്നൽ മാട്ടേൽ മലയമറ്റത്തിലെ ഒരു കുടുംബമാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ആ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളാണ് സാന്ദർഭികമായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കട്ടെ രണ്ട് രണ്ട് മൂന്നാഴ്ച മുമ്പ് പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുവാഞ്ചാനെ ആൻറ്റിയൊക്കെ ഒരു വിവാഹ വേളയിൽ കാണുവാനും സംസാരിക്കുവാനും ഒക്കെ ഇടയായി വളരെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷമായിരുന്നു അന്ന് ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച അന്നുണ്ടായത് ഈ വിയോഗത്തിൽ ഈ വേർപാടിൽ കുടുംബ യോഗത്തിൻ്റേതായ എല്ലാ Pastor James Vargis Daivathinna Mahathum Kartavil Mahabhani Raya Kartavil Dasan Maar Yenadai Dukha Velayil Ajangal Oda Chayar Nudu Dukha Mpangadu Vaan Kadana Mandiri Kinna Ella Puriya Patta Varim Ella Variya Kartavil Naamathil Snehoom Vannanum അപ്പം നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു ദൈവൻ്റെ വരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രിയ സണ്ണി പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞതുപോലെ രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്ക് ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ബോഡി റിസീവ് ചെയ്തു ഏഴ് മണി മുതൽ പത്ത് പതിനൊന്ന് മണി വരെ എറണാകുളം ചർച്ചിൻ്റെ ചുമതലയിൽ അവിടുത്തെ ശുശ്രൂഷകൾ നടന്നു പിന്നെ യാത്ര ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തി ഒരു ലോങ് ടേം പ്രോഗ്രാമായിട്ട് ഇത്രയും നടന്നു ദൈവം സഹായിച്ചു ഈ ദിവസം കാലാവസ്ഥാ സൂചന അനുസരിച്ച് ഇന്നലെ മുതൽ മഴ തുടർച്ചയായി പെയ്യുമെന്നും അലർട്ടൊക്കെ പലയിടത്തും പറഞ്ഞു എന്നാൽ കൃപയാൽ ദൈവം ഇതുവരെയും മഴയൊരു തടസ്സമായി തീരാതെ അത്ഭുതകരമായി കാത്തു ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി ഓർത്ത് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്ന പ്രത്യേകാൽ വളരെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവം കാര്യങ്ങൾ അത്രത്തോളം ഭംഗിയായി ചെയ്തു ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ പകലമറ്റ ഫാമിലിയിൽ വെട്ടിക്കുന്ന കുടുംബം മാട്ടയൽ എന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്ന ഇവിടുത്തെ ശാഖയിൽ അല്ലെ മറ്റ ഫാമിലി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വലിയ പച്ചൻ്റെ കാലത്ത് ഈ നവീകരിക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങളിത് നാലാം തലമുറക്കാരാണ് എൻ്റെ മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ ഭാര്യയാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കടന്നു പോയത് വാസ്തവത്തിൽ രക്ഷ എന്താണെന്നും ബോധ്യമായ ശേഷം അവരുടെ വിവാഹം നടന്നു കഴിഞ്ഞാണ് പെന്തക്കോസ്തിൻ്റെ ഉപദേശമായ സ്നാനം മാ ദീവിത സ്വീകരിച്ചത് അങ്ങനെ അന്ന് മുതൽ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു സാക്ഷിയായി നിന്നു തൻ്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന 
ചില ജീവിതങ്ങളൊക്കെ താൻ മുഖാന്തരം യേശുവിനെ അറിയുവാനും രക്ഷയിലേക്ക് വരുവാനും ഒക്കെ ദൈവം അനുവദിച്ചു അങ്ങനെ തനിക്ക് ലഭിച്ച ആ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ദൈവഭക്തിയിൽ ജീവിച്ചു ദൈവം ഒരു ആ രീതിയിൽ അനുഗ്രഹിക്കുകയും മാനിക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നൽകി അവരിരുവരും കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരും ദൈവത്തിനായി ജീവിക്കുന്നവരുമാണ് ഞങ്ങളിതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ മലയമറ്റം ഫാമിലിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒപ്പം എപ്പോഴും ഓർക്കുവാനുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ പിതാവിൻ്റെ സഹോദരനായിരുന്ന ഫസ്റ്റ് മിച്ചാക്കോ ദൈവസഭയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങൾ ദീർഘകാലം അതിന് ചുമതല വഹിക്കുകയും ആ ദൗത്യം നിർവഹിച്ച് നിത്യത്തിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ അഞ്ച് തലമുറയിലെ അഞ്ച് പേരും അഞ്ച് കുടുംബങ്ങളും ഇന്ന് പകൽ എല്ലാവരും എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും ഉള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇവിടെ ഈ ദുഃഖം വളരെ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് പലയിടങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ മൂത്ത മാവി കുമളിയിലാണ് അവിടുത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളും കുടുംബങ്ങളും എല്ലാം ഇന്ന് പകൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതുപോലെ പാപ്പന പാമ്പാടി എം ജി എമ്മിൽ ആയി ആയിരുന്ന സ്കറിയ സാറും ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചമ്മ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഇന്ന് ശേഷിക്കുന്നവരൊരാളാണ് കൊച്ചമ്മയും ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ ആയിരിക്കുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചു എല്ലാവരും പറഞ്ഞതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങളുടെ ഇളയ മാവി അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന മാവിയുടെ ഒരു മോളേ ഉള്ളൂ മോ മോളുടെ മകൻ്റെ വിവാഹം സംബന്ധിച്ച് ഇവരെല്ലാം കടന്നു വന്നു ആ സമയങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ച് എല്ലാവരെയും കണ്ടു സ്നേഹം പങ്കിട്ടു വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരവസരമായിരുന്നു അതിനോട് ചേർന്ന് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനൊരു ദുഃഖം ആ വാർത്ത ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതിയില്ല ദൈവത്തിന് സമയമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവം ആ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത്ഭുതമായി നടത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മർപ്പിച്ചതുപോലെ അവരൊരുമിച്ച് ജീവിച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ രണ്ടും വിദേശത്താണ് എവിടെ പോയാലും ഒന്നിച്ചു പോവുകയും വലിയ കൊച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഇനി പ്രിയ സഹോദരന് ഏകനായി നമുക്കൊരു കാര്യം ഉറപ്പുണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ലോകത്തിൽ ഏകരാകയില്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ അനാഥരായി വിടുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കർത്താവിൻ്റെ ഉറപ്പുള്ള വാഗ്ദത്വവും ദൈവകൃപയും അനുഭവിച്ച് ജീവിക്കുന്നതെയും ഇതുവരെയും സഹായിച്ചല്ലോ ഈ ചർച്ചിൻ്റെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എടുത്ത് പറയുവാൻ ആഗ്രഹം സന്തോഷമുണ്ട് ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരെല്ലാം ഈ പണിക്ക് വേണ്ടി സഹകരിച്ചവരും ആവോളം അതിനു വേണ്ടി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തവരും ഒക്കെയാണ് ദൈവം ഇതുവരെയുമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വിവിധ നിലയിൽ ചുമൽ കൊടുത്തും ആ ദൈവിക സാക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി നിലനിന്നും ഇതുവരെയും ആയിരിക്കുന്നു ദൈവം കരുതിയ എല്ലാ വിധങ്ങൾക്കായും സ്തോത്രം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും അതുപോലെ ഇവിടെയുള്ള സഭയിലെ എല്ലാ വിശ്വാസികളും ഞങ്ങളുടെ അയൽവാസികളായി സ്നേഹിതരായി എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും അതുപോലെ എൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ മദറിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട അമ്പറയിലെ ഫാമിലിയിലും ആളോത്ത കുടുംബത്തിൽ നിന്നും എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും അറിഞ്ഞവരൊക്കെ കടന്നു വരികയും ഇളയ്ക്കെ വിളിച്ച് കണ്ടോളൻസ് അറിയിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്തു എല്ലാവരോടും പ്രത്യേകാൽ നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ശുശ്രൂഷ ഇന്ന് ഫ്യൂണറൽ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇവിടെയാണെന്ന് തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചു ഞങ്ങളുടെ ചെച്ച് ഗോഡിൻ്റെ കേരള സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഓവർസിയർ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ ഈ ശുശ്രൂഷ നടത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചു അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ചു ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇന്ന് പകൽ പാസ് സി സി തോമസ് ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രത്യേക അവസരത്തിൽ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി കടന്നു വന്നു അദ്ദേഹത്തെ ഓർത്ത് പ്രത്യേക ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു എല്ലാവരെയും കൃത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കുരിയാക്കോസ് പാസ്ന പ്രായത്തിൻ്റെ ക്ഷീണത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അടുത്തയാൾ ഞാൻ ആയിരിക്കാമെന്ന് പക്ഷേ നമ്മളിതെല്ലാം പറയുമ്പോഴും ഇതിനേക്കാളൊക്കെ ഗൗരവമായി നമ്മൾ പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മടങ്ങി വരവ് അതിനൊക്കെ മുമ്പേ സംഭവിക്കാം പൗലു സലിഹ ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ പറഞ്ഞു ജീവനോടിയിരിക്കുന്നവരായ നാം ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ ഉയർക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ജീവനോടിയിരിക്കുന്നവരായ നാം അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് താനും കൂടെ ജീവനോടിയിരിക്കുമ്പോൾ യേശു മടങ്ങി വരുമെന്ന് കാത്തിരുന്നവരാ എന്തുകൊണ്ട് യേശു വന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞവർ മണ്ടരായി പോയില്ലേ എന്ന് തോന്നും പക്ഷേ ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പാസ് കെ ഇ എബ്രഹാം കോട്ടയത്ത് പരേഡ് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഈയൊരു വാചകം പറഞ്ഞു നാൽപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഈ കെ ഇ എബ്രഹാം ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞ് യേശു ക്രിസ്തു വരുന്നുവെന്ന് ഉദ്ദേശി നാൽപ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് തന്നെയാണോ പറയുന്നത് നിങ്
അവസാനത്തെ വ്യക്തികളോട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ കർത്താവ് വരികയുള്ളൂ എന്ന ദൈവ രാജ്യത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥയാണെങ്കിൽ ചില കൂടെ കർത്താവിലേക്ക് വരുവാൻ ദൈവാഗ്രഹിക്കുന്നതായിരിക്കാം പ്രിയ സഹോദരിയുടെ ഫ്യൂണറൽ ചില ജീവിതങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് ദിവസമാകട്ടെ എന്ന് യേശുവുമായി വ്യക്തിപരമായ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാകട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരു ജീവിതമേ ഉള്ളൂ ഒരിക്കൽ മരിക്കുകയും പിന്നെ ന്യായവിധിയും മനുഷ്യന് വെച്ചിരിക്കയാൽ ആ ലൈഫ് അതിൻ്റെ മൂല്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാം സഹായിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ആരോ ചിന്തകരായ വർഷം പറഞ്ഞു വി ലീവ് ഇൻ ടൈം ആൻഡ് വി ലീവ് ഫോർ ഇറ്റേണിറ്റി നാം സമയത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും സമയത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവരല്ല സമയത്തിന് അവൈലബിലിറ്റി ഒന്നും അധികമില്ല ലൈഫ് ഈസ് ഷോർട്ട് സമയത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും വി ലീവ് ഫോർ ഇറ്റേണിറ്റി നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ടും ഞങ്ങളുടെ ഈ സങ്കട വേളയിൽ സഹകരിച്ച് എല്ലാവരോടും ഒരിക്കൽ കൂടെ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടും എൻ്റെ വാക്കൾ ചുരുക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാ തുടർന്ന് ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ഇല്ലക്കൊടിഞ്ഞി ദൈവസഭയ്ക്ക് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബമാണ് കർത്താവിൻ ദാസൻ പാസ് എം ബി വർഗീസിൻ്റെ കുടുംബം വത്സല കുഞ്ഞുമോനച്ചാൻ്റെ കുടുംബം ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എൺപത് സംവത്സരം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുവാൻ പ്രിയപ്പെട്ട കർത്തൃദാസിക്ക് ദൈവം ഭാഗ്യം നൽകി നല്ല പോർ പൊരുതി ഓട്ടം തികച്ച് വിശ്വാസം കാത്ത് ജയകരമായ മാതൃകാപരമായ സാക്ഷ്യമുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാൻ പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മാമയ്ക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത ഭാഗ്യത്തിനായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു എൺപത് വയസ്സ് ജീവിച്ചതിൽ അൻപത്തിനാല് വർഷങ്ങൾ അവർക്ക് ഒരുമിച്ച് കുടുംബമായിട്ട് ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം കൃപ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവം നൽകി പ്രിയ മകൻ ബിനോയ് വർഗീസ് പ്രിയ മകൾ ബിജി ജോർജ് പ്രിയപ്പെട്ട സണ്ണിച്ചായനെ എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയാണ് ദൈവസഭയ്ക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കുടുംബമാണ് ഈ കുടുംബം ദൈവസഭയുടെ എല്ലാ ആത്മീകമായിട്ടുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കൈത്താങ്ങലുകൾ നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു വാത്സല്യ ഭവനമാകുന്നു ഈ ദൈവസഭയെ സ്നേഹിച്ചൊരു കുടുംബം ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡിയിലെ കൊടിഞ്ഞി ദൈവസഭയുടെ ലേഡീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് നിന്ന് ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു ബൊക്ക ഇവിടെ സമർപ്പിക്കുകയാണ് സമയം നൽകാനായിട്ട് മുൻപിൽ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തുടർന്നുള്ള ശുശ്രൂഷ അല്പസമയം ദൈവോദനം ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് പാമ്പാടി സെൻറ്ററിൻ്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന കർത്താവിൽ ബഹുമാന്യനായ പാസ് ജേക്കബ് തോമസ് അവറുകളാണ് നമ്മളിവിടെ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട സമയം ഏകദേശം അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കർത്താവരദാസൻ സി സി തോമസ് സാറ് വളരെ ബന്ധപ്പെട്ട് പല ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് കർത്താവരദാസനെ ശുശ്രൂഷിക്കേണ്ട സമയം നമ്മൾ നൽകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് കർത്താവരദാസൻ പസ് ജേക്കബ് തോമസ് അവറുകൾ ദൈവോദന നമ്മളോട് സംസാരിക്കും കർത്താവരദാസനെ സ്നേഹത്തോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു കണ്ടിടും കണ്ടിടും പ്രിയനെ ഞാൻ കണ്ടിടും അന്യനല്ല സ്വന്ത കണ്ണൽ തൻ്റെ മുഖം കണ്ടിടും 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 പ്രിയനെ ഞാൻ കണ്ടിടും അന്യനല്ല സ്വന്ത കണ്ണൽ തൻ്റെ മുഖം കണ്ടിടും യേശുവേ മണ ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ ചച്ചപ് ഗോഡിനയുടെ നാഷണൽ ചെയർമാനും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഓവർസിയറുമായി എല്ലാവരാലും ആദരണീയനായ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സ്നേഹിക്കുന്ന കർത്താവിനിദാസൻ സി സി തോമസ് സാർ അവർകൾ അതുപോലെ തന്നെ എറണാകുളം ഇന്ത്യ പന്തക്കോസ് ദൈവസഭയുടെ എറണാകുളം സെൻറ്ററിൻ്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ എറണാകുളത്ത് പ്രിയ കുഞ്ഞോൻ ചായനും കുടുംബവും ഉൾപ്പെട്ട് 
നിൽക്കുന്ന ആ ലോക്കൽ സഭയുടെ ശുശ്രൂഷയിലായിരിക്കുന്ന കർത്തൃദാസൻ ഈ സ്ഥലം സഭയുടെ ശുശ്രൂഷനായിരിക്കുന്ന പാർശ്വ സാമീശ്വരകൾ മറ്റനുഗ്രഹിതരായ കർത്തുദാസന്മാർ ഞങ്ങൾക്കേറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബാംഗങ്ങൾ സഭാവിശ്വാസികൾ സ്നേഹിതരായ പ്രിയപ്പെട്ടവർ എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്തുയേശ്വൻ നാമത്തിൽ വന്ദനം പറയുന്നു മനോഹരമായ ഗാനങ്ങളുടെ ആലപിക്കുന്ന സയോൻ സിംഗേഴ്സ് ദൈവസഭയുടെ അരുമ സന്താനങ്ങളാണ് ആ പേര് തന്നെ ഉണ്ടായ ദിവസം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഓർക്കുകയും പാസ് ജെയിംസ് സോറീസ് അവരുകളോട് പറയുകയും ചെയ്യാൻ ഈ വേദിയിൽ അത് പറയേണ്ട അവസരം അല്ലല്ലോ ദീർഘവർഷങ്ങൾ കർത്തൃസന്നിധിയിൽ ജീവിച്ച് ദൈവസന്നിധി പോകിയ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു കർത്തൃദാസിയുടെ യാത്രയപ്പിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വേർപാടിൽ എല്ലാവർക്കും ദുഃഖമുണ്ടെങ്കിലും ആ ദുഃഖത്തെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വലിയൊരു പ്രത്യാശയുടെ അനുഭവം ഇവിടെ ഉള്ളത് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുവൻ ചായൻ അതുപോലെ മക്കൾ ബിനോയി ആൻഡ് ബിജി അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ അവർക്കൊക്കെ വേർപാടിൽ അഗാധമായ ദുഃഖമുണ്ടെങ്കിലും അവരിൽ നിലകൊള്ളുന്ന ദൈവിക പ്രത്യാശ ഓർത്തി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു മലയമറ്റം ഭവനത്തെ ദൈവസഭയ്ക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല കേരളക്കരയിൽ ദൈവസഭയ്ക്ക് അടിത്തറ പാകുവാൻ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവം ഉപയോഗിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കർത്തൃദാസനായിരുന്നു പാസ് എം വി ചാക്കോ അവർ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് സഹോദരപുത്രനായ പാസ് ജെയിംസ് വർഗീസ് അവർ ഇവിടെ ചില വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ദൈവജനം പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴും പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴും വളരെ അധികം ഊന്നൽ കൊടുത്ത് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു എസ്കറ്റോളജി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വേദവിദ്യാർത്ഥി കൂടെയാണ് ഞാൻ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ പലരും ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെങ്കിൽ ഇന്ന് അതിന് സമയം അനുവദിക്കുന്നില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഓവർസിയർക്ക് ദൈവജനം പറയുവാൻ അവസരം കൊടുക്കണമല്ലോ മരണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലാതാകുന്ന ഒരു അനുഭവമല്ല ശരീരത്തിൽ നിന്നും ആത്മാവ് വേർപെടുന്ന അവസ്ഥയ്ക്കാണ് മരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്രിസ്തു വിശ്വാസിയുടെ മരണം ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഇല്ലാതാകലല്ല മറിച്ച് അതൊരു പ്രൊമോഷനാണ് മൂവ് അപ്പ് ടു എ ഹയർ റാങ്ക് ഡിമോഷനല്ല ഒരു ഉന്നതമായ പദവിയിലേക്കുള്ള ഉയർത്തപ്പെടലാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ആയുസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എഴുപത് സംവത്സരം ഏറെ ആയാൽ എൺപത് എൺപത് വർഷം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ജീവൻ നയിച്ച ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കർത്തൃദാസിയാണ് നമ്മളെ വിട്ട് കർത്തൃ സന്നിധിയിലേക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ പുനർജന്മ വിശ്വാസികളല്ല അവർ വിശ്വസിക്കുന്ന പുനരുത്ഥാനത്തിലാണ് എനിക്ക് മുൻപോടെ പ്രസംഗിച്ച കർത്തുദാസന്മാരാരോ അത് ഓർപ്പിച്ചു ദൈവമക്കൾ ആരും മരണം കാത്തിരിക്കുന്നവരല്ല കർത്താവിദാസൻ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ വളരെ സീനിയറായ കൃത്യദാസനാണ് കുറിയ കോസ് പാസ് ചിലപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് ഞാനായിരിക്കും എൻ്റെ ഊഴമായിരിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി നമുക്ക് നിർണ്ണയിക്കാനായിട്ട് പറ്റുകയില്ല നമ്മളാരും മരണം കാത്തിരിക്കുന്നവരല്ല നമ്മളെല്ലാവരും കർത്താവിനെ കാത്തിരിക്കുന്നവരാണ് ഒരു ക്രിസ്തുവിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ കാത്തിരിക്കുന്നത് കർത്താവിനെയാണ് അങ്ങനെ കർത്താവിനെ കാത്തിരുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു കർത്തൃദാസിയാണ് താൻ പ്രിയം പറ്റ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രോഗമുള്ള ഈ ശരീരം വിട്ട് ഭാരമുള്ള ഈ ജീവിതം വിട്ട് ഇതൊന്നുമില്ലാത്ത ഇമ്പങ്ങളുടെ പ്രതീസയിൽ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ ആ ഇമ്പങ്ങളുടെ പ്രതീസയിലേക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് മനുഷ്യൻ്റെ മരണം രണ്ട് വിധത്തിലാണെന്ന് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ പറയുന്നു ഞാൻ തൊട്ട് പറഞ്ഞ് പെട്ടെന്നിരുന്നുള്ള ഒന്ന് ക്രിസ്തുവിൽ മരിക്കുക 
മറ്റൊന്ന് പാപത്തിൽ മരിക്കുക ക്രിസ്തുവിൽ മരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഞാൻ പെടുത്തുന്നു അല്ല ഒന്ന് ഒന്ന് തെസ്ലോനിക്കർ നാല് പതിനാറ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ടുള്ള ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാർക്കും അറിയാം ആ വാക്യം കേൾക്കാത്ത ആരും തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇവിടെ പോലീസ് ലിഹ പറഞ്ഞ ഒരു ഭാഗമാണ് കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാന ദൂതൻ്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിൻ്റെ കാഹളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിറങ്ങി വരുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുമ്പേ ഉയർച്ചു നിൽക്കും ക്രിസ്തുവിൽ മരിക്കുക മറ്റൊരു വാക്യം വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ യോഹന്നാൻ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പതിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യമാണ് അന്തരം സ്വർഗത്തിൽ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു അത് പറഞ്ഞത് എഴുതുക ഇന്ന് മുതൽ കർത്താവിൽ മരിക്കുന്ന മൃതന്മാർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അത് അവർ തങ്ങളുടെ പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്ന് വിശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം ക്രിസ്തുവിൽ മരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്രിസ്തുവിൽ മരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വ്യക്തി ക്രിസ്തുവിലായിത്തീരണം അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിൽ വസിക്കുക എന്ന് പറയും യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം പഠിക്കുമ്പോൾ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ അതിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നിലും എൻ്റെ വചനം നിങ്ങളിലും ഞാൻ ഞാൻ നിങ്ങളിലും എൻ്റെ വചനം നിങ്ങൾ എന്നിലും എൻ്റെ വചനം നിങ്ങളിലും വസിക്കണം ക്രിസ്തുവിൽ വസിക്കുക എന്നിൽ വസിക്കുക ക്രിസ്തുവിൽ ഒരാൾക്ക് വസിക്കണമെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിലായേ മതിയാകുകയുള്ളൂ എങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്തുവിലാകാൻ പറ്റുന്നത് പോലീസ് ലിഹ രണ്ട് ഗോരിന്ദർ അഞ്ച് പതിനേഴിൽ പറയുന്നൊരു വാക്യമുണ്ട് ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാണ് ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സാകുക എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിലാകുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മലയമറ്റത്തിലെ ഫ്ലോറ വർഗീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കർത്തുദാസയുടെ വേർപാട് നിദ്ര എന്ന ആ പദത്തിലാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിൽ നിദ്ര പ്രാപിച്ചു ഞാൻ മുമ്പേ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു പുതിയ നിയമവിശ്വാസിയുടെ മരണം വേർപാട് നിദ്രയാണ് അത് പുതിയ നിയമത്തിൽ മാത്രമല്ല പഴയ നിയമത്തിൽ നമുക്കത് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തുവിന് ഏകദേശം ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ഭക്തനായ ദാവിദ് എഴുതിയ തിരുവഴുത്തിൽ തനിങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാനോ നീതിയിൽ നിൻ്റെ മുഖത്തെ കാണും ഞാൻ ഉണരുമ്പോൾ നിൻ്റെ രൂപം കണ്ട് തൃപ്തനാകും ഞാൻ ഉറങ്ങുകയാണ് ഞാൻ ഉണരുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് ലാസറിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞ വചനം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സ്നേഹിതനായ ലാസർ നിദ്ര കൊള്ളുന്നു ഞാൻ അവനെ ഉണർത്താൻ പോകുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മരിച്ചവർക്ക് മുൻപായി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ഒരാളുണ്ട് അത് മറ്റാരുമല്ല നമ്മളെല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്ന കർത്താവായ യേശുവാണ് യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചവൻ മാത്രമല്ല അങ്ങനെയായിരിക്കും ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ ആ ക്രിസ്തുവിനെ ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കുകയില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ മരിച്ചവരിൽ നാദിഫലമായി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റെന്നുള്ള പ്രത്യേകതയാണ്
കേൾക്കും എന്നുള്ളതിന് സംശയം വേണ്ട നമുക്ക് ആ പ്രത്യാശയോടെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദുഃഖിതരായിരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളെ ദൈവാശ്വസിപ്പിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിനുള്ള പ്രത്യാശയോടെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് ജീവിക്കാം യേശുവിനെ അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞു ജീവിപ്പാനുള്ള അവസരമായി ഈ സമയം വിനിയോഗിക്കുവാൻ സർവശക്തൻ ഇടയാക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവും ഞാൻ പ്രതികരിക്കുന്ന ഈ സെൻറ്ററിലുള്ള എല്ലാ കർത്തൃ ശുശ്രൂഷകന്മാരും ദൈവമക്കളും മണ്ഡുകാടുള്ള ചർച്ച ഓഫ് ഗോഡ് സഭാംഗങ്ങളും ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുകയും പ്രത്യാശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവം നമ്മെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ തുടർന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ഇന്ത്യ ദൈവസഭയുടെ അതേ ദേശീയ ചെയർമാനും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഓവർസിയറും ആയിരിക്കുന്ന റവർ സി സി തോമസ് അവറുകൾ ഒടുവിൽ സമാപനമായ ദൈവജനം ശുശ്രൂഷിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ ശുശ്രൂഷ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുമല്ലോ ദൈവം നമ്മെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ചില വാക്കുകൾ ഈ സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകൻ പാസ് സമീശോ തുടർന്ന് നമ്മളെ അറിയിക്കുന്നത് നമ്മളെ കേൾപ്പിച്ച നല്ല ദൈവോചനത്തിനായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു തുടർന്ന് സമാപന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് നാം കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ ഭവനത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഈ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കേണ്ടതിന് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഓവർസിയർ ഓൾ ഇന്ത്യ ഗവ ഗവേണിംഗ് ബോഡിയുടെ ചെയർമാൻ കൂടിയായിരിക്കുന്ന കർത്താവിൽ ബഹുമാന്യനായ റവൻ സി സി തോമസ് സാറ് സമാപന ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കും വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ നമുക്ക് പങ്കുകൊള്ളാം ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാം വാഴ്ത്തിപ്പെടുമാറാകട്ടെ മത്സരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയമുള്ളവർക്കും വിശ്വശാല ശുശ്രൂഷ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ കൊടിഞ്ഞ സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകൻ കർത്താവിൽ ഞങ്ങൾ വളരെ സ്നേഹിക്കുന്ന പാഷ സാമീശ അവറുകൾ പാമ്പാടി സെൻറ്ററിൻ്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന സെൻട്രൽ പാഷ ക്രിസ്തു ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്ന പാഷ ദേക്കി തോമസ് അവറുകൾ അതുപോലെ ഐ പി സി എറണാകുളം സെൻറ്ററിൻ്റെ പാഷ ആയിരിക്കുന്ന പാഷ സണ്ണി അലക്സാണ്ടർ ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ വളരെ സ്നേഹിക്കുന്ന പ്രിയ സണ്ണി ചാൻ പാഷ ജോൺസ് കറിയ ഉൾപ്പെടെ സയൻസ് സിംഗേഴ്സ് അതുപോലെ ദൈവസ ഇവിടെ സീനിയർ സി സൂഷൻ ഭാഷ ബി സി കുറിയ കോസ് അവറുകൾ അവിടെ രാജൻ ഭാഷ ചാണ്ടി ഭാഷ പ്രിയ മമ്മത്തായി ഭാഷ ഷാജു ഭാഷ എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയാണ് മലയമറ്റത്തിൽ കുടുംബം ദൈവസഭയ്ക്ക് മറക്കുവാൻ കഴിയാത്ത സംഭാവനകൾ നമ്മളെ തന്നിട്ടുള്ള ഒരനുഗ്രഹീത കുടുംബമാണെന്ന് ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ ജെയിംസ് വർഗീസ് ഭാഷ ലിൻഡ ആ മാമ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഡാളസിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയ ജോസ് ബ്ലസ് മോള അവരെല്ലാവരെയും ഓർക്കുകയാണ് പക്ഷെ ജോൺ വി ശവമേലിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് സമയം ഒത്തിരി പോയെന്ന് എനിക്കറിയാം പ്രിയ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ കുമളിയിലെ ജോർജ് സാറിനോടും ചപ്പാത്തിലെ കത്താവിൻ്റെ ദാസനോടൊക്കെ ചോദിച്ചറിയാം ഞങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് രാവിലത്തെ ശുശ്രൂഷ പന്ത്രണ്ടരയ്ക്കൊക്കെ തീർക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇവിടെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി രാവിലെ അഞ്ച് മണി മുതൽ കഷ്ടപ്പെട്ടവരൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉപദേശിമാർക്ക് കുറേ സമയം എടുക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ കഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരുള്ളതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ശുശ്രൂഷ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങളെ പെട്ടിയിലേക്ക് ഈ ബോഡി വെക്കേണ്ടതാണ് എന്നാൽ ഞങ്ങൾ അതിന് ശ്രമിച്ചാൽ നിങ്ങളിൽ പലരും പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളത് അവസാനത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ഞങ്ങൾ ഇവിടേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് സ്തോത്രം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പക്ഷ ജയ്ക്ക തോമസ് അവർക്ക് നിന്ന് കേൾക്കുവാനായിട്ടിടയായി തീർന്നു ഇനി ഇതെപ്പോൾ അവസാനിക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം ആയുസിൻ്റെ ദിനങ്ങൾ മുഴുവൻ കർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ച് കർത്താവിനെ സേവിച്ച് ദൈവഭയത്തോടെ ദൈവഭക്തിയോടെ അന്ത്യം വരെ ജീവിച്ച ഒരു ഭക്തയുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് മുമ്പിൽ തികഞ്ഞ വിശ്വാസത്തോടെ പ്രത്യാശയോടെ ഞാനും ആയിരിക്കുകയാണ് ച പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുക ച പ്രതി വെക്കാതെ സ്തോത്രം
ദുഃഖത്തിലാക്കി തപ്പറെ കുഞ്ഞുമോൻ ചാനയും ബിജിയെയും കുടുംബത്തെയും ബിനോയും കുടുംബത്തെയും എല്ലാം സർവശക്തനായ ദൈവം സകല ബുദ്ധിയും കഴിയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സമാധാനം കൊണ്ട് നിറക്കട്ടെ ചർച്ച കൂടി ഇന്ത്യ കേരള സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ എല്ലാവിധമായ ദുഃഖവും പ്രത്യാശയും ഇത്തരണത്തിൽ ഞങ്ങൾ കുടുംബാംഗങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ് കർത്താവ് നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വേദന ഇപ്രകാരം പറയുന്നു പ്രത്യാശ നൽകുന്ന ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യാശയിൽ സമൃദ്ധിയുള്ളവരായി വിശ്വസിക്കുന്നുള്ള സകല സന്തോഷവും സമാധാനവും കൊണ്ട് നിങ്ങളെ നിറയ്ക്കുമാറാകട്ടെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ പ്രിയ മാതാവിൻ്റെ പ്രിയ ഫ്ലോറ ആൻറ്റിയുടെ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തി നൽകുവാൻ ഞങ്ങളിവിടെ ഒരു ശുശ്രൂഷയും ഇനിയും ശേഷിക്കുന്നില്ല ഈ ലോകത്തിലെ യാതൊരു കർമ്മ ആചാരങ്ങൾക്കും പാരമ്പര്യമായ യാതൊരു കാര്യങ്ങൾക്കും കർത്താവിൻ്റെ ദാസിയുടെ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തി കൊടുക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ക്രിസ്തുവിൽ തികഞ്ഞ പ്രത്യാശ വെച്ച അന്ത്യത്തോളം ആ യേശു കർത്താവിൻ്റെ പ്രമാണത്തെ മുറുകെ പിടിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ ദാസി താൻ പ്രിയം വെച്ച കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എത്തുവാനിടയായി തീർന്നു ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അവസാനത്തെ ഒരു യാത്രയായിപ്പാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ ഈ കുടുംബത്തിന് ഒരാശ്വാസമായി തീരട്ടെ നിശ്ചയമായും നിങ്ങൾ ഇവിടെ കടന്നു വന്നത് ഈ കുടുംബത്തിനൊരു ആശ്വാസം തന്നെയാണ് കർത്താവിൻ്റെ ദാസിനോട് ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ മരണത്തെ എല്ലാവരും എല്ലാ കാലത്തും ഭയപ്പെടുന്നവരാണ് മരണമെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഭയമാണ് അവസാനത്തെ ശത്രു എന്നാണ് ബൈബിൾ മരണത്തെ പറ്റി പറയുന്നത് മണ്ണുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച മനുഷ്യൻ മരിക്കും നിശ്ചയം എന്നാൽ ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലായിരിക്കുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ പ്രത്യാശ കാരണം കർത്താവിൻ്റെ ദാസി യേശുവിനെ സ്വന്തരക്ഷിതമായി സ്വീകരിച്ച് യേശു കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പനയാകുന്ന സ്നാനം സ്വീകരിച്ച് യേശു കർത്താവുള്ള പ്രത്യാശയോടെ അന്ത്യത്തോളം ജീവിച്ച ഒരു കർത്താവിൻ്റെ ദാസിയാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം വെട്ടിപ്പിടിക്കാമെന്ന ചിന്തയാണ് പലപ്പോഴും പലപ്പോഴും നമ്മളെയൊക്കെ ഭരിക്കുന്നത് എത്രമാത്രം സമ്പാദിക്കാം എത്രമാത്രം ഏക്കറുകൾ ഫ്ളാറ്റുകൾ ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടാം എന്നാൽ മരണത്തിനപ്പുറത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറില്ല കാരണം ഭയമാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഈ ലോകത്തിലെ വരവിൻ്റെ പ്രധാനമായ രണ്ട് ലക്ഷ്യം ഒന്ന് നരകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ കൊണ്ടുപോകാം നരകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കുക രണ്ടാമത് മരണഭയത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ വിട്ടുവിക്കുക മക്കൾ ജഡരക്തങ്ങളോട് കൂടി ഇവരായതുകൊണ്ട് അവനും അവരെ പോലെ ജഡരക്തം സ്വീകരിച്ചവനായി മരണത്തിൻ്റെ അധികാരിയായ പിശാചിനെ തൻ്റെ മരണത്താൽ നീക്കി മരണപര്യന്തം ജീവപര്യന്തം മരണഭീതിയിൽ അടിമകളായിരുന്ന നമ്മളെയൊക്കെ അവൻ വിടിവിക്കുവാനായിട്ടിടയായി തീർന്നു പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ അപ്പോൾ സ്വന്ന പൗലോസ് പറയുന്നു ഞാൻ നല്ല പോർ പൊരുതു ഓട്ടം തികച്ചു വിശ്വാസം കാത്തു കർത്താവിൻ്റെ ദാസി നല്ല പോർ പൊരുത ഒരു കർത്താവിൻ്റെ ദാസിയാ പ്രിയ കുഞ്ഞുമോൻ ചാനലോടല്ല പോരാടിയത് പോരാടിയത് ബിനോയോടല്ല പോരാടിയത് വിജിയോടോ പ്രിയ സണ്ണി ബ്രദ്രനോടോ അല്ല പോരാടിയത് മലയമറ്റത്തിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളോടോ ചുറ്റുപാടുമുള്ളവരോടോ അല്ല പോരാടിയത് മറിച്ച് തൻ്റെ പ്രത്യാശയ്ക്ക് ഭംഗം വരുത്തുന്ന തൻ്റെ നിത്യതയ്ക്ക് ഭംഗം വരുത്തുന്ന കോട്ടം വരുത്തുന്ന സകലത്തിനോടും കഴിഞ്ഞ എൺപത് വർഷം പോരാടിയ ഒരു മഹിള രക്തത്തിൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് മുമ്പിലാണ് നമ്മളായിരിക്കുന്നത് തൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിക്കുവാൻ തടസ്സമായി കൊണ്ടുവന്ന ജഡീക ലൗകിക സുഖങ്ങളോട് പടപൊരുതിയ ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കർത്താവിൻ്റെ ദാസിയായിരുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ദാസി സിസ്റ്റർ ഫ്ലോറ ആൻറ്റി 
പിശാജ് കൊണ്ടുവന്ന സകല ജടീക ലൗകസങ്ങളോടും പടപെട്ടിയ ഒരു കഥാവിൻ്റെ ദാസിയായിരുന്നു ലോക സ്നേഹത്തിലേക്കും ജടീക ഇമ്പങ്ങളിലേക്കും തന്നെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ച സകലത്തോടും പോരാടി ഇപ്പോൾ സുന്ന പൗലോസ് പറയുന്നത് നമുക്ക് പോരാട്ടങ്ങളും ജഡക്തങ്ങളോടല്ല വായ്ച്ചകളോടും അധികാരങ്ങളോടും ഈ അന്ധകാരത്തിൻ്റെ ലോകാധിപതിയോടും സ്വർണങ്ങളുടെ ദുഷ്ടാത്മ സേനയോടും ആകയാൽ പൗലോസ് വീണ്ടും പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ പോരിൻ്റെ ആയുധങ്ങൾ ജടിയങ്ങളല്ല കോട്ടകളെ ഇടിപ്പാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ ശക്തിയുള്ളവ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി നല്ല പോർ പൊരുതി താൻ പ്രിയം വെച്ച കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ എത്തുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ദാസിയുടെ ലക്ഷ്യം ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി എത്തുവാനായിട്ടിടയായി തീർന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമുക്ക് നന്നായി അറിയാം മരണത്തെ പറ്റി പറയുന്നത് ഉറക്കം അല്ലെങ്കിൽ നിദ്ര എന്നാണ് മരിച്ച് നാല് നാൾ കഴിഞ്ഞ് തൻ്റെ സ്നേഹിതനായ ലാസറിൻ്റെ കല്ലറയിലേക്ക് കിട്ടാവ യേശു ക്രിസ്തു നടന്നു പോകുമ്പോൾ ലാസർ ഉറങ്ങുന്നു നാം അവനെ ഉണർത്താൻ പോകുന്നു എന്നാണ് യേശു പറഞ്ഞത് ഉറങ്ങുന്നവർ ഉണരും പ്രിയമുള്ളവരെ കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ നമ്മളൊക്കെ ഉറങ്ങിയവരാ രാവിലെ ഇരട്ടിയ ശക്തിയോടെ ഇരട്ടി എനർജിയോടെ നമ്മൾ ഉണരുവാൻ ഇടയായി തീർന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ദാസി ഉറങ്ങുകയാ ജെയിംസ് മലയിലിൻ്റെ സയൻസ് സിംഗേഴ്സിൻ്റെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഗാനത്തിന് മുമ്പിൽ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി ഉണരുകയില്ല അനുശോചന വാക്കൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിന് മുമ്പിൽ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി ഉണരുകയില്ല ഞങ്ങളുടെ പ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി ഉണരുകയില്ല എന്നാൽ ഉണരുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കുന്നു ലാസറിൻ്റെ കല്ലറയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ലാസറെ പുറത്തു വരിക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ലാസർ പുറത്തു വന്നെങ്കിൽ ഒരു കഥാവ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശബ്ദത്തിന് മുമ്പിൽ കഥാവിന്റെ ദാസി പുറത്തു വരും എന്ന് ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കുന്നു ലോർഡ് ഹിംസെൽഫ് ഡിസെന്റ് ഫ്രം ഹെവൻ കഥാവ് താൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടെ പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടെ ദൈവത്തിന്റെ കാഹളത്തോടുകൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചതായ കർത്താവിന്റെ ദാസി കർത്താവ് എടുക്കുന്ന പുനരുദ്ധാന ശരീരത്തോടുകൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വരുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കുന്നു അത് വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരമുയർത്തി കർത്താവിനെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചാൽ അപ്പൊ സ്വന്ന പൗലോസ് വീണ്ടും പറയുന്നു നമ്മുടെ പൗരത്വം സ്വർഗത്തിലാകുന്നു കനേഡിയൻ പൗരത്വവും അമേരിക്കൻ പൗരത്വവും ആസ്ട്രേലിയൻ പൗരത്വവും ബ്രിട്ടീഷ് പൗരത്വം ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ അതിൽ അഭിമാനിക്കുന്ന ധാരാളം പേർ കാണും നാല പൗരത്വങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നത് എന്നാൽ അവസാനിക്കാത്ത ഒരു പൗരത്വം നമുക്ക് സ്വർഗത്തിലുണ്ട് നമ്മൾ അഭിമാനിക്കുന്ന ഭാരത പൗരത്വം ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്വന്നായ പൗലോസ് ഫിലിപ്പർക്ക് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ പൗരത്വം സ്വർഗത്തിലാകുന്നു അവിടെ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു രക്ഷിതാവായി വരും എന്ന് നാം കാത്തിരിക്കുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ കാത്തിരിപ്പ് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വരും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എല്ലാ തലമുറയിലും മരണമെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയമായിരുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ദാസി എൺപത് വയസ്സ് വരെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചു ഇരുപത്തൊമ്പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ദിവസത്തിലധികം കർത്താവിൻ്റെ ദാസി ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുവാനായിട്ടിടയായി തീർന്നു അത് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു എഴുപത് സംവത്സരം ഏറെയായാൽ എൺപതെന്ന് കർത്താവ് കൊടുത്ത ആയുസ് തികയ്ക്കുവാനായിട്ടിടയായി തീർന്നു പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും വി സി കുറിയ കോസ് ഭാഷ പറഞ്ഞെന്ന് കേട്ടു അടുത്തത് ഞാനായിരിക്കുമെന്ന് സ്തോത്രം ആ ചിന്ത എല്ലാവരെയും ഭരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുന്ന ആർക്കും പറയുവാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ പെട്ടിയിൽ എഴുതി വെക്കുമായിരുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ നാളെ നീയെന്ന് മനുഷ്യൻ പായിക്കുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ എഴുതാറില്ല എന്നാൽ എൺപത് വയസ്സ് വരെ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് വരെ നൂറ് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ച നമ്മുടെ അമ്മച്ചിമാരും അപ്പച്ചന്മാരും ഉണ്ടല്ലോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു കോവിഡ് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വിശ്രമവും ഇല്ല ചെറിയൊരു പനി വന്നാൽ മതി എല്ലാവരും ഓടി ആശുപത്രി വരുന്നൊരു സാഹചര്യമാണ് ചെറിയ പനി വന്നാൽ പേടിയാണ് അത് പിന്നെ ന്യൂമോണിയായി കോവിഡിൻ്റെ എന്തോ അംശം ഉള്ളിലുള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കാം 
പെട്ടെന്ന് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് പലരിലും കാണുന്നത് അൻപത് വയസ്സൊന്നോ അറുപത് വയസ്സൊന്നോ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സൊന്നോ ഒന്നുമില്ല ഏത് സാഹചര്യത്തിലും എപ്പോഴും മനുഷ്യൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് മരണത്തിന് അപ്പുറത്ത് ശവക്കല്ലറകൾക്കപ്പുറത്ത് ഞാൻ എവിടെയായിരിക്കുമെന്നുള്ളത് ഞാൻ നിത്യ നരകത്തിലാണോ അതോ നിത്യ സൗഭാഗ്യത്തിലാണോ ഞാൻ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള സഹോദരി നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള സഹോദര ഓർത്തുകൊള്ളുക പതിനാലായിരത്തി അറുന്നൂറ് ദിവസം പിന്നിട്ടിരിക്കുക നീ എത്ര ദിവസം കൂടി ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പറയുവാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുന്നതെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ആയിരിക്കാമായിരുന്നു എന്നാൽ നമുക്കറിയില്ല ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് മാറ്റപ്പെടുന്നതെന്ന് എന്നാൽ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ പൗരത്വം ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നത് ഈ ഭാരതത്തിലെ പൗരത്വം പ്രിയ ഫ്ലോറ ആൻറ്റിയുടെ ഒരുപക്ഷെ എറണാകുളത്തുള്ള റേഷൻ കാർഡിലെ പേര് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വെട്ടിക്കാണും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലോ കോർപ്പറേഷനിലോ പേര് വെട്ടിക്കാണും ആധാർ കാർഡിലെ പേര് വിട്ടും പാൻ കാർഡിലെ പേര് വിട്ടും പാസ്പോർട്ട് ഇനിയും സാധ്യത ഇല്ലായിരിക്കും അസാധുവായി തീരും ക്യാൻസൽ ചെയ്യും എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ ലോകത്തിലെ സകല പേരുകളും അല്ല ലോകത്തുള്ള സകല പേരുകളും വെട്ടിക്കളയുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ കഥാവിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പ്രിയ ദാസുടെ പേര് എഴുതി ചേർത്തിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് നമ്മുടെ പൗരത്വമോ സ്വർഗത്തിലാകുന്നു ചേർന്ന് പറയാം അവിടെ നമ്മുടെ കഥാവായി യേശു ക്രിസ്തു രക്ഷിതാവായി വാരുമെന്ന് നാം കാത്തിരിക്കുന്നു സകലത്തെയും തനിക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്ന തന്റെ വ്യാപാര ശക്തി കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ആർത്രൈറ്റിസ് ബാധിക്കുന്ന ശരീരം ഈ ബാക്ക് പെയിൻ ഉള്ള ശരീരം ഈ ഗൗട്ട് ബാധിക്കുന്ന ശരീരം ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിയും എയും സിയും ഒക്കെ ബാധിക്കുന്ന ശരീരം ഡിമിൻഷ്യ ബാധിക്കുന്ന ശരീരം പാർക്കിൻസൻസ് ബാധിക്കുന്ന ശരീരം ഡയബറ്റി ബാധിക്കുന്ന ശരീരം ഫാറ്റി ലിവർ ബാധിക്കുന്ന ശരീരം എപ്പിലെപ്സി സ്ട്രോക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ശരീരം വിവിധമായ ക്യാൻസർ ബാധിക്കുന്ന ഈ ശരീരം നമ്മുടെ ഈ താഴ്ചയുള്ള ശരീരത്തെ തൻ്റെ മഹത്വമുള്ള ശരീരത്തോടെ അനുരൂപമായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും പ്രിയമുള്ളൂരെ അതാണ് നമ്മുടെ പ്രത്യാശ അതാണ് ഫ്ലോറ ആൻറ്റിയുടെ പ്രത്യാശ അതാണ് പ്രിയ കുഞ്ഞുമാൻഷാന്റെ പ്രത്യാശ അതാണ് പ്രിയ ബിജിയുടെ പ്രത്യാശ അതാണ് സണ്ണി ബ്രദറിന്റെ പ്രത്യാശ അതാണ് പ്രിയ ബിജോയുടെ പ്രത്യാശ അതാണ് മറയമറ്റത്തിൽ കുടുംബത്തിന്റെ പ്രത്യാശ മരണം കാത്തുകിടക്കുമ്പോൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു യോഹന്നാന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു യേശു കർത്താവിനെ കണ്ടപ്പോൾ മരിച്ചവനെ പോലെ യോഹന്നാൻ യേശുവിന്റെ കാൽക്കൽ വീണു യേശു കർത്താവ് യോഹന്നാനോട് പറയുന്നു യോഹന്നാനെ ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു എന്നാൽ എന്നേക്ക് ഞാൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു മരണത്തിൻ്റെയും പാതാളത്തിൻ്റെയും താക്കോൽ എൻ്റെ കൈവശമുണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളൊരു യോഹന്നാൻ ഒരു ഉറപ്പ് കൊടുക്കുക യോഹന്നാനെ നീ മരണം കാത്ത് കിടക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ഞാൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു ഞാൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും നീയും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും മരണത്തെ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ സ്വന പൗലോസ് പ്രകാരം പറയുന്നു സഹോദരന്മാരെ മാംസരക്തങ്ങൾക്ക് ദൈവരാജ്യത്തെ അവകാശമാക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ഞാനൊരു മർമ്മം നിങ്ങളോട് പറയാം നാം എല്ലാവരും നിദ്ര കൊള്ളുകയില്ല അന്ത്യകാഹളനാഥത്തെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കണ്ണുമിക്കുന്നതിനിടയിൽ നാം എല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടും കാഹളം ധ്വനിക്കും മരിച്ചവർ അക്ഷര ഉയർക്കുകയും നാം രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഈ ദ്രവത്വമുള്ളത് അദ്രവത്വത്തെയും ഈ മർത്യമായത് അമർത്യത്തെയും പ്രാപിക്കണം ഈ ദ്രവത്വമുള്ള അദ്രവത്വത്തെയും ഈ മർത്യമായത് അമർത്യത്തെയും പ്രാപിക്കുമ്പോൾ മരണം നീങ്ങി ജയം വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് എഴുതിയ വചനം നിവർത്തിയാകും ഹേ മരണമേ നിന്റെ ജയം എവിടെ ഹേ മരണമേ നിന്റെ വിഷമുള്ള എവിടെ മരണത്തിന്റെ വിഷമുള്ള പാപം പാപത്തിന്റെ ശക്തിയോ ന്യായപ്രമാണ് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമുക്ക് ജയം നൽകുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചേർന്ന് പറയാം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമുക്ക് ജയം നൽകുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആകയാൽ എൻ്റെ പ്രിയ കുഞ്ഞു മനുഷ്യ ബിജോയ് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പുള്ളവരും കുലുങ്ങാത്തവരും നിങ്ങളുടെ പ്രയത്നം കർത്താവിൽ വ്യർത്ഥമല്ല എന്നറിഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ കർത്താവിൻ്റെ വേലയിൽ എപ്പോഴും വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഒരു ഭാഗവേൽ മലയമറ്റം ഭാമിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഒത്തിരി ഒത്തിരി അധ്വാനിച്ച തലമുറ തലമുറകളായി അവരായിരിക്കുന്ന സ്ഥാ
നിശ്ചയമായും കർത്താവ് പ്രതിഫലം തരുന്ന ഒരു ശുദ്ധനുമുണ്ട് അതിനാൽ എല്ലാ പ്രിയമുള്ളവരെയും സർവശക്തനായതും സഹായിക്കട്ടെ ഒരുക്കട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ വരുവനായി ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കാത്തിരിക്കാം സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ എല്ലുവർമയിലും ധാരാളമായി കർത്താവ് പകരട്ടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പറയാം കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാഥത്തോട് പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോട് ദൈവത്തിൻ്റെ കാഹളത്തോടുകൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിറങ്ങി വരുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുമ്പ് ഉയർത്തെഴുന്നു നിൽക്കും പിന്നെ ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്ന അവരോട് ഒരുമിച്ച് ആകാശത്തിൽ കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും ഈ വചനങ്ങളെ കൊണ്ട് അന്യോന്യം ആശ്വസിപ്പിച്ചു കൊള്ളുവേൻ ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പ്രിയ ജെയിംസ് ബ്രദർ ഒരു ഗാനത്തിൻ്റെ ഈരടി ആലപിക്കുന്നതും വളരെ ശാന്തമായി വളരെ ശാന്തമായി ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ ഈ മൊബൈൽ മോർച്ചറിയിൽ നിന്നും ഈ ഡെഡ് ബോഡി പെട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതായിരിക്കും ഈ കുടുംബത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയമുള്ളവരും ഇതിനോട് സഹകരിക്കുവാനായിട്ട് ഓർപ്പിക്കുകയാണ് അത്യാവശ്യമുള്ള പ്രിയമുള്ളവർ മാത്രം ചുംബനം ചെയ്തതിന് ശേഷമായി നമ്മളെ സെമിത്തേരിയിലേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും സെമിത്തേരിയിലെ ശുശ്രൂഷ ഇവിടുത്തെ ഡിസ്റ്റി പാസ് ആയി കർത്താവിൻ്റെ ദാസം പാസ് ജയ്ക്ക് തോമസ് നിർവഹിക്കുന്നതായിരിക്കും ശുശ്രൂഷയോടൊപ്പം <laughs> കുടുംബാംഗങ്ങളെ ദൈവരങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാവരെയും അവിടുത്തെ പ്രത്യാശയാൽ നിറച്ചിരിക്കാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ കർത്താവി ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ജീവിതത്തെ ശോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നാളുകളെ എണ്ണുവാൻ തക്ക വണ്ണം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൃപ തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവിടുത്തെ വരുവിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തുവാനുള്ള കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തരേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ ലോകം ശാശ്വതമല്ല നിത്യമായ രാജ്യം കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കുന്നുള്ള ആ ഏറിയ പ്രത്യാശ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ആ പ്രത്യാശയോടെ മുന്നേ റോ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ തുറന്ന് നടക്കുന്നതായ സംസ്കാര സുരക്ഷയിൽ കർത്താവിന് സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകണമേ എല്ലാം തിരുനാമത്തിന് മുഖത്തുമാക്കി തീർക്കണമേ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു ദൈവമുണ്ടായി കേൾക്കണം സ്വർഗീയ പിതാവേ പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പുത്രനായ യേശു കൃഷ്ണൻ്റെ കൃപയും ആശ്വസിപ്പിച്ച് വഴി നടത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയും കാവലും സംസർഗവും നമ്മെല്ലാവരോടും വിശേഷാൽ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കും പ്രിയ കുഞ്ഞു മനുഷ്യനോടും മക്കളോടും മരുമക്കളോട് ഈ വാത്സല്യ ഭവനത്തിൽപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രിയമുള്ളവരോടും തുടർന്നുള്ള ശുശ്രൂഷയോടു കൂടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും കർത്താവിൻ്റെ വരുവരെ ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ അമേൻ അറക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടിനെ പ്രത്യാശയുള്ള ദൈവജനം കരമുയർത്തി സ്തുതിച്ചാട്ടെ അല്ലേ ലുയാ അല്ലേ ലുയാ അല്ലേ ലുയാ തുടർന്ന് സെമിത്തേരിയിലെ ശുശ്രൂഷകൾക്കായി ഭൗതിക ശരീരവുമായി നാം അവിടേക്ക് കടന്നുപോകുകയാണ് നൂറ് മീറ്റർ മാത്രമാണ് സെമിത്തേരിയിലേക്കുള്ള ദൂരം ഈ റോഡ് സൈഡിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും ആ ശുശ്രൂഷയിൽ സംബന്ധിക്കുവാൻ സ്നേഹത്തോടെ ഉറപ്പിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ അന്തിയും വന നൽകുവാനുള്ളവര് വേഗത്തിൽ അക്കാര്യം ചെയ്താട്ടെ സമയം വളരെയധികം മുൻപോട്ട് കടന്നു പോകുന്നല്ലോ
കണ്ണില് മൗനാപൂർണം തന്റെ വിശുദ്ധ എല്ലാ നിമിഷം മൺമണ്ണിൽ
അവിടുത്തെ പുത്രൻ ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവുമായി യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഈ പ്രിയ മകളുടെ ഭൗതിക ശരീരം അടക്കം ചെയ്യുവാൻ കടന്നു വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഇരു സാന്നിധ്യം കൂടെ ഇരുന്നു അങ്ങയുടെ പൃഥ്വിന്മാരെ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ ബലപ്പെടുത്തുകയും കുടുംബങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും കർത്താവിന്റെ കൃപയാൽ നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യണമേ ഇതിൽ സന്നിധിരായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം വ്യാപരിക്കണം നല്ല തെളിഞ്ഞ അന്തരീക്ഷം തന്ന ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണം യേശു നാമത്തിൽ മനുഷ്യപുത്രന്മാരെ തിരികെ വരുവീ നിന്ന് മരളി ചെയ്യുന്നു ആയിരം സംവത്സരം നില നിർത്തിയിൽ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞു പോയ ദിവസം പോലെയും രാത്രിയിലെ ഒരു യാമം പോലെയും മാത്രം ഇരിക്കുന്നു ഇനി അവരെ ഒഴുക്കിക്കളയുന്നു അവർ ഉറക്കം പോലെ അത്രേ രാവിലെ മുളച്ചു വരുന്ന കുഞ്ഞു പോലെയാകുന്നു രാവിലെ തഴച്ച് വളരുന്നു വൈകുന്നേരം അതരിഞ്ഞ് വാടിപ്പോകുന്നു ഞങ്ങൾ നിന്റെ ക്രോധത്താൽ ക്ഷയിച്ചു നിന്റെ ക്രോധത്താൽ ചിന്തോകുന്നു ഇനി ഞങ്ങളുടെ കൃത്യങ്ങളെ നിന്റെ മുമ്പിലും ഞങ്ങളുടെ രഹസ്യഭാവങ്ങളെ നിന്റെ മുഖപ്രകാശത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ നാടുകളൊക്കെ നിന്റെ ക്രോധത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോയി ഞങ്ങളുടെ സംവത്സരങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഒരു നെടുകൂർപ്പ് പോലെ കഴിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ആയുഷ്കാലം എഴുപത് സംവത്സരം ഏറെയായാൽ അൻപത് സംവത്സരം അതിൻ്റെ പ്രതാപം പ്രയാസവും ദുഃഖവും അത്രേ വേഗം തീരുകയും ഞങ്ങൾ പറന്നു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ കോപത്തിൻ്റെ ശരിയെയും നിന്നെ ഭയപ്പെടുവാൻ നിൽക്കുവണ്ണം നിന്റെ ക്രോധത്തെ ഗ്രഹിക്കുന്നവനാ ഞങ്ങൾ ഞാനുമുള്ള ഒരു ഹൃദയം പ്രാപിക്കത്തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളുടെ നാളുകൾ എണ്ണുവാൻ ഞങ്ങളെ ഉപദേശിക്കണമേ ഹോവേ മടങ്ങി വരണമേ എത്രത്തോളം താമസം അടിയങ്ങളോട് സകതാപം തോന്നണമേ കാലത്തു തന്നെ ഞങ്ങളെ നിന്റെ ദയ കൊണ്ട് തൃപ്തരാക്കണമേ എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും ഞങ്ങൾ ഘോഷിച്ചാലോദിക്കും ഇനി ഞങ്ങളെ ക്ലേശിപ്പിച്ച ദിവസങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ അനർത്ഥം അനുഭവിച്ച സംവരിസരങ്ങൾക്കും തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കണമേ എൻ്റെ ദാസന്മാർക്ക് നിന്റെ പ്രവൃത്തിയും അവരുടെ മക്കൾക്ക് നിന്റെ മഹത്വവും വെളിപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഗോവയുടെ പ്രസാദം ഞങ്ങളുടെ മേൽ ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ ഞങ്ങളുടെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തിയെ സാധ്യമാക്കി തരണമേ 
ഞങ്ങളുടെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തിയെ സാധ്യമാക്കി ില്ല കർത്താവിന് ദാസൻ നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായ ഓസ്യർ ഭവനത്തിലെ സഭാവന ശുശ്രൂഷയിൽ അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു പോകുവാനുള്ള ക്രമീകരണമാണ് ചെയ്തിരുന്നത് രാവിലെ മുതൽ യാത്രയും പല ഭവനങ്ങളിൽ ഫ്യൂണൽ സർവീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല ശുശ്രൂഷയിൽ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം കടന്നു വന്നതാണ് എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഒടുവിൽ ഇവിടെ കൂടെ വന്ന അല്പസമയം വിനിയോഗിച്ച് കടന്നു പോകാനായിട്ട് ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം കടന്നു വരുന്നത് കൃത്യമായ കർത്താവ് ദാസൻ പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവ് ദാസൻ ചില വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് ഈ സമാപന ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കും കർത്താവ് ദാസൻ ഞാൻ ആദരപൂർവ്വം ഞാനായി ക്ഷണിക്കും ഇതിൻ്റെ അതിവിശുദ്ധമായ നാം വാഴ്ത്തി പെടുമാറാകട്ടെ സന്നിധായി നല്ല പ്രമുഖരെ ഓർത്തി വെച്ച് ശ്രമിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ ഈ വാത്സല്യ ഭവനത്തോടുള്ളതായ ആ സ്നേഹവും ആ കരുതലും കൊണ്ടാണല്ലോ രാവിലെ മുതൽ ഇത്രത്തോളം സമയം കിട്ടിപ്പിടിക്കാനും നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കാനുള്ള ആയിട്ട് കർത്താവിനായി സഹായിക്കും എല്ലാത്തിലും ഉപരി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു നാല് മണിക്ക് എങ്ങനെ നടക്കാൻ കഴിയും കാരണം അതിശക്തമായ മഴയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ോളം കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമാണ് ദാസിയോളെ ആ കരുണ ആ കുടുംബത്തോളുള്ള കരുണ എത്ര വലുതാണ് മഴ പിടിച്ചു നിർത്തിയത് പോലെ മഴയെ മാറ്റിത്തന്ന സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഈ വത്സല്യ ആന്റി കുഞ്ഞു മനുഷ്യാന് മക്കളെ ഒക്കെ ദൈവനാമത്തിന് വേണ്ടി ഒത്തിരി ഒത്തിരി അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഒത്തിരി ഒത്തിരി സാമ്പത്തികമായി ഒക്കെ ചെലവഴിക്കുന്നവരുമാണെന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പാഷ സാം ഈശോയിൽ നിന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ എനിക്ക് കേൾക്കുവാനായിട്ടുള്ളയായി തോന്നുന്നു പത്മല മറ്റം പവനം എല്ലാവരും തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി ശക്തമായി പ്രയോജനപ്പെടുന്നവരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളതായ ഇലക്കുടിഞ്ഞ് സഭയുടെ പേരിൽ ഒത്തിരി ഒത്തിരി അധ്വാനിച്ച ഒത്തിരി ഒത്തിരി പണം മുടക്കി ആ കുടുംബം വിശേഷാൽ ഞങ്ങൾ പ്രിയ ജയിം സ്വാമി സാറിനെ ഓർത്ത് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും തലമുറകളൊക്കെയും കർത്താവിന് വേണ്ടി ശക്തമായി പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ ഇവിടെ ആദരണീയരായ ദേവദാസന്മാരെ ഭാഗത്താനം ബിഷി പാഷ പാഷ ഷോമേൽപുൽ ഉൾപ്പെടെ അതുപോലെ അറിഞ്ഞാലും സെൻട്രൽ പാഷ ഐ പി എസ് സിയുടെ പാഷ സണ്ണി അലക്സ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കെട്ടാവിൽ ദാസൻ പാഷ ജെ കെ തോമസിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ഈ ശുശ്രൂഷ അച്ചീവാനായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് കാരണം ഞാൻ അഞ്ചേരിയിൽ ഒരു ഫ്യൂണറൽ സർവീസ് കഴിഞ്ഞാണ് ഇവിടേക്ക് വരുന്നത് എ ചൊമയുടെ ചെറിയ അസ്വസ്ഥതയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാൽ കെട്ടാവിൽ ദാസൻ എന്നോട് നിർബന്ധമായിട്ട് ഇവിടെ വരണമെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് വരുവാനായിട്ടിടയായിട്ട് നിശ്ചയമായും സർവശക്തനായ ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ആശുപത്രിയും ചെയ്യും നമ്മൾ ഭക്തിയോടെ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിൽ കഷ്ടങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും എന്നാൽ അതിലെല്ലാം ഉപരി നമുക്കൊരു പ്രത്യാശയുള്ളത് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ കർത്താവിനെ നമുക്ക് കാണാമെന്ന് ഭക്തനായ യോഗ ഒരിക്കൽ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞ ഒരു വൃക്ഷമായാൽ ഒരു പ്രത്യാശയുള്ളത് അത് വെട്ടിയാൽ വീണ്ടും പൊട്ടി കീഴിക്കുമോ സ്ത്രോത്രം എന്നാൽ മനുഷ്യൻ പ്രാണനെ വിട്ടാൽ അവൻ എവിടെ പോകും എന്ന് ചോദിച്ച ഒരു സന്ദർഭം എന്നാൽ ചില നാളുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യോഗ തന്നെ ഇപ്രകാരം എഴുതി എൻ്റെ പ്രത്യാശ വരും തലമുറ ഒന്നറിയണം 
എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടവനാ ഞാൻ എന്റെ സമ്പത്തുകൾ മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു ആ ദേശത്ത് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ കോടീശ്വരനായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ എല്ലാ സമ്പത്തും ഒറ്റയടിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ പത്ത് മക്കളും ഒരുപോലെ ഈ ലോകത്ത് ഇത് പെട്ടെന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടതായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്റെ വിശ്വാസത്തെ മുറുക പിടിക്കാനിടയായിട്ടുണ്ട് തന്റെ പ്രാണൻ ഒഴിച്ച് തന്റെ ശരീരം മുഴുവൻ വർണ്ണങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ് ചാരത്തിൽ ഇരുന്ന് ഒറ്റ കഷ്ണം കൊണ്ട് ചിരണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവനെന്നെ കൊന്നാലും ഞാൻ അവനായി തന്നെ കാത്തിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഭക്തൻ ഇപ്രകാരം അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ വിശ്വാസം എന്റെ ഭക്തി വരും തലമുറ ഒന്ന് അറിയണം അതിനായി അത് പുസ്തകത്തിൽ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പുസ്തകത്തിൽ മാത്രമല്ല എവിടെയും ആരും വായിക്കത്തക്കണം വലിയ പാറയും ഇരുമ്പാണിയും ഇയോ കൊണ്ട് കൊത്തി വെക്കണം എന്തെന്നറിയാമോ എന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു അവരൊടുവിൽ പൊടിമേൽ നിൽക്കുമെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു എന്റെ തൊക്കെ ഇങ്ങനെ നശിച്ച ശേഷം ഞാൻ ദേവസഹിതനായി ദൈവത്തെ കാണും അന്യനല്ല എന്റെ സ്വന്തം കണ്ണുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കാണും പുതിയ നമ്മ വിശ്വാസികളായ നമുക്ക് ലഭിച്ചത് അതേ പ്രത്യാശ ലഭിച്ചത് അയ്യോബിന്റെ വാക്കുകൾ വരും തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി എഴുതി വെക്കുക എന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു പൊടിവിൽ നിൽക്കുമെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു എന്റെ തൊക്ക് ഇങ്ങനെ നശിച്ച ശേഷം ഞാൻ ദേവസഹിതനായി ദൈവത്തെ കാണും അങ്ങനല്ല എന്റെ സ്വന്തം കണ്ണുകൊണ്ട് തന്നെ അവനെ കാണും സ്വന്തം കണ്ണുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കറ്റാ അവനെ കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ സ്വന്തം കണ്ണുകൊണ്ട് കുഞ്ഞു മനുഷ്യ പ്രിയ മക്കളെ മരുമക്കളെ കൊച്ചുമക്കളെ സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് പ്രിയ ദാസിയെ കാണാം അതാണ് കർത്താവ് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ വലിയ പ്രത്യാശ ആ പ്രത്യാശയുടെ വചനങ്ങൾ ചിലത് ഇന്ന് പകൽക്കാല ദേവദാസന്മാര് മാറി മാറി വായിക്കുന്നതായിരിക്കും ഒന്ന് കോരന്തിയ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുതലുള്ളതായ ഭാഗങ്ങൾ കർത്താവ് ദാസന്മാർ വായിക്കുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ ഒരുവൻ മരിച്ചവരങ്ങനെ ഉയർക്കുന്നു എന്നും ഏതുവിധ ശരീരത്തോടെ വരുന്നു എന്നും ചോദിക്കും മൂടാ നീ വിതയ്ക്കുന്നത് ചത്തില്ല എങ്കിൽ ജീവിക്കുന്നില്ല നീ വിതയ്ക്കുന്നതോ ഉണ്ടാകുവാനുള്ള ശരീരമല്ല ഗോതമിന്റെയും മറ്റു വല്ലതിന്റെയും നിർമ്മണി അത്ര വിതയ്ക്കുന്നത് ദൈവമോ തന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ അതിനൊരു ശരീരവും ഓരോ വിത്തിന് അതതിന്റെ ശരീരവും കൊടുക്കുന്നു സകല മാംസവും ഒരുപോലെയുള്ള മാംസമല്ല മനുഷ്യന്റെ മാംസം വേറെ കന്നുകാലികളുടെ മാംസം വേറെ പക്ഷികളുടെ മാംസം വേറെ മനുഷ്യങ്ങളുടെ മാംസം വേറെ സ്വർഗീയ ശരീരങ്ങളും ഹോമ ശരീരങ്ങളും ഉണ്ട് സ്വർഗീയ ശരീരങ്ങളുടെ തേടസ് വേറെ ഹോമ ശരീരങ്ങളുടെ തേടസ് വേറെ സൂര്യന്റെ തേജസ് വേറെ ചന്ദ്രന്റെ തേജസ് വേറെ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ തേജസ് വേറെ നക്ഷത്രവും നക്ഷത്രവും തമ്മിൽ തേജസ് കൊണ്ട് ഭേദമുണ്ടല്ലോ മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനവും അവകൊണ്ട് തന്നെ ദ്രവത്വത്തിൽ വിതയ്ക്കപ്പെടുന്നു അദ്രവത്വത്തിൽ ഉയർക്കുന്നു അവമാനത്തിൽ വിതയ്ക്കുന്നു തേജസ്സിൽ ഉയർക്കുന്നു ബലഹീനതയിൽ വിതയ്ക്കപ്പെടുന്നു ശക്തിയിൽ ഉയർക്കുന്നു പ്രാകൃത ശരീരം വിതയ്ക്കപ്പെടുന്നു ആത്മീയ ശരീരം ആത്മീയ ശരീരം ഉയർക്കുന്നു പ്രാകൃത ശരീരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആത്മീയ ശരീരം ഉണ്ട് എന്നാ മനുഷ്യനായ ആദാം ജീവനുള്ള ദേഹിയായി തീർന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ ഒടുക്കത്തെ ആദാം ജീവിപ്പിക്കുന്ന ആത്മാവായി എന്നാൽ ആത്മീകമല്ല പ്രാകൃതമത്രേ ഒന്നാമത്തേത് ആത്മീകം ഭിന്നത്തേതിൽ വരുന്നു ഒന്നാം മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മണ്ണു കൊണ്ടുള്ളവൻ രണ്ടാം മനുഷ്യൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ളവൻ മണ്ണു കൊണ്ടുള്ളവനെ പോലെ മണ്ണു കൊണ്ടുള്ളവരും സ്വർഗീയനെ പോലെ സ്വർഗീയന്മാരുമാകുന്നു ആ മണ്ണു കൊണ്ടുള്ളവന്റെ പ്രതിമ ധരിച്ചതുപോലെ ഞാനൊരു കർമ്മം നിങ്ങളോട് പറയാം നാം എല്ലാവരും എന്തിനെ കൊള്ളുകയില്ല എന്നാൽ എന്റെ കാകണ നാദത്തിങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കണ്ണിമിക്കുന്നിടയിൽ നാം എല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടും കാകളം ധരിക്കും മരിച്ച വൃക്ഷരായുർക്കുകയും നാം രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഈ ദ്രവത്വമുള്ളത് അദ്രവത്വത്തെയും ഈ മാർത്യമായ ദമർത്ഥത്തെയും ധരിക്കണം ഈ ദ്രവത്വമുള്ളത് അദ്രവത്വത്തെയും ഈ മർത്യമായ ദമർത്ഥത്തെയും ധരിക്കുമ്പോൾ മരണം നീങ്ങി ജയം വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് എഴുതിയ വചനം നിവൃത്തിയാകും ഏ മരണമേ വിഷമുണ്ടോ 
അന്നത്തെ നിമിഷം കൊണ്ട് പാപം പാപത്തിന് ശക്തിയോ ന്യായ പ്രമാണം നമ്മുടെ കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമുക്ക് ജയ നൽകണം സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സ്വർഗീയ മഹിമങ്ങളെ വെടിഞ്ഞ് താണ ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്നര തിരുവയസ് വരെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച് ഉച്ചു മുതലുള്ള കാല് വരെ ചാട്ടവാറ് കൊണ്ട് അടിയേറ്റ് പുറവിഴവ് ചാല് പോലെ കീറി മുഖത്തെ താടി രോമങ്ങളൊക്കെ വലിച്ചു പറിച്ചപ്പോൾ ദശകളൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയി കണ്ടാൽ ആളല്ലാന്ന് തോന്നും അത് വിരൂപനായി തീർന്നു ഗപത എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം മുതൽ കാൽ വെറി വരെ പാരമേറിയ മരക്കുരിശ് എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റും വീണു എഴുന്നേറ്റും വീണു ചുമന്നുകൊണ്ട് കാൽവറി ക്രൂസിൽ ഇരു കൈകളും ഇരു കാലുകളും മരത്തോട് ചേർത്ത് കൂർത്തുമൂർത്ത ആണി അടിച്ച് തലയിൽ മുൾക്കിരിടം ശാസ്ത്രപ്പെട്ടവനായി രണ്ട് കള്ളന്മാരുടെ നടുവിൽ പാപമന്ദം നിറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത യേശു മാനവജാതിയുടെ സകല പാപവും വഹിച്ചുകൊണ്ട് കാൽവൃക്കൃഷി യാഗമായി ആ യേശുവിന്റെ മരണം ഇന്ന് ഈ ഫ്യൂണർ സർവീസ് കടന്നു വന്ന ഏവരുമേ നിങ്ങൾക്ക് ഏതും ഇല്ലയോ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ വിളിച്ചു പറയട്ടെ കേവലം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഭൗതിക നന്മ നൽകുവാനല്ല കത്താവ യേശു ക്രിസ്തു കാൽവർക്കുറിച്ചു മരിച്ചത് നമുക്ക് നിത്യജീവൻ നൽകും മരണാധികാരിയായ പിശാചിനെ തന്റെ മരണത്താൽ തോൽപ്പിച്ച കത്താവായ യേശു വാഴ്ചകളെയും അധികാരങ്ങളെയും ആയുധ വർഗം ഒപ്പിച്ച ഉടൻ ജയോത്സവം കൊണ്ടാടി അവയെ പരസ്യ കാഴ്ചയാക്കി തീർത്തത് ഒരിക്കൽ മരിക്കുകയും പിന്നെ ന്യായ വിധിയും ദൈവ മനുഷ്യർക്കായി നിയമിച്ചിരിക്കുകയാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു അങ്ങനെ തന്നെ ഈ താള ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചടക്കപ്പെട്ടു ഉയർത്തിരുന്നിട്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കരയറിപ്പോയി തന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നവരെ ചേർക്കുവാൻ അവൻ വീണ്ടും വരും അതാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഫ്ലോറ ആൻഡിയുടെ പ്രത്യാശ വിശ്വാസം അതായിരുന്നു തന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നവരെ ചേർക്കുമ്പോൾ ചേർക്കുവാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായ കർത്താവായ യേശു നിശ്ചയമായും ഫ്ലോറ ആൻഡി കർത്താവ് എടുക്കുന്ന പുനരുദ്ധാന ശരത്തോടുകൂടെ ഉയർത്തിരുന്നേറ്റ് വരുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് ഇവനോടെ ശേഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കും അവരോട് ഒരുമിച്ച് ആകാശത്തിൽ കർത്താവിനെ എതിരെപ്പാൻ വേഗങ്ങൾ എടുക്കപ്പെടാം എന്നാൽ ഇന്ന പകൽക്കാലം കർത്താവിന്റെ ദാസിക്ക് അവസാനമായി യാത്രയിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ വളരെ വിനയത്തോടെ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു യേശുവിനെ സ്വന്തരക്ഷിതമായി സ്വീകരിക്കുക മരണത്തിന് അപ്പുറത്തൊരു നിത്യജീവനുണ്ട് അത് കർത്താവിനോടുകൂടി ആയിരിപ്പാൻ സർവശക്തനായ കർത്താവ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ ഒരു പാട്ടിന്റെ ഇരുടി പാടുമ്പോൾ ഈ പെട്ടി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതിനുശേഷമായിട്ട് നേരിതെ കുഞ്ഞു മഞ്ചാൻ മുഖത്തേക്ക് വലിച്ചിടുന്നതുമായിരിക്കും തുടർന്നുള്ള ശുശ്രൂഷയുടെ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പിന്നാലെ അറിയിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു പാട്ടിന്റെ ഈരടി പാടിക്കും Hey, 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 hey,
ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചുമന ചെയ്ത ായത്തിന്റെ പതിമൂന്ന് മുതലായ ഭാഗങ്ങൾ കത്താവിന്റെ ദാസൻ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ പ്രത്യാശ ഇല്ലാത്ത മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ദുഃഖിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് നിദ്ര കൊള്ളുന്നവരെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാതിരിക്കരുത് എന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു യേശു മരിക്കുകയും ജീവിച്ചു നിൽക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ദൈവം നിദ്ര കൊണ്ടവരെയും യേശു മുഖാന്തരം അവനോടുകൂടെ വരുത്തും കർത്താവിന്റെ പ്രത്യക്ഷത വരെ ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്നവരായ നാം നിദ്ര കൊണ്ടവർക്ക് മുമ്പാകെയില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ വചനത്താൽ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു പിന്നെ ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്ന നാം അവരോട് ഒരുമിച്ച് ആകാശത്തിൽ കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ മനുഷ്യാണാകുന്നു മണിലേക്ക് മടങ്ങി ചേരുമെന്ന് സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ മാനവർഗത്തോട് അണിച്ചേ നിങ്ങളുടെ കർത്താവ് കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാഹളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ കർത്താവ് എടുക്കുന്ന പിന്നൊരു ദാന ശരീരത്തോടു കൂടെ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ ഫ്ലോറാന്റി ഉയർത്തി നേറ്റു വരുമെന്ന വിശ്വാസത്തോടെ പ്രത്യാശയോടെ ഞങ്ങൾ ഈ ശരീരത്തെ മണിനായി ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഇതാകുന്ന മനുഷ്യന്റെ അവസാനമെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ തന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ പ്രശംസിക്കുന്നത് എന്തിന് ഇതാകുന്ന മനുഷ്യന്റെ അവസാനമെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ തന്റെ സമ്പത്തിൽ പ്രശംസിക്കുന്നത് എന്തിന് ഇതാകുന്ന മനുഷ്യന്റെ അവസാനമെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ തന്റെ ജ്ഞാനത്തിൽ പ്രശംസിക്കുന്നത് എന്തിന് പാട്ടിന്റെ ഇരുണി വീണ്ടും പാടുകയും ആ പെട്ടിയുടെ മൂടി വെക്കുവാനായിട്ടുള്ള അവസരമാണ് അതിനുശേഷം സെല്ലിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് ആശീർവാദം ശംഭവിക്കുമ 
But the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet of God. And the dead in Christ will rise first. Then we, when we, then we who are alive and remain will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we shall always be with the Lord. Amen. Amen. Oh, he brought you pan, and they two barum. If all Katamasan, he is taking the pastor, Pastor. They get almost our girl Prathi, and the Russian social house. Sarwa Sanga de Ude and I, young and the Dame, Sugasta Pidavi. In the Sandra Pate or the young Nami or the Nam to the store. Katavi, the Sandy Lake, Cherka Pata, Kartudas, you have home. They were some of the Yangal Kamanina, Yel Pikiwan, they were Serenal Yellow Kartavi. Since social Elam, they were with the Varian Kirkich of the Wonder, Namio and Yangalangas, Tudikino, Kara was the Yangal Kari Wilamaki, they were Nalgadina, Namio, Kartav in the Dasu, the Verbar, Bandatil, Idore, Kelpicha, El Aswa, Savajanangalkum, Kartav in a Kurchan like Kelpicha, Ade, Devi, Sane Shangal Kinangal, Nani Varino, Kartav in the Villa Patadas and Marilla, they even Vio Vichadina, Stotra, Patech, Yangador. Pavanatilum is Materium, Susan Ruipanum, Kartava, Kurban Algi, the one young age, Tudikino, Protevi Changel Punjan, where the Pratikino, Kartava in the Dasan and the Anigri Kiname, Kartava, Ulil, Belam Nalgana Megartave, Sarwasua Sanga Udamastan, Angada Dasane, Samatani Pikan on the Yangalangi or the Pratikino, Halele, a crystal Pratiash or a Pineum, Chodil of a part, Kurban Algana, Vidoikwe and Yangal Pratik and the Mangan Anigri Kiname. Kartav in his thought from Erbard in the Duke Kamundagilum, Aswasa in the Devon and the Vital Nasus Pitcher, Kudumavad or Sahai Kerman and the Yangal Pratikino, Bijikai Pratik in the Magale, Kudumate, Asus Pikaname, Priamada in the Verbard, Duke Kamanihoik and the Gilum, Asus Pikan, the Devat in the Karam, the Namago, the Gudim, Kudumato, the other one to Stotra, Saho, the Ragangal, Bendubatra, Sabamakil, Kartave, Sotra, Priapat or Elevim, Sarwaswas and the Udamastan Asus Pitcher, Samat. Young <laughs> Shannon <laughs> <laughs> Thank you.